かその無謀湾曲した向こうの廊下から何か来そうなわけのわからないもんその隙間からふわっと出てきた何者かがそのぴったり張り付いたシートに頭でこうやりながら入ってくるうんうんはいということで始まってしまいましたけれども「ファンキーやわ」本舗ラジオ編第29回でございます MC 私ワッキーと今回はりんちゃんはいんでいたこさんこっちが来たああ、すいません。ましたね。はい、僕らも見分かるよって言われました。いやいやいやいやジャックではありませんので。ジャックじゃないな、はいはい。<笑>ということは、あのー、ファンキー中村さんと、えー、アミさんがですね、えー、いつもあとファンキー中村スタジオの方でお送りしておりますので、ファンキーさんが入ると同時にアミさんも入ると。あ、なるほど。はい。で、ビボさんは今回所要により、えー、欠席と。はいはいはい。いたこさんロボ声になってしまいました。ロボ声になってますかちょっと待ってくださいね。ロボ声の時は、なんかね、技があるんですわ。アルタン政治のものまねがする。え、ちょっとね、あ、ほうほうほう、違いますよ。そうじゃなくて。<笑>これね、あるんですよ、はい、僕ね、ええ。あるんですよ。ある、ありましたかあのね、あの、こうやれば多分大丈夫じゃないですかロボ声じゃないんじゃないですかね。あ,あ、ロボ声じゃないですね。はい。もうね、ちょっと悪いことを考えるとロボ声になるんですよ。あ、そう、横島のことを、ね。ちょっと横、ちょっと横島のことをね、発言したんで、結構あの階段の神様を怒ってロボ声にしたんで。なるほど。ほどもう一回行きますね、最初から。時が来たあ、ちゃうか。ええ、そうじゃない。<笑>そうじゃなくて、そうじゃなくてね。はい。で、えー、うんこくさいが、うんこくさいさんが、呼び捨てにしちゃったよ。来たね。時は来たね。時は、時は来ちゃいましたね。たね<笑>日付が変わった頃に、はい、あの、ご参加いただけるということで、えー、そこら辺まで私が繋いで、えー、その後バトンタッチということで。いや、でもなんかあれやね、えー、酔っ払ってそうやね。ああ、カリンとークですね。食い嫌な予感がすみますよね。<笑>飲んでまてんとか言いそうですよ、ね。そうそうそうそうそう。そんな気ものすごいするわ。やっぱりですね。えーいや、ということで、その、なんでファンキー中村さんがということなんですけども、はい、実は、まあ、前の放送でもちらっとこう、いろんなこれから今年、あのー、イベントが、イベントとかこう、有料放送がっていうようなことを言ってたと思うんですが、はい、実はあのー、今、札幌の事故物件の話を収録しているそうです。え、なんですかそれ。え<笑>いっぱいありすぎて、ファンキーさんの話いっぱい、僕、日本で一番多分、ファンキーさんの話を聞いたの俺やと思うんですよ、自称。えー、言ってました。はい、結構、その、自己物件系いっぱいあって、そうですね、あれ、あの、ちょっと待ってあれか、あれか、あ,れかあの、なんか、嫌なやつや、不愉快な話や。そうです,<笑>そうです。あれ、録音してんの、えー、はい。2010年4月24日の放送で、はい。な、なわれると。お話、いや、お話があった、あの、札幌の事故物件。いや、実はですね、あの、札幌事故物件、はいはい、結構目立つところにあるんですよ。今でも相談してるあります、あります、あります。あの、超有名、はい、そう、もうその手の話は超有名な建物なんですけど、あら、まあ、あの、すすきので働いてるの飲み屋のお姉ちゃんが結構いっぱい住んでるアパートでですね。そ、そ、そこの、アパートにそのお姉ちゃんいっぱい住んでんの今まで言っても。そうそう。それで、あの、飲みに行くと、この間、あの、幽霊見たわよ、みたいな話が出るらしいんですよ。すごいな、もう普通やね。ごく普通の生活の一部や。うん、ええ。で、たまたまですね、あの、もう札幌でちょっと、その不動産物件確認に行ったりとか、下見したりとかしてたんですよね。うん、で、じゃあちょっとお昼ご飯を取りましょうかって、車で少し移動し始めたときに、うん。急になんかこう、苦しくなったんですよね。なんかこう、うわ、嫌だなぁ。なんだか嫌だなぁっていう感じになりました、ね。はいはいはい。稲川さんに入ったね、そこで。<笑>で、それ、嫌だなと思って、ふっとこう、車窓を見たんですよね。うん。まさにその、事故物件のドンピシャ目の前でしたよね。すごいな、それも。<笑>あ,あ、ここだとか思いながら。ダメな人は絶対住めないんだね。いや、実厳しいですよね。まだ存在してるのがすごいなぁ。っ
でね、あのー、ちょっとネットで調べると、うん、ここ数年でも7件ぐらい事故起きてるんですよね、そこ。赤いじゃん。<笑>それも絶対赤いよ、なんとかじゃないとね。<笑>本当に。当にあ,あ,あれってほら、なんか気の触れた、あの、うん、男性が家族を殺したって話ですか、うんうんね、不幸なことになっちゃったってやつですね。それ以外に火事が起きたりとか、そういうことで飛び降りがあったりとか。うわ。激<笑>しいんですよ、あそこ。それでもまだあれや、あの、人を済ませるという。建物としてはね、<笑>しっかり、しっかりあるので。まあな、そらそうやろうけど。でもなんか多分、やられてるんやろうけどダメなんだろうね。多分ね。なんかそのお笑いやったりしてるんやろうけどね。ダメなんでしょうね。もうダメな場所はもうダメやからね、本当に。すごい立地はいいんですけどね、本当に。値段安いんですかいや、そんなに安くもないと思うんですけど。ああ、僕普通の、まあその場所で言えば普通の値段。その場、立地を考えれば若干安いかもしれないですよね。だけど、建物的にそんなに新しい物件ではないので。うん、なるほどなぁ。ええー。それはもうマニアにとってたまらんけど。たまらんす、ね、すっごい嫌だね。<笑>本当に。そう。で、それがその、ね、ファンキーさんがお話しするときって、その、うん、ファンキーさんはファンキーさんなりに声真似をするじゃないですか。はい。ただ今回は、そのファンキーさんが言うには、全部その、本当に俺はこういう声を聞いたとか、こういう音を聞いたっていうものを、うん、可能な限り忠実に再現して放送するんですって。うんえー、<笑>だからど、どんなか全然想像つかないな、うん、いやだからどんな声がほんそのときファンキーさん聞こえてたんだろうっていうのが。その放送を聞くと初めて、あ、こういう感じだったんだっていうのが分かるっていう。それ、どないやって聞けんのそれ。ええー、多分、有料放送なり、あの、うん、なんで、現有者さんかなんかの絡みだと思うんですけど。うん、ネット上であるかな会員か何かになって聞けんのそうなんでしょうね。おぉ、と楽しみやね、それ、うん。スペシャルバージョンってやつや、ね。スペシャルバージョンですね。おぉ、ちゃんと見れとって。別声優さんも入れてるの入れてるみたいです。はい。えー、どんなんなるんやろええー。ねすごい楽しみですね。うん、楽しみですね。いきなりでもあの不愉快な話で来たか。<笑><笑>一発目のあれってすごいですね。あもう、あれもう、なんかもう、救いようないしね。ほんまに階段やね。ほんとのもう嫌な。<笑>まあ階段いろんなね、ジャンルあると思うけど、えー、ほんまに不愉快階段やね。あれもう、嫌<笑>だなっていう、あっていう。そう。ねえ。プリーねーあえ。北海道で結構そういう物件ってもの多いんですかいや、どうなんですか、りんちゃん。そんなこともないだろうとは思うんですけど。多い。まあ、有名なところは有名ですけど、まあ、それも氷山の一角で、でも、ぽつらぽつらありますよね、うん、各地には。うんうんうん。そうそう。話になってないレベルのやつは結構あるんですけど、うん、それは別に北海道だからじゃなくて、北海道ってほら歴史が浅いじゃないですか、そういう意味で。あ、う、あ、んね、だからそ、ね、うん。落ち武者が出てきたりする話はないんですよ。まあそうか、落ち武者はちょっとあれか。ええ、あれとしてもあれぐらいもね、本当に新選組が最後に立てこもって、ええ、あそこぐらいになるのか。そうです,うですね、あとはその、うん、アイヌの、カム、ね、アイヌの、はいはいはい、はい。まあ、いう、カムイコタなんてまさにはそうでしょうけど、ね、まあ、出てくるのはね、アイヌの例じゃないですからね。うん、まあそうだよね。はい。なんか思った実は東京ってそういうこと言ってる割にはあんまりね、その、すごい物件ってありそうでないんですよね。もう亡くなってたり、都市伝説だったり、具体的にもし分からなかったりするのが多い。まあ、東京なら一発で分かるじゃないですか、逆に言えば。えー、だからそれで話を聞くんだけど、本当少ないのかなと思ったりもするんですよ、実を言うと。あるんだけど、実は調べていくと、えー、まあなんか都市伝説だったりするのが多いんで、思ったり少ないのかなと思って。いや強烈な軸物件ね。そう、幽霊で話があるから、はいはいはいはい、そんな、ファンキーさん見たら強烈な話、うん。あ、強烈なやつですね。うん、事件、まあ、いっぱいあるわけですよね。えーえー、あるけど、えー、じゃあ、その事件あった場所で、そういう心霊の話があるかと、案外なかったりするから。うん、まあ、そうですよね。なんか事故があった途端になんかそういうことが起きるってわけじゃないですかね。うん、ないからね。うん、うんあ。でもね、この間ね、ちょっと西浦さんとお会いして、ちょっと、はい、あのー、ほぐり階段っていうのやってきたんですけど、はいはい、ほぐり階段って何かって言ったらですね、あの大江戸温泉ってあるんですよ、温泉が。でそこに、はい、あの、勝手に許可も何も取らずに、とりあえずまあ関係の温泉にね、温泉だから
、本当に露天風呂に入って、夜中の2時ぐらいに、ぶったれるまで階段をあの語るっていう、<笑>あのふぐりを見せながら、男しか、あの、なんていうの、男しかあの入れない、まあ、秘密の階なんですけど。<笑>あの、紳士しか入れない会があって。男子大事判定だ。男子、そう、それでうまく2回目があってですね。まあ、この間西浦さんをお前抜きして<笑>、5人ぐらいで、夜中の2時から4時ぐらいまで、まあ、寒い中、頭おかしくなりそうになりながらやったんですけど、それを言ったら、やっぱなんかね、今西浦さんもすごい、その、やっぱり、まあ、こう言えないですけど、ある事件あった物件の方に、噂は出てないんだけど、ちょっと行ってみて調べるとは言ってましたけどね。やっぱりね、その話をしたときもね、事件、やっぱりえぐい事件はいっぱいあるけど、少ないよねって話になってたんですよ。でもあんま聞かないよねって。うん。おっとっとっと。おっとっと。おっとっとっと。やっちゃいました。うん。ただその西浦さんが、今度今作ってるお前ら行くなの中の、今度出るのかな、はい、それはね、ちょっとすごかったって言ってましたね、物件。東京、東京の物件なんです別に、うん、それはなんか幽霊がであの、なんかそこで悲惨な事故があったとか、事件があったわけではない。ええ。けどちょっと面白い映像映ったっていうとか。おー。見せてって言ったらダメって帰れって言われた。あー。<笑>ね、見たかった、ね。映像といえばですね、実、う、は、ん、ここで話すのがほとんど初めてなんですけど。あ、楽しみですね。僕、そこは振りたかったよ、それを。<笑><笑>あの、まあ、ご存知の方はご存知なんですけど、私、不動産屋なんですよね。あ、いいですね。で、あのちょっととある廃病院がですねあの、相続放棄にあっちゃいまして、うんで,まあ、できればあの売って、ね、亡くなられたあの方のそういう負債の部分をそう生産してしまいたいと、はいでまあ、ただ、ね、その地域では結構有名な幽霊屋敷っていうか、廃病院なので。うんまあ、なかなか買い手もつきませんよねと、うんえーまあ、ついてはあのこういう司法書士さんの管理下に置かれたので、ぜひあの見ていただいて、お客さんがつくようでしたらつけていただきたいんですよねっていう話がありまして、はい、でで結果的にちょっと行ってくることになったんですよ。で、えーまあ、のデジカメの。最近のデジカメってあのハイビジョン撮れるじゃないですか。撮れますね。ええ、でデジそのビデオカメラじゃないんですけど、そのデジカメのハイビジョンをこう回しながらこう入っていくんですけど、でそこに実は、あのリンちゃんもご同行願ってるんで。うわ、最強コンビですね。<笑>行ってまいりまして。<笑><笑>あの決して凸ではありませんあの、業務上の話で、あお仕事として、ねええ、お仕事としてです、一人で行くには非常に心もとなかったので、<笑>えーまあ、僕もあの、えー、元不動産関係やってたんで、おいおいおいおい、ハウスメーカーでしたね、と、えー、いうことなので、行ってきたんですよ、えー、そうするとですねあの、住宅ともうそのままひっついて、あの病院、病棟がこうあるんですけど、住宅としついてるええ、あの、要は、なんでしょう、ちょっと、なん、なんとか、あの、なんとか系の、なんとか会計の病院じゃなくて、あの、個人の会、会業医が、ええ、あの、開いてるところなので、その、お医者先生の住宅はちゃんとあって、そこがすぐアクセス、こう、病棟にアクセスできるように、ほとんど、あの、つい一体型に、こう、つながってて、はい。ええ、病院、病、あの、方があるんですよ。はい。で、あの、不思議と、普通は1階に、その勝手口みたいのがあって、で、そこの扉開けたらすぐ病院っていう、それはまあ当然当たり前じゃないですか。うん、で、なぜか2階、その建物の2階の、あの、え、ここ何度ですよねっていうようなところにも扉があって、<笑>でそしたらそこから、あの、病室の方にすぐ。<笑>アクセスできるようにもなってるっていうわけのわかんない。隠し扉みたいになってる、ね、なんか。ここ部屋じゃないじゃんね、みたいなこと言いながら、こう、撮ってたんですよ。そしたら、ちょうどそ、まあ、とまさにその部屋じゃない部屋に、を覗いたときに、リンちゃんがいきなり頭をい痛くなったのね。あれ、耳鳴りがした、ね。あ、耳鳴りがした。そうそう。来た来た来た。で、うーとか言い始めて、で、一回二人で出て、で外であのクリスタルチューナー鳴らして、う
、で、ああ、オッケーオッケーっていう感じだったんですけど。<笑>それ、それ大丈夫だった、それで。うん。で、りんちゃんの、僕はもう全然ね、あ,あんまり感じる人間じゃないので。で感じる人は今日強烈な場所やね、きっとね。そ,うそれで、その後いよいよ、あのー、そういう病棟の方に行ったんですよね。うん、で、産婦人科なんですよ。うわうん、でも、器具とかが全部残ってて。夜逃げみたいな感じやのじゃあ。え、あのー、そこはですね、夜逃げではないんですあの、お医者先生が亡くなって、で、あの、ご歳さんが入って、うん、で、ご歳さんが、まあ、いろいろこう、贅沢な暮らしをして、借金残して、ある日突然家の中で死んでたって言うんですよね。うわなんか複雑や。階段の、こう、たもとっていうか、その玄関のすぐ目の前階段なんですけど、2階に通じる。そこで倒れてたらしいんですよ。で、そこにウィンドチャイム、結構ごっついウィンドチャイムがあって、で、最初、こう、りんちゃんがポンってぶつかって、おおーとかびっくりしたとかやってたんですけど、<笑>二人で外出るじゃないですか。と、うん、いうことは、そっちにも誰もいないはずなのに、僕の撮ってたそのデジカメの画像の中に、その奥の方からウィンドチャイムの音が聞こえてたりするんですよ。来た来た来た。そう。で、その後、結局病棟の方を歩いても、そんななかったんだよね、いいんじゃね。あの、何か感じたとか。病棟の方はね、病棟の方は何もなかったんですけど、あの、やっぱりあの、家の中入ったらもうすごい荒れてたでしょ。うん。えー、そこに、あの、奥さんと家があったじゃないそうそうそう。奥さんとね、そ,その、亡くなった先生の家がそのまんま残ってて。で、最初、うん、で、最初そっから来る視線がすごくて。ああ。そう。だから、どこ動いてもその奥さんと目が合うわけなんですよ。それはちょうど目の前にいたもんね。もうこれ嫌だなぁと思って。それもうすべてほったらかしいってことでしょ。もう全部は解明されてるので、結局誰も管理しないんですよ。そういうことだろうな。で、そのお子さんたちが再建放棄されたんですけど、そのお子さんはその5歳さんの子供ではないので、ああ、そうか。全く義理がないんですよね。そうだよね。で、3年間ぐらい放置されてるはずなのに、まあ、ついこの間まで誰かいたんじゃないかっていうような、そういう雰囲気がプンプンするんですよ。うん、まあ、むちゃくちゃ嫌やな、その、そういうのが。なんかいるって感じがまずするんや。なんかいるんやね、ちゃんとね。何かが。そう。なんか岡田さんに聞いたら、あの、僕の後ろを、こう、てめえ邪魔しに来やがってっていうような感じの男性がついて歩いてたらしいんですけど。<笑><笑>だから、あの、耳鳴りの時も、あ、耳鳴りと思ったじゃないですか。うんうんうん、うん耳。耳鳴りした瞬間に、ちょうど後ろから、うん、って聞こえるんですよ。あ、それも入ってたよね。うん。あ、すごいで、それで、で、それで、あ、これ、これってやっぱりダメだ。<笑>外出る、外出る。あ、その、絶対感じる人はもう絶対ダメだ、それもう。うん、悪意ギンギンやもう。いいですね。そう、だから、あの、何を邪魔、本当に邪魔しに来やがってっていう感じらしいんですよね。うん。そう、それで、あの、特に病棟の方って僕ら気持ち悪いよねって言いながら何も、な何もってかあんまり感じずに、そういう例えば頭痛が起きたとか耳鳴りがどうとかってないまま一通り終わって帰ったんですよ。うん。後で見てみると、あの、ダムウェーターってあるじゃないですか。あの、食事とか、あの部材だけこう上に上げたり下げたりする、あの、人が乗れない、あ、すごいエレベーターみたいな。ありますね。あれの上の壁に、顔がぐっと出てたりとか、おあのこ自分の産んだ子供たちをこうガラス越しに見,見ながらに自分もしばらく入院するっていうような部屋があったんですけど、うん、そこ入ってったら、そのガラス越しに女性がこう、ま、ありありと浮き上がってたりとか。それ、むちゃくちゃすごいじゃないですか、その映像。めちゃくちゃすごいですよ。だから本当にあの、ある、とある筋に持ってったらちゃんと採用されちゃうんだろうなと思って。それも小金稼げますよ。<笑>それ稼げなあかんですよ、それ。いや、マジでそれすごいな本当にやばいですね。まあ、あの、後ほどまた良ければ。そこだけ。見たいような、見たくないような。<笑>すっごい見たいけど、なんかやばそうな気ものすごいするな、それ。怖いっすよ。
それも多分あれやもんな、その中にいる人が分かんなくなって、すべての苦しみに悪意を出してんだよね。悪意なんですかね。そうそうねもうそう、だから分かってないじゃん、その中でそういる、もう例はもう、すべて入ってくる人間に対して悪意を出してるような気がして、非常に怖いわ。そうなんですよ。そういうのがありました。でも、潰したりするときすごい怖いですね、そこ。ね、だけどもう潰すしかないと思うんですよね、その、所詮。そうですね。そんなに。一回にするしかないもんね。そうなんですよ。使い道ないもんな。うん、それ、あれやね、ちょっと西浦さんに教えてあげれば行くんちゃうかな。<笑><笑>行くんなら今のうちですね。<笑><笑>探してたね、なんか、ええとこないかな。もう一回死にかけてんのに、あの人すごいわ。さすがプロやわあすごいですね、うん、本当にいやそのおかげで我々楽しませていただけるわけですよ<笑>そう僕らもね<笑>話聞いて楽しませてもらえんねんけど<笑>もうちょっと考えたらええんちゃうかと思う時あるもん命かけすぎやと思って<笑>本当ですよねほんま死にかけてあったからねこの間いやほんそうですよね筋肉が腐ってたんですよねだからそのまさ、あ、に修羅さんの方が本書いたら何かされると思うから僕の口から言われねんけど、うん、やっぱいろいろねやばいこといっぱい言ってるんですよ。だからなんかそれは良くない。やっぱ物件とか言ってるのもやっぱ良くないんだろうなと思ってさ、そういう。うん。だから、ドリンスケさんなんかも危険かもしれないですよ。結構そういう、感じる人ってやばかったりするもんね。そついて、ね、そこ行くでしょ、そこに悪意がばって。でね、この間あの、うん、ちょうどたまたま会社のね、あの、今発見できてる女の子がいるんですよ。うん。おでね、そのことを話してて、で、たまたまあの、一緒に飯食ったんですよね。うん。そしたら、いやー、りんすけさん、ちょっと聞いてくれますかっていう、なんか、まあ、誰かからそういう話を聞いたんだろうと思うんですけど、うん、ちょっと話聞いてくれますかって言うんですよ。で、どうしたのって聞いたら、いや、最近、あのー、うちの、まあ、3歳ぐらいの子供が、見えないく、見えない空間に向かってなんかお話をしてるらしいんですよ。ああ、あるあるある,あるで来た来た来た。で、風呂に、お風呂に入ってても、どこにいてもね、なんか見えない空間でね、なんか一人ごとで喋るんですって。それ怖えな。うん。怖で、で、ずっとその話を聞いてて、たらその、その子が、あの、いや、なんか入った時からね、なんか気持ち悪かったんですよ、ってあの、壁になんかいろんなものをくっついたりとかっていう、そういう話聞いたんですよ。うん。あれと思って、それってさ、あの、あそこのアパートの2階じゃないのって聞いたら、え、なんで知ってるんですかって言われた。うん。で、その、アパートのその部屋、その子が住んでる部屋っていうのが、僕ちょうどあの、その、まあ、そこで部屋探ししてて、不動産屋、不動産屋さんに連れてかれるじゃないですか。はいはいはい。そしたらね、あの、スチール階段登って2階上がるんですけど、うん。上がってそのあの、部屋まで行く、廊下廊下っていうかその、あそこの時点でもう足すくんじゃって。うわ、うん、来た来た来た。いや、これダメだなぁと思って、ね、不動産屋さんガチャってあげて、どうぞってこう来るじゃないですか。うん。もう入れないんですよ。ほー。もう絶対行ったあかんっていう何かがもう、行ったあかんよって教えてくれてるんだね。そう。その部屋にその子は住む。<笑><笑>うわ、大当たりや。<笑>まずいじゃないですか。大当たりや、それ。<笑>それ、それあかんわ。で、りんちゃんがすくんだ相手と話してんだ。多分ね。で、あれだろうって、あの、走らんときあの、なんか、ミッキーマウスの帽子掛けみたいなのかかってたろうって言ったら、いや、なんで知ってるんですかって。いや、俺もそこ見に行ったことあるんだけど、<笑>ええって言われて。ことしかないね、ほんとにね。こ<笑>れ<笑>。子供はどうしたらいいんでしょうって言から、いや、知らない人と、ね、口を聞くのはやめなさいって、そういう気持ちないよって<笑>。でも、ほんこそうみたいやね。そうそうそう,そう。もうそういうしかないみたいやね。う。うん。あとはもうね、大丈夫だから、無視して無視しなさいよ、か。うん。うん。だ完全否定してあげたらダメみたいね、あんまりね。見えないはずやろうとかね。ねそんないないよとかって言ってあげるとあんま良くないみたい。はいはい、ね。うん。だからもう、こう、こう、あの、なんか、それはそう、しょうがないよみたいなことしてあげた方がいいみたいですね。いや、僕、それ同じような、僕聞いたのはね。はい。あの、ある男性の方なんですけど、幼稚園から電話がかかってきて、はい、ちょっとお母さん来てほしいって言われて、で、そのお母さん行ったんやって幼稚園に呼ばれて。なら、はい、あなたの子供が変な絵を描くと。で、こういくら言うても、その絵を描くと。<笑>で、何ですかって聞いたら、いやいや、お父さんお母さん描きなさいって言うと
こうお父さんお母さん書くんやってお父さんお母さんでこれ僕って書いたら、うん、その後ろに必ずグリーンの人間を書くんやって<笑>なんかわかる<笑>で,で先生がこれ何って言ったらこれお父さんこれお母さんこれ僕うんこれグリーンの人って言うて<笑>えっ、ー、と思って先生がいやこんな何グリーンの人何いやグリーンの人がいるのってそれ誰お兄ちゃんっていやお兄ちゃんじゃないグリーンの人って言うてでも家族構成知ってるからおかしいから先生がいやそんなグリーンの人おらへんからねこんな書いたらダメよ分かったって言うんやけどまたその家,家の家族を書かせるとまたグリーンの人を書くんやでいつもであまりにも気持ち悪いから来てくれと言われてでお母さん見たら確かにブリーンの字書いてあるので,であちゃーと思ってまあ言うてもしょうがないなと思ってで家に帰ってきてねでお父さん言うてんやてお父さんお父さんこう呼ばれてちょっと絵持って帰ってきてんけどあこんないつも書いて幼稚園も先生困ってなぜかブリーンの字書いてんやて何やろうと思ってでもお父さんも否定したらあかんと思ってもうこれ仮にねそんなブリーンの字おらへんかってもこんなおれへんでって強く言ったら、まあ、子供傷つくしねやっぱ子供幼稚園の子供でまあそうかと言ってなまああれやこっちょっと話聞いてみるわっつって。で、こう、ご飯食べてるときに、なんとかちゃん、なんとかちゃん、幼稚園の先生に言われたんやけど、なんか、グリーンの人っているのって、うん、いるよって。それ、どこにおんのって。いつも家にいるって言うて。うん、え<笑>え、どういうことえ、え、え、どういうことって言う。うん、いつもね、そのグリーンの人ね、お父さんとお母さんの後ろにね、歩いてるって言うて。<笑>ついて歩いてるって言うて。<笑>うわーって思って。<笑>怖くて怖くて。え、ほんまに、いつもね、お父ちゃんとね、お母ちゃんの後ろにね、グリーンですね、手をね、振りながらね、歩いてるよって言って。ギ<笑>ャーって言ってた。<笑>どうしようもないな、みたいな。いや、特になんかこう。特になんもない。ないんですかなんもない。<笑>それだけでもすげえ怖い。怖いねんけど、怖いって言うと子供がやっぱ怖がったらあかんと思って。そうですよね。一応もう、大川さんも二人ともビキりながら、うん、うん、そうなんだって言って<笑>それ以上怖くて聞けなかったんですよ。家にいるんだって、グリーンの人が。ちょっとお父さんお母さんの後ろについて歩いてるんだって。<笑>子供にだけ見えてるんですね。今でも歩いてるんですかね。いや、どうなんでしょうね。その人ね、あの、そ,その人ね、あの僕が昔会談会よくやってて、よく来てくれる人も常連さんだったんですよ。ねえ、子供はそんなことばっかり言うようになったから、うん、嫁さんに怒られて、あんたが階段階ばっかり行くから、そんなこと言うようになって、逆切れされて、それで階段階来れなくなっちゃって、ね。<笑><笑>階段階ちょっと延期やったよ。<笑>で、もうそろそろね、もうあの10年経つから、あ、その会いたいなと思ってんだけど、あ、もうそんな経つんですか。<笑>お子さんも大きくなってるはずやし。もう見れなくなってるんですよ。それまでのこっそりたまにメールくれてたんや。あ、うん、あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ僕の知り合いで、あの、旦那さんがすごく階段好きで、はい。もう、あの、お母さん、あの、奥さんとかよくわかんない,っていう。娘さんたちもなんか、全然そんなの気にしないみたいな感じの人なんですけど、うん、旦那さんがすっごい大好きで、うん、いや、僕ね、声話大好きだったん、大好きなんですよ、とか言って、言って、あ、じゃあぜひ来てくださいって言って来てもらって、うん、そしたら、その人のテーブルの、あの、上のろうそくだけが、こう全然こう他が揺れてもいないのにそれだけがこうなんかでかくなったり散らかなったりしてきたきたきたきたでもうりんちゃんの話さんビビって帰ったんですよねあでもよよ喜ばれたわけでしょりんすけさんの話をものすごくある意味怖かったですって言ってるんですけど、うんうん、家帰ったら調子悪くなって<笑><笑>なんかあなた僕調子悪いんですよとか言って、で、これ、あの、しばらく、いや、あの、今年の4月のね、14日、ファンキー中村さん、来たんから来てもらえることになったんですよって、こう、喜びさんで説明したら、うん、いや、僕は、ちょっとそういうイベントからは遠ざかろうと思ってた。リンスケさん、そんなダメな、嫌な話したんですよ、ダメ話を、そんな嫌な。したわけは、意識して、意識してしたわけじゃないんですけど。第一部だから、寒いことなんだもんな。<笑>寒いことの話して、ね、僕の隣にね、女の人座っちゃった、ね。女の人が、あの、入り口からスーッと入って、うん、で、りんちゃんが喋ってる横に、あの、ベンチを置いて
はい、でそのベンチの上にスクリーンを置いて、うん、で反対からプロジェクターでそのタイトルとかをこう投影してそのスクリーンに当たる明かりをメインでその居酒屋さんだったんですけどそこの照明を落としてじゃ喋ってたんですよねかっこいいですね、うん、そしたらなんかそこにこうスッとこう座ったらしくて女性がおうおうでその話が進むにつれてだんだん色をこうまとってくるようになったらしいんですよおすごいすごいそうでいやこれはまずいとかって思ってその岡田さんもその時来てくださったので、うん、で途中木を飛ばしたりいろいろしたんですけど一、うん、部と二部ってこう二部構成でやったんですよね、うん、で一部終わってからあの玄関に結界張るのをすっかり忘れてたと思ったらしくて一、うん、部終わって玄関に結界を張ったんですよ、うん、そしたら途端に家なりがし始めて二部始まったら怒ってるんやそのよれを入れろみたいな感じで、うんドーンとかすっごい落として。はあ、あれはびっくりしたな。びっくりしたあの入り口のドアがね、ガタンそれも、めっちゃめちゃやばかったよね。ねえどうしたそのままほったらかしてたガンガンなってたけど。ええ、まあそんな、あの、ズンズンズンズンって、こう、自己主張が激しかったわけでもないので。うわ、でもあれはね、できれば結果上げてほしかったね。いや、俺はもう関係ないから。<笑>伝説作ってほしかったわ。次回になったら開けてなぜいいのやばいですね。<笑>ファンキーさんですかね、ファンキーさん。そうそう,そう、ファンキーさんと戦わせてみればいいや。<笑>でもファンキーさんの方が2回やろな。多分、ナリンスケさんと聞くとやね。ああ。ファンキーさんは、あっち系って言うたけリンスケさん話聞きそうでしょ。その人の、もし寄ってきたら。ああ、リンスケさん持ってるから、の例に。<笑>聞く前にお持ち帰りしますからね。持ち帰りしてましたね、それは。そう。持ち帰りは得意なんですよ。持ち帰っちゃうんだよね。そうで,でも逆に言えば、リンスケさんがいれば大丈夫ね。みんなリンスケさんが持って帰ってくれるから。って言ってますね、みんなね。でもあれよ、ああいうことはリンスケさんのところに行けと。そうそう。<笑>そうなんで、そうそう。いろんな、リンスケさんなんかやってますその行くときに、そのなんか腹、来ないようにするなんかとか。いや、それはやってないんですけど、まあ一応、まあ持っていくものは持ってって、<笑>持ってって。あの、ポケットの中にあの、ねえ、ちょっと、あの、画面仕込んでたり、うんうん、うん、いろいろやるんですよ。うん。やるんだけど、こうなんかこう、知らないうちに持って帰ってきてる。<笑><笑>え、どうするあれと思って。持ってあげてきたやつはどうするの処理は。え処理処理,処理ですかうん。気づくときは気づくんですけど、うん。気づかないときは、そのまんま気づかないで、あるときに、あれ<笑><笑>なんか今までおかしいなってるのに、結びつくや、すべてがこう。な,なんかいるなって。<笑>下打ち下れて出てくんだろ<笑><笑>チッとか言ったよ。<笑>最悪やな、腹立つな、それ。いろんな意味で。破<笑>逆だてに下打ちかよ、みたいな。そうですよ。ああ、でもなんか、そう、ひっつく人いるんだよね。僕あれ、うちあの、僕よく、全さんとかもそうなんですよ。ね、<笑>彼も、あの、お持ち帰りするんですよね。で<笑>、騙されるんですよ、彼の場合。彼の場合はお持ち帰りして、うん、で、幽霊も、ズデンさんの好きなような形で出てくるわけですよ。ああ。ズデンさんは、その好きなのは、なんかその、修行僧の格好したら死んじゃうんですよ。<笑>幽霊が修行僧の格好してきて、<笑>どこそこ連れてってくれって言われて、で、連れてって、おかしいなと思って、気づくんですよ。これやっぱり違うわ。<笑>おそうよ。そう、気をつけながら、幽霊もそっときますからね。そうなんだ。そうそう。もちろん修行僧とか女の、可愛い女の子にかけるんですよ。ああ。で、こう騙されて、いろんなとされていくんだ。だからすごいですよね。願望、夢に願望をね、夢で見るじゃないけど、うん、幽霊を願望に、すすがたり映し出すみたいな。うん、幽霊も多分、その、なんかしてほしいから、まあね、騙すやつはそうやって出てくるんでしょうね。だから全ての幽霊見たもんが、そのままズバリとは限らないじゃないですか。幽霊もね、嘘つきやろうからね、嘘つきたいやろうから。ああ。騙したい。騙したい。え、リンスケさんそれないですかリンスケさんが思ってたやつと幽霊違ってたみたいな、実は。思ってたやつはうんとですね。いや、ないことはないですよ。あ、やっぱそういう話が聞きたかったんですよ。<笑><笑>リンスケさんが騙せる話を聞きたいんですよ、それ。あれって、これだったんかっていうね。うん。ね、あれね、騙すな。思い出せないな。<笑>思い出したんですけど。<笑>それ、やっぱり、サメさんのとこと言えば、ね、<笑>いふられるとか
。いや、これから振りますよ。だから、ワッキーさんも気をつけてください。<笑>俺、急に振りますよ。やばいですね。とんでもないこと。覚悟を固めとかないと。固めとないと。急に振りますよ。得体の知らない振りますよ。<笑>そう、得体振られる前には、得体の知れないものを振られる前に、一度、あれですね。一回、ファンキー中村さんは、ただいま、収録が押しておりまして、<笑>説明しとかないといけないですよね。ジャックじゃありませんって言っとかないと。そうそうそう。時が来たわけじゃないですからね。そうそうそう,そう。決してこれ、あの、次回から放送のタイトル変わるわけじゃないですからね。変わるわけじゃないですそのパーソナリティのところ、ファンキーさん消えていつの間にか変わってるわけじゃないですから。タイトルは一緒やねんけど、パーソナリティのところになぜかファンキーさん入ってないとか、そこでやばいですね。<笑>タイトルはこのままみたいな。このまま。このままみたいな。タイトルはこのままで。このままで。ね、リスナーする稼がなかんから。<笑>今何人ぐらい来てるんだろう。千人超えてるんじゃん。超えてますね。やばいっすね。ねいいチャンスですよ。いいチャンス。いいチャンス。いいンスこれもうほら。思い出した、思い出した。あります、はい。思い出した。はい、はい。言ってください。あのね、これ、あの、住宅メーカー勤めてた時に、うん、あの、あるお客さんのところに、ちょうどあの、プレゼンを持ってたんですよ。こう、あの、立面図がこう、配置図がこう、で、建物のこう、間取りがこうで、ここはお兄ちゃんの部屋、お姉ちゃんの部屋で。こう説明してたんですね、うん、でそこの家族っていうのがあの4人家族で,、うん、で男の子と女の子の兄弟がいたんですよ、うん、で、まあ、説明しててその子供の兄弟っていうのがすごい片一方はおとなしいんですね、うん、あのお姉ちゃんっていうかあの女の子の方がもう終始ねもう下向いてね何,何にも喋らないんですよ、うん、で男の子がキャッキャッキャッキャッねなんか一生懸命喋ってるんですよで、まあそういう兄弟で、いや、なんか、ね、両極端で、なんか面白いなぁと見てて、で、これがね、お兄ちゃんの部屋で、これがお姉ちゃんの部屋とかでさ、さどうもなんかあの、雰囲気がおかしくて、こう、お母さんとかお父さんが、その、子供二人っていう、その、認識してるような雰囲気じゃないんですよ。うん。どうもあの、子供、うちは子供一人だよっていう感じなの。うん。うん、えぇ、ー、とよくよく考えてて、もしかしたらあの、女の子え、女の子これ、生きてないのかなと思ったんだ。で、あの、それが3日ぐらいしたら行ったら、やっぱりその女の子いないんですよ。で、お兄ちゃんがいて、で、お兄ちゃん相変わらずね、なんかね、キャッキャッキャッキャやってるんですよ。で、まあ、それを知り、まあ、横で見ながら、こう、奥さんとご主人とこう、説明してて、じゃどういうふうにしましょうかね、という話をやってたんですよね。で、ああ、やっぱりこれ女の子があれだったんだって、いない、ね、この世の人じゃないんだっていう、もう自分そう思い込ん、思ってて、で、それからまた一週間後に、その、最後の最終的な打ち合わせっていうことで、まあそこのお宅お邪魔して、で、まあお邪魔しますって言ったら、やっぱりその、二人いるわけなんですね。で、やっぱり女の子はね、ずっと下向いたもんね、おっとらしくしてるんですよ。で、男の子だけが、まあ、相変わらずキャッキャッキャッキャッやってる。で、だからちょっと、あの、ね、あの、建て替えになるんで、で、これをまあ、解体して、ここに建てるとしたら、じゃあどういう配置でこう、部屋になるか、ちょっと、じゃあちょっと部屋、ね、家なんかちょっと歩かせてもらえますかっていうことで、こう、ありさんですよ。で、まあ、ここはご主人の書斎になりますっていうところが、そこはあの、ちょうど和室だったんですね。うんで、これは今和室ですけど、ここはご主人の書斎のスペースになりますんで、ってことで、そこの和室に入ったんですよ。うん、そしたら、あの、そのお兄ちゃんが、バイバイって言うんですよ。うん。え、な、なにバイバイって。ただ、お兄ちゃんいない,い,ないんですよね。うん。あれ、おかしいなと思ったら、あの、一つの写真があるんですよ。うん。あの、家、家があって、うん。そこに、そのお兄ちゃんの写真があるんですよ。これもう、女の子が俺幽霊だと思ってたんですけど、実はキャッキャッキャッキャやってたお兄ちゃんが幽霊だったっていう女の子はリアルだった。女の子は普通に生きてる女の子だった。いや、普通に生きてる。そう。<笑>ええーと思って。すげえ、それ。ただいま戻りました。ああ、来ました。お疲れ様でーす。お疲れす。いやいやいやいやいやいや、すいません。いいとんでもないことで。ようやく、湾曲した廊下の向こう側から戻ってまいりましたね。何を言ってんですこれ、ええっちゅうんだよ、もう。いやー、ちょっとね、あの
、ラジオドラマの方の収録が押しちゃって、はい。はい、うん、あのね、まあみんなにはね、一応、まあここでちょっと言っとくんですけどね、あの、北海道のあの札幌の事故物件をドラマ化しました。あ、ドラマ化だったんですね。そうそうそう。なるほど。ワンキーさんの語りじゃなくて、ドラマ化だよ。ドラマ化です。うん。あの、語りももちろん中にはちょっと俺のが入るんだけどね。うん、で、要所要所の語りが入って、あとはその声優さんたちがドラマにしたんですよ。面白そうですね。うん。っていうのをね、今ずっとやってて。で、その、ちょっとあれ尺がでかいじゃないですか。そうですね。うん。それでね、ちょっと押しちゃってね、すいません。ご迷惑をおかけしました。ちなみにワンキーさん何分ぐらいの作品に仕上がりそうなんですかその一部。これはね、おそらく30分。おお、対策ですね、30分。うん。そうそうそう、そうなのよ。いや、りもう、りんすけもわっきもありがとう。いえいえいえいえ。うん。汚い番組いや、とんでもない、とんでもない。いや、なんか言ってたのにこれで乗っ取ったって。いや、言ってない。<笑>あれあれあれ乗っ取ってくれよ。<笑>えー、あ、じゃあ、そうじゃなくて、あれ<笑>時は来たって言ってました。ずっと言ってました。時は来た、時は来たばっかり言ってましたよ。時は来たんだ。<笑>皆さんすいませんでした。ありがとうございました。あのー、本当にね、いいつなぎを取っていただいてまして。なかなかね、良かったですよ。本当いや、俺たち今、もう、たった今帰ってきて、今パソコン全員入れて、今立ち上がったばっかなんで、前全然わかんないんだけど、うん、もう一回、もう一回やってもらっていいですかね、頭<笑><笑>同じことをね。同じこと街頭のまばらだってやりますか<笑><笑>いやいやいや、助かりました。ごめんね、申し訳ない。で、もうそう、そうなんだ。だから、美貌ちゃんもね、今日ダメだっていうことになってた。なってたのにさ、俺が、あの、それをすっかり忘れて、あそこにこう、<笑>収めてたという。<笑>なかなかね、マッキーさんの話ね、ええー、わ、やっぱり、うん。そう。この人たちね、いいの持ってんだよ。だって僕、マッキーさんあれですもん、他人に思えないですもん、生え際が。<笑>僕ですかハイギは言われてるわ。ハイギはね。リンスケさんもハイギは。リンスケさんはもうほら、もう友人やから。あ、もう。そうそう、ハープたちもだってもう、どう見てもハイギは一緒やもん、リンスケさん。いや、それはね、俺、初めて会った時に、あ、兄弟って思ったもん。みんなに。さっきマッキーさんまで、そ、そら仲いいな、頭。勝てるとこ。あ、そうだ。狭いおでこをどうにかしなきゃいけない。そうそうそう,そう。それね、ソルの俺得意だから、ちょっとやらしい。なんか同じこと、リンスケさんも同じこと。取り込みですよね、それ。<笑>そうあの、あんちゃんも一緒に来てますんでね。あ、どうもありがとうございます。ああ、どうも。あそんばんは。そうなんです。そうなんです。はい。だからね、本当はね、そのあんちゃん今日オレンジ直接来てくれるんだったんだけど、それだと、あの、ほら、誰もいないんで、ちょっと、玄関の前で待たすわけにいかないんで、で、今日赤坂で収録だったの赤坂の方に、スタジオの方に直接来てもらって、はいはい。うん。うん、それで今一緒に帰っちゃおう。なるほど。うん。そうなんだ。はい。道中。あ,あ、本当は時間あったらラーメン食いてえのになーっていう話を<笑>最初。最初は食いてえのになーだったんですけど、終盤、食いてえよーになってましたから。<笑><笑>立ち食いのホープ券横目に見ながらね。ああそうですね,ね。赤坂ラーメンうまいですよ。赤坂ね。赤坂ラーメンってどこになんでうまいの聞くけどさ、どこにあるのそれ。あの、もうなくなったのかなもしかしたら。もうちょっと、届きが。俺、すごいな、それ。早い。もしかしたら。なくなったかもしれない。もしかしたら。もう、ごてごてのラーメンでしたよ、なんか。嘘。いいね。赤坂っぽくないな、なんかな。あの、そこね、あの、あの年に一回だけね、な、なんかね、ラーメン大会で出した、ヤシの、ヤシのみ、いや、ヤシガニラーメンっていうのが。びっくりした、ヤシのみが入ってるのいやいや、ヤシのみ、ヤシのみガニじゃあ、なんだかあれだ、ヤシガニ。ヤシガニ。はいはい。あれで作ったラーメンを、あの、なんか年に一回ぐらい出すんですよ。あのね、ヤシガニはね、歯応えがあってうまいんだよ。本当ですか俺食ったことない。うまいのうまいのうまいの。俺ね、あれ食べたことあるよ。うん。ヤシガニはあれですよ。だけど、あの、場合によっちゃ毒持ってて、死んじゃいますからね。なんかね、そうそうそう、やばいらしいよ。やばいんです。あの、結構ね、島の方では、あの、味噌汁に入れたら、一家全員死んじゃったっていう話がありますよ。えー、種類があるのその毒あり、毒なしの。な、なんなんですかねあれ、時期とか、オスとかメスとかなんかあるんですかね色がどうのとかって話も聞いたことあって、よくわかんないんですよね。こ、う、れ、ん、ね、セブで食べたんだよ。あ、セブセブで食べたんでね、食べた後からそれ聞かされたんだよ。<笑>それあかんやね。<笑><笑>あかんや。それほんまに死んじゃったら、それならんもんね。ねえ。でもね、うん、すっごいうまかった。うまいんだ。うん、それラーメン食ってみてえな。ねえ。さあ、あの、食い物の話もさておりですね。<笑><笑>
いや、実はね、俺、あの、これ、ほら、俺の、あの、新たなね、コンテンツが今、ちょっと発足するんで、そこでの、その番組収録であるとか、いろんなその DVD とか、ビデオとか、ラジオとかの収録をずっと休み前に、ここのとこね、立て続けずっとやってきてるわけなんだけども、ちょっとね、もう早くもね、いろんなこと起きてんだよ。集まってきてますか。集まってきてるっていうのも、なんだかちょっと、承服しかねる部分もあるけどもさ、でもね、あの、いや、実はね、この間、ほら、板子さんとさ、前に、何年か前に、ほら、一緒にちょっと、語りの DVD、あの、ダムのところはいはい、ダムね、や,やばそうなダム。いつでしょうん。でも、あの時だってさ、不思議だったんだよな。収録行くって言った日、必ず雨が降っちゃうんだよね、うん。雨とかいろんなことがあっていけなかったそうそうそう。ロケハンは大丈夫なのにね、本番ダメだっていう。ロケハンしかも俺一人で行って、お前。たぶん。それでほら、その時にそのロケハンで行って、そこでほら写真撮ったのになんかいろいろ不思議なものが映ったっていう経緯があるじゃないうん。ほんで、それを、実はね、俺ネット上でもこれ公開してないことなんだけども、あの、まあ、あるダムの、その付近のあるその雑木林みたいなのがあってね、そこで撮った写真にちょっと変わったオーブが映って、でそのうんまあ、オーブっていうのもさ、まあ、どうかあれっていう、まあ、賛否あるのかもしれないけどもさ、その一つのオーブっていうのはさ、こう、長色に輝くっていうか、なんかこう、グラデーションになってる、すごくちょっと変わった色のオーブだったわけ、うん。で、俺ね、それともう一つちょっと緑色がかった、なんか、まるで立体的なものと、二つその画面にポンポンとあったのよ。うん、ところがさ、うん、それからもうあれってもう2年ぐらい前の話じゃないもっと前か。ねえ、の話じゃないで、その時には俺、あ、そんなのが映ったんだなっていう感じでいたんだけど、最近になってね、俺、あれをもう一回見直したの。うん、そしたら、その、ある木が、中央にね、ボーンと木があるんだけど、その木の付近に、その二つの丸い物体がポンポンと浮いてるんだけども、その木のね、下のところに、もう一個なんかこう、何か怪しげな物体があることに気づいたわけさ。うん、それを拡大したんだよ。うん。それってね、人の顔だったんだよね。逆さまになってるね。中年の男性の顔。逆さまは嫌だな。うん、逆さまはやめましょうよ。うん、<笑>それでね、まあそれを、<笑>まあそのコンテンツの中でね、そこに、まあ、本当にさ、これは、そ,その場所自体は心霊スポットでも何でもないんで、うん、まあ俺ちょっとね、変な形で噂になっちゃうと嫌だから、あえてそこの場所は言わないけども、まあ、ある、ちゃんとしたそのダムなわけで、ちゃんと整備されてる、きちっとしたダムなわけだよ。で、そこの名前を入れて、例えばね、例えばね、まあ、中村ダムだとするじゃん。ね<笑>中村ダムじゃないですか。やだな、やだな。例えばさ、中村ダムで階段、中村ダム怖い話、中村ダム怖い噂とかって検索しても、何にも出てこない。一切出ない。そういうとこなんだよ。だから俺は安心してね、その俺のラジオドラマをやってくれてるある人に女の子がいて、その声,、まあ、声優さんなんだけど、その声優さんを連れて、うちのその、あの、練習者の関係の人間と、俺とで3人でそこに向かってったわけさ。ほで、そこの元気について、その、その,その時撮れたちょっと変わった写真をパネルにして、でっかく引き伸ばして、パネルにして、その元気でそれを説明しようっていう。すごいな。うん、すごいな。それをちょっと考えて、で、現地まで行ったんだよ。うん。そこでね、ちょっとね、すごいことが起きちゃった。まあ、これ、この間俺ツイッターでもつぶやいたんだけどね。うん。詳しくはウェブで。ははは。ははは。ははは。ははは。ははは。ははは。そうきたか。悪道。それ、いやいや、悪、悪道とか言わないでくれねそういうことじゃないんだよ。だって、それはだって、あの、郊外まかにならんとか言われてるわけだから。すげえ番宣だ。いや、でもね、本当にね、ちょっと、面白いことがね、起きちゃってんだよ。え、それはあれですか、マキさん、映像で見れるんですか、その、その、なんか、番宣は。えー、番宣番宣自体は、いや、映像、それは音声で、ね、あの、聞けるわけですか、その、あのね、まあ、まあ、い,いや、ある程度、別に構わないだろうから言っちゃうんだけど、その模様をずっとこ
、あの、その、赤坂のそのスタジオからずっと、向かって、撮っていく最中の絵をもうずっと撮ってんだよ。あ、撮ってあったんだ。ね、撮ってんのよ、うんうん。で、撮ってるんだけども、で、それを全部、ほら、撮ってる最中ってわかんないじゃない何が起こってるかさ、うんうん。それで、それを、こう、まあ、向こうに行って、ある、ある、こう、事象が起きちゃってね。うん、とんでもない、ちょっと、本当に冗談じゃねえ、そこにはいられねえっていう感じになっちゃったのよ。うん、それで、でも、そのパネルをそこで紹介するとこまで至ってないのよ。あ、行けなかったんだ。行けなかったの。とってもじゃないけど、冗談じゃねえって感じになっちゃったね。うん。それで引き上げてきて、全然関係ないところです。やらないわけにいかない。それぞパネルも作っちゃってるわけだから、うん、その締めの部分の絵を撮ろうっていうことになって、うん、そこまでやったんだよ。うん。なのにね、その、画像、映像ファイルがぶっ壊れちゃった。しかも、20万以上するカメラもぶっ壊れちゃった。うわ。撮るなってことですね。そう、参ったよ。それね、俺今ここでほんと引き抜かしたいぐらいなんだけどね、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って。それ俺、俺、俺、怒られちゃうからさ。そうですね、楽しみですね。うん、今それ聞いただけでも結構怖いのに。でしょ、うん、でね、それ以上にね、俺ね、ほんとちょっと期待してもらいたいのはね、番宣だな、これ完璧だな。<笑><笑>期待してもらいたいのはね、ほんとにね、そのね、あの、ラジオのドラマがね、いい感じで仕上がってる。はいはいはい。うん。いい感じ、いい感じ。え、ドラマはあれですよね、さっき言われたあの、<笑>北海道の。札幌の事故物件。そう、札幌の事故物件と、それからもう一つはね、沖縄来たんっていう、沖縄の僕が子供の頃にね。はいはいはい。沖縄にいた頃、それが第0回目でそれが上がるんだけども。僕は初めてファンキーさんの会談を聞いた話ですね、僕それ。あ、そううん。イベントかなんかにやられてる時の。あの時じゃないのうん。あの時。本郷でやった時の。いや、本郷じゃないです。えなんかね、どっか、どこやったかな。多分それ、あの、北海道の子供の時の話、それ初めて聞いたのはその話です僕。別に、あの、僕が参加してたんだけど、僕いちいちあの、あれで、観客で聞きに行ったやつですね。肩も増された話ですかいや、それ違う。それ、ああ、まあまあ、そう、それも沖縄の話ですね。<笑>やべえこと言っちゃったけど。違う違う違う、大丈夫だよ。それも沖縄の話ではあるんだけども、それじゃないんだよ。ほうほうほう。うん、それじゃないの。うーんとね、まあまあ、えー、知ってる人、沖縄来たんって言ったら多分知ってる人は知ってるとは思うんだけどさ。うん。うん、ちょっとね、面白い、面白い仕上がりになったよ。うん。うん、そうかね。宣伝ばっかりやってるとまた言われるんだろうな、これな。<笑><笑>やらしいな、とかな。大丈夫、僕はあの、先に言っときましたから大丈夫ですよ。あ、そう。あの、みんなの声を代表して僕があの嫌だったけど、一応。嫌だったかなと思ったけど、心痛んだんだけど、心痛んだんだけど、ね、リスナーの声を僕がちょっと、言っときましたから、もう大丈夫ですよ。<笑>リスナーの声を代表してって言ってる時点でダメじゃん。そうだね。いつも大丈夫、僕が言っときましたけども、大丈夫ですよ。いや、そこまで考えたとは思えない瞬発力で言ってましたけど、ね。<笑>カタパルト入ってたな<笑><笑>。ちょうどなんか休憩、そろそろ休憩に入っちゃうじゃないですか。え、じゃあ私はこれで、え、役目を終えて。え,えダメだ、落ちたら。<笑>いるんだ、最後まで。<笑>あ、言うてたじゃないですか、今日はあの、ファンキーさん脅かす話するぞって。え、言ってないですよ。天下取ってやるよって言ってたよ。<笑>それはなんか、さっき言ってましたよねとかって、なんか突っ込み入ってましたよね。<笑><笑><笑>悪ことないことも。悪ことないこと。<笑>こと<笑>今日は、あの、ちゃんと行きなさいよ。はい。うん。ね。かしこまりました。みんなで楽しくやりましょう。あの、12時になったら、うんこくさんさん上がってくるんで。うん。うん。あの、今日はね、大まか時のなんか、会議があるって言って。おー、おーおーおーそうじゃあ、りんちゃんは12時過ぎたら、半角斎さんになるんですね。そうですね。<笑>よ、わからん。半角斎さん、北海道人しかわかんないから。<笑>それ、なんすか、それ、半角斎。うん。半角斎。いや、あの、半角斎じゃないかいってよく。<笑><笑>そういうことも悪いな。そうあるんです、えー。あの、なんか、大阪弁で言うと、アホちゃうけみたいな。おそうなんだ。あんた使うよ。反国際じゃんけ。反国際っしょ。いたこさん、面白い書き込みやがってるよ。340番。いたこさんがファンキーさん正直いらないっすよねって、って書いてあるよ。<笑><笑>うそういうさ、波風立てるようなこと、心にしまっとけ。あ、じゃあ、か<笑><笑>、ね。えーいい感じで、ね、つないでくれました。ありがとうございました。いいまあね
。北海道の人もなかなかいい階段持ってますからね。もう、リンスケさんとかね。うん、そう、リンスケはね、いいの持ってんだよ。何回かこっそり聞かせてもらってるんですけど。うん、だって、もうあまりにうまいから、なんか書き込みで悪口書いてるかと思ってからもう。<笑>ちょっと、ちょっと、ここでちょっと、花をとかなあかんかなって言って。とりあえず本当に話するもんな。やばいぞ、ほら。なんかいろんなこと言ってんのかな。ハイヤーが一緒だけで。そうですね。ハイヤー。ええー。同じ仲間です。ハイヤーの仲間。ハイヤーズ作りましょうね。いいですね。<笑>もう一人いるんです、ハイヤーズ。あの、館長さんもハイヤーズやから。<笑>もう館長さんもやばいんだね、ちょっとハイヤーズが。こ三人でミラクル3って言うことにしましょうよ。館長、館長な。そういえば館長、しばらく会ってないな。どうしてんだろうね。元気にこの間、あの、ちょっとあの、うん、お会いしましたよ、館長さん。館長さんとこの間放送したんですよ。あ、そうあと、ちょうど一週間前。うーん。そうか。うん、あの、相変わらず館長さん、僕と同じで、ハイギーがやばかったですね。<笑>あの、一応、どんなシャンプーがいいかって、ちょっと情報交換してきましたよ。<笑>ここが最後のなんか戦い時やなと。これ以上行くと、もう冗談で言われへんぞと。<笑>みんなやったら冗談で言われるけど、これ以上行くと、これ以上行くと、みんな何もこの区県に対して言わなくなるから、うんうんまあ、今,今,今の戦い、一日一日大事にしようということで、シャンプーの情報を交換してきました、どのシャンプーがいいかという。<笑>なるほどね、<笑>俺が教えてあげるよ、いいのあるんですかいいのがあるよ、<笑>あのね、なんか、なんだっけ竹、竹の炭でできたシャンプー。あよ,くよくすすわないとバスタオル真っ黒なって言ってた。毛穴からゴミが全部取れるやつですよね。<笑>普通シャンプーってそうじゃないと意味ないと思うんだけど。<笑>それがね、あの頭の毛穴から取れるやつがそう簡単にないんですよ。そうそう。うん。やっぱりいいシャンプーはね、取れるんですよ、毛穴からゴミが。あれで使ってないよ、頭皮ブラシ。使ってますよ。当然使ってますよ。<笑>片目のやつやって、血出,出るぐらいこすりましたよ。使いすぎじゃないですか。いや、なんか血出るぐらいええって。<笑>摩擦で抜けてって。そうこれ、倒しでこすと生えた人がおったんですよね。わらにもすがれたい気持ちやったから、昔は。もう今はね、ちょっと開き直ってるけど。昔は、ドロドロのタールを事故で頭でかぶって追い上げとしたら、その後すごい黒々とした毛が生えてきたって、ムーに出てましたよね。<笑>それ、ムーでしょ<笑>そう。<笑>ムーはって、ムーってとこが味噌ですよ。ここは半分、ほんまに半分かもしれないから。危ない。だって、ドロドロのタールってすげえ高熱なんだよ。高熱ですよね。うん。高熱だよ、あれ。やばいよ。<笑>その時点で嘘だろって話。いや、もう奇跡やね。まあ、生えるのは生えたかもしれないですけど、マネーはしたらあかんやろ、それ。うん、それ、マネーしちゃダメだよ、それ。実はすごい感じだから。<笑>危ないから。そういうこと言わないように、それまた。それも最後です、ね。で言ってたって言われちゃうよ。それも最後の手段ね。<笑><笑>そこまでしてやりたいか。<笑>そう、そこまでしてやりたいかって。<笑>さあ、じゃあ、ちょっと休憩に入りましょう。はい。はい。はいはい、じゃあ、10分でよろしくお願いします。はい。はい、お願いします。はい。ファンキーやわ。ファンキーやわ。さあ、行きました。えー、はい。どうもー。なんだか、途中で、のこのこ出てきて偉そうですけど、申し訳ないですね。<笑><笑><笑>うん、いや、俺今日事情説明としようと思ってさ、あの、何回も夕方、伊藤さんと電話入れたんだよ。え、マジでそうだよ。携帯、うん、今日見てなかった、全然。<笑>そんなことあるんだ。<笑>あ、入ってるわ。すみません。全然見てなかった、携帯は。俺ね、携帯ね、嫌いなんですよ。あ、そうなんだ。タモさんみたいなこと言ってるね。<笑>なんかね、携帯、魂吸われそうな気して。<笑>いつ時代の人間で。<笑>写真ですよ、あの写真か。タモさんみたいっていうのは、早際の話ですか<笑>違う違う。それ、あの、緊急はあんまりないけど、緊急ない。<笑>いや、実はさ、あの、今日ね、今帰ってくる途中さ、車の中でね、アミちゃんがすね、怖いこと言い出したの。え、なんですかね。<笑>いや、俺、これねそその、その話を聞いてさ、ぜひちょっとみんなに聞かせたいと思って、はいはいはいはい、はい。それで、帰って、今日いいって言ったら、ええー、どうしようかな、どうしようかなって言ってんのよ。で、ちょっとね、ほんとちょっと危険な話なんだよな。なんか、そうですね。うん。それで、めちゃくちゃ聞きたいですよ、余計。うん。うん、それでね、うん、それを、あの、今日はね、やってくれるでしょまあ、あの、あんままとまってないんで、もしかしたらちょっと、あの、あれになるかもしれないです、ね。うん、うん。はい。それでね、それって実は、証拠物件の残ってる話で、はい。それを、今度のあの、大阪堀江の会に持ってくるっていうことなのよ。あ、そう、証拠物件を
。うん。だから、これね、多分ね、話ね、割と最初からしないとダメだと思うよ。そうですよね。うん。いい、いいかなじゃあちょっと。うわ、すげえ楽しみ。いや、<笑>そんな全然、あの話自体はすごいあれなのかわかんないですけど、もうちょっと前の話になるんですけど、割とちょっと気になる子というか、好きな子というか、まあそんな女性との出会いがあったんですよ。うんはあ、で、その出会い方っていうのがそのお知り合いのパーティーにちょっとお招きいただいた時に、その、そのお知り合いにあの、友達紹介するよって言われて紹介してもらった子が、まあその女の子だったんですけど、ただこの子ちょっと訳ありでって言われて紹介されたんですね。っていうのは、その子っていうのが何年か前に、あの、初めてできた彼氏さんっていうのが、待ち合わせの途中で、なんか、事故にあって亡くなられてるらしいんですよ。うん、で、その、割と自分にその恋愛の何たるかみたいなこと全部教えてくれたような、一番大事な初恋の彼氏さんやったんで、その彼氏さんにもらったシルバーのネックレスを未だにつけてる、何年も経つんですけど、未だにつけてるみたいな子なんですよ。うん、で、その子っていうのが、その、それからも毎年、その、命日になると、お墓参りに、行くらしいんですけども、うん、そのお墓参りっていうのは、まあその子自体は都内近郊に住んでる子なんですけど、なんか栃木だかそっちの方でちょっと遠いところなんですよね。うん、で、えー、お墓参りに行ったら、その流れでその元彼さんの、えー、ご両親のお宅に挨拶に行かれてるんですよ。で、つい前にその行った時に、ご両親があの、これちょっと不思議なことがあったんですよって切り出したのが、お墓参り行ってみたら、その、何年か前亡くなった時に、二人で買ったペアリングをお墓に添えてたらしいんですね。うん、っていうのが、そこから何年経ってもずっと置いてあるって言って、うん、あんな軽いもんなんで、まあ雨が降った日もあれは、台風来た日もあると思うんですけど、そうだよ、ね。未だに墓石の上に置いてあるってすごいですねっていう話を聞き出したらしいんですよね。うん、で向こうのご両親さんも、いや、そう言うとね、つって、うちもちょっと変わったことがあって、ほんとそれこそ今朝の話なんだけど、言って、うん、その、今日命日だからと思って、うんあの子の部屋ちょっと覗こうと思って覗いたら普段は全然触ってないんだよねっっで全然触ってないから何もしてないはずなんだけど今朝命日今朝ガラガラって開けたらあの子の机の上にあなたとのツーショット写真が一枚ペラッと置いてあった、うん、マジっすかっていう話でまあでもまあ怖いとかよりはなんかそのまあ好きだった人のことですし、うん、そういう感情ではなかったらしいんですけどそんな話を聞いてまあえこちらの家の方に戻ってきていざ自分の家に戻ってきたときに、その当時、もう結構前の話になるんで、好きなミュージシャンが、あの、共通の好きなミュージシャンがいたんで、そのミュージシャンさんの曲ばかり集めた MD なんですよね、当時、結構昔なんで。うんうんうんうん、MD を作ってたんですよ、自分たち二人の好きな曲、うん、ただその亡くなられてからというもの、逆にその MD は全然聴けないというか、思い出がいっぱい詰まってるんで、聴、うんうん、けないと思って、タンスの奥底にしまってたらしいんですよ。うん、それが、その命日お墓参りから帰ってきた、その日の夜、コンポの上にポーンと置いてあったらしいんですね。で、そんなことがあった。で、そういう子なのよっていう紹介を僕はされて、で、そこから仲良くなったんですよ。うん、っていう子と仲良くしてて、で、まあなんかその遊びに行ったりとかもするような関係にもなりまして、で、割と気があって、割とお互いにもすごいなんかいい感じの空気になった頃に、ご飯を食べた流れで、ちょっとその子一人暮らしなので、その子の家に来るって話になったんですよ。で、まあ、その、まあ、僕も年頃の男性として、まあ、一人暮らしの女の子の家に行くって言ったら、ちょっとテンション上がるじゃないですか。<笑><笑>まあ、あの、なんでしょう、平、平たくない言い方をすれば、ちょっとエロいこともちらついてる<笑><笑>、うん、<笑>っていうのもあって、まあ、ドキドキしながらその子の家に行ったんですよ。っていうか、夏の話なんですけど、これっていうのが、うんうん。で、その子の家にいざ着いたら、あれおかしいって、どうしたって言ったら、ガス止まってるっ,って。うん、あガス止まってんだ、うわシャワー浴びれない、最悪だって話になって、まあ、夏のことなんで、まあ、イコールもちろんその、エロいことなんかできない流れになったんですよ、うんまあ、シャワー浴びれないの、夏嫌ですしか、うん、まあまあ、で、その日はまあそれで、ね、適当に喋って帰るみたいな流れになって、で後日また会った時に、ご飯食べた流れで、また行けるってなったんですよ、でガス直ったって話したら、もうガス直ったら大丈夫って話になってたんで、でまたドキドキし,して行ったんですよ。そしたら今度、電気止まってるんですよ。で、電気止まってたら明かりもつかないし、給湯器もつかない。またシャワーが浴びれないってなって、まあ結局まあエロい流れにはならないわけなんですよね。で、何これみたいな話になって、で、これいよいよその、亡くなった元彼が守ってくれてるんじゃないの悪い男がつかないように、みたいな
、まあ、こじつけっちゃこじつけですけど、冗談半分で、そんな話で、わはは、みたいな言ってたんですよ。うん、で、2回そんなんが続いたんで、向こうの女の子もちょっと気使ったのかわかんないですけど、じゃあもう、ガスも電気も直ったから、うちにおいでよって、もう、直接連絡来たんですよ、うんうん。で、遊びに行くことになって、まあ、ちょっとこの男の子なんで、ドキドキしながら行ったんですよね。で、行ったら、今度エアコンつかないんですよ。おエアコンつかない夏の話じゃないですか。うん、まあ、エロいことする流れにはならなかったんです、結局。以前の問題ですよね、もう<笑>どうしてもそこを経由しないといけないから。<笑>そうですね、はい。これ大事なところですね。うんはい、でこ,れこれ本当に悪い虫がつかないように、未だに守ってくれてんじゃないのみたいな話、やっぱり出,出たんですよ、その時も、うんうん。みたいなことがあって、いやいやって言っても、まあ、こじつけっちゃこじつけじゃないですか。うん、で思って、まあ、その子も仲良くしてたんですけど、うん、ある時、その子との待ち合わせの場所に、バイクで向かってたんですよ。うん、その時に、その途中で後輪がなんかちょっとバキバキっと割れて、ちょっと壊れちゃったんで、やばいちょっとこれ、修理しにせんといかんわと思って、その子にちょっと遅くなるわって連絡だけして、バイク屋さんに持ってったんですよ。うん、で、その後電車で向かって、その子の待ち合わせ場所行ってごめん遅くなったってちょっと途中でバイクが壊れてさって話になって、うん、でその壊れ方っていうのが、そのバイク屋さんに持ってったら、こんな壊れ方見たことないですよって言われたような壊れ方で、うん、持ってる方は分かると思うんですけど、そのタイヤの,その外側の部分と内側の接続部分、どっかが欠けたとか取れたとか、うん、ずれたとかなら分かるんですけど、ホイールの部分が一周丸々バキバキバキ,バキって割れて、それは見えないよ<笑>、はい、割れてるんですよ。でも、バイク屋さんもこんな壊れ方見たことないって話になったんですよね。っていう話をその子に喋ってる間、その子が途中から真っ青になって無表情になったんですよ。でどうしたんって言ったら、あ,あ、ごめんねって言って、あの、言ってなかったんやけど、と。あの、亡くなった元彼の死因っていうのが、私との待ち合わせにバイクで向かってる途中に、後輪の不具合で、ふらついたところを、衝突されて亡くなってるのを、って。あと、もう一、もう一個言ってなかったんだけど、今日その元彼の命日なのって言われたんですよ。うわぁ。そんそむげ。はい。はい、すごいです、ね。そんな話があって、まあでも、だから何、もう、どうこうっていうわけでもなく別にその子と仲良くその後もやってたんですけど、ちょっとずつなんか、あ、違うなってお互いにその、もしかしたら気が全然合わ,合わせられない部分があるというか、ちょっとずつなんか、すれ違いが生じてきて、ちょっともうそろそろあんまりいい関係じゃなくなるかもなぐらいの時に、大喧嘩が勃発したんですよ。で、もうその流れで、ちょっともう、あんたなんか、もういらないみたいなのを、まあその、感情的に電話で言われたことがあって、うん、ある夜の話なんですけど、あ、もうここで終わろう、このことはもう終わろう、こういうのって思った時があったんですね。うんうん、あったんで、僕もそれに、その、メールに切り替えて、うん、あの、ごめんねって喧嘩になってごめんね、言って、であの、でもいろいろ楽しかったし、つって、あの、ありがとうね、みたいな感謝の気持ちをメールにして送って、で、それでもう終わりにしよう。もうこの子に連絡取るのやめようと思ってたら、その子からその後すぐ、ああ、なんか感情的になってごめんなさいみたいなメールが来て、えー、そ,のそれの後、まあ、僕それ返さなかったんですよ。もうこの辺で終わりにしようと思ってたんで。そしたら、その子から夜中に着信があって、ああ、どうしようどうしよう。でももうやめるって決めたしなと思って、ちょっと、まあ、あんま良くないですけど、辛いですけど、ちょっと、その電話出なかったんですよ。で、出ないでおこうと思ったら、その後も何回もかかってきて、結局、20回ぐらいかかってきたんですかね。20回ぐらいかけたんです。もう本当もう良くないですけど、それ全部もう知らん顔してたんですよ。さすがにちょっと心が痛くなったんで、電源ごと落とすことにして、うん、これでもかけてこないと思うわと思って電源を落としてたんですよ。うん、で、30分以上経ったんで、もうかけてきてないだろうと思ってパって電源入れたら、まあもちろん着信は入ってないんですけど、代わりに留守番電話が17件入ってたんですよ。うん、ただその、留守番電話っていうのが、その、一件目のメッセージを再生します。ピー、ガチャ、プー、プー、みたいな、その、あ、留守番電話に切り替わったからすぐ切ったんだな、ぐらいの。別に何を言い残すでもない、そんな、すぐ切れるやつが、じゃあ二件目再生します。ピー、ガチャ、プー、プー、三件目、ピー、ガチャ、プー、プーって続いて、それが十五件続いて、で、十六件目に、じゃあ十六件目のメッセージ再生します。ピー、いい加減にしろって入ってたんですよ。ええ。男性の声で。男性の声で入ってたんですよ。えと思って。で、もう一回聞こうと思って聞いたら明らかにやっぱいい加減にしろって入ってるんですよ。いや、マジかと思って。もうそれ、夜中のことなんでむっちゃ鳥肌立って一人で聞いてるのこれ気持ち悪いなと思ったんですけど、うん、伝言メモは17件入ってたんで、もう一件あるんですよ
、うわ、これもう一件再生すんといかんなと思って、もう一件再生したんですよ。うん、うわ、これ何も入ってなかったらいいなと思って再生したら、再生します。ピー。何て言ってるか分かんないなと思ってよーく耳澄ましたら「お前なんか死ねばいいのに」って入ってたんですよそれが延々何回も言われてて「マジか!」と思ってこれ一人で聞くのちょっとヘビーすぎるぞと思ってそれ思ってとりあえずこれもうそれどころじゃないと思ってその子にすぐ電話返したんですよで電話返したらその子が「ああよかった出てくれ」って言って「ごめんねさっきは言い過ぎて」って言って「いやいや今はそれどころじゃないごめん」あの、無視して本当に申し訳なかったと思ってる。それより、つって今の説明を丸々したら、えー、で、とりあえず確認のためにその子に、周りに誰か人いるのかっつったら誰もいないんです。で、テレビかなんかつけてるつつけてない。音が出るもんなんかあるつったら何もないって言ってたから、じゃあさっきの声は何やったんやろって話になって。いや、その子からの着信なんだよね、マジで。その子からですもんね。はい。うん、で、結局その、怖いな、でもこれどうしようもできんって思ったんで、僕その、ちょっと、こういう系でちょっと頼りにしてる方というか、ちょっと相談しようと思ったんで、そういう方にちょっと電話で相談するから、一回電話切るねっ,って、うん、分かった、言って電話切ったんですよ。そしたらその通話中にもかかわらず、伝言メモがもう一件増えてたんですよ。うん。しかもその本人からなんでしょ喋ってる最中。ありえないもんな。うん、で、それ再生したんですよ。そしたらさっきの続きで、あの、お前なんか死ねばいいのに、お前なんか死ねばいいのに。お前なんかしねばいいのに。入ってるんですけど、最後に、お前なんかしねばいいのに。お前なんかしねばいいのに。絶対渡さないって入ってたんですよ。いや、これ、いよいよ元カレやなって話。うん。で、まあ結局その後、まあいろいろあったんですけど、その伝言メッセージは、まあ僕の携帯会社が3日間しか預かってくれない。なんか伝言メモって3日後に消えちゃうんですかね、あれ。うん、うん。っていうことなんで、えー、CD に落としまして、うんえー、それを大阪にちょっと持っていく流れになりましたうわはい C に落とせるんですかなんかそのお知り合いの DJ の方の機材にちょっとつないでるはい、うん、そ,うそ,うそれ声聞きたいような聞きたくないような<笑>聞きたいなそれみたいなことがありましたそのはいいやそれはだってどう考えてもおかしいよな例えばまあその、うんしかもその声っていうのはもちろん僕も聞いてないんだけども、その声自体がやっぱり人間の声じゃないっていう、俺がよく言う。そうですね。ねその声っていうのは声帯を持たないんで。はい。見てもらった方にもそれもう完全に空気を降らすような声帯を使ってない音だねって。うん。生きてる人が出せる声じゃない。いや、最初はその彼女が、その女の子がなんか、いたずらでやってる可能性も考えたんです、正直。うん。ただ、どう考えても人間の声帯を使ってる声じゃないって鑑定されて。うん。しかもやっぱりおかしいのはさ、その彼女本人と喋ってる間にその彼女からの着信があって、そうですね。さらにその、留守電が入ってたっていうのが。そうですね。それ自体不可能。不可能だもんね、そんなことね。そうですね。普通から考えればね。はい、で、それを、ね、でね、俺さっきからね、アミちゃんに何回もその話を聞いたときに、はい、さっきからずっと確認してることがあるんだよ。はい。それっていうのは、それってもしかしたら、あのなん確かに言われればなんとなくそんな風に聞こえるよう、聞こえるよねっていう、はいはい、そういうレベルなのってさっきから聞いてんの、これ、うん。そうじゃないって言うんだよ。がっつり言われてます。がっつりもう明確だっていう。うん、で、それをその CD に落としてあるっていうことで、<笑>一応今度の堀江の会でそれ、あの、大阪でそれ公開しますんで。おー、すげえ。聞きて。それ何年ぐらい前の話ですか、それ。そこはちょっとあの、その子のいろいろもあるんですけど。ああ、そうか、そうか、分かっちゃいますね。分かっさせていただこうかと。ああ、そうですね。<笑>で、最終的にできたんですか、えー、その、彼女さんとは。そういうことはいいや。<笑>なんでそこに行くんや。<笑>それだ。いや、だから、できなかったんですよ。いや、そうですよね。怖<笑>怖い、怖い。無理や。怖いわ。<笑>それは、それ、いらないですよ。<笑>それから、でも、あの、何回か聞いてます、その CD。いや、その何回。えっ、ー、と、最初のうちは何回か聞いて、この話を相談した方にも聞いてもらったりぐらいですね。今は聞いてないです。なんか変わってるような気がして、声が。変わってる。変わったりするからね、そういうのって。うわぁ。聞いてないですね、最近。そういうことあるんだよ。だいぶ奥底にしまってます。あの、その CD 自体見たくもないんで奥底にしまってます。うん。うわそれ、大阪の時じゃそれを封印を解くわけですね。なんかそうですね、さっき、じゃあやっちゃおうかって話になりました。うわーすげえ、うん。僕もだからどこのライブでもかけてないんですね、まだそれ。でもさ、ちょっと平らに考えるとさ、はい、それをさ、はい、その CD をだよ、はい、二
懐に入れてさ。はい。<笑>そこまでなんか怖いよな。ファンキーさん持ってってください。<笑><笑>あ、わかった。それさ、ゼロさんに郵送しよう。ああ、なるほど。ね。そうですね。そうしよう。郵送。持ち運びたくないですね。そう。<笑>いやでも、郵送したらなくなるかもしれないから、ちゃんとコピーを取って、コピーはそれぞれアミさんとファンキーさんが持っていけばいいんですよ。いや、俺絶対大丈夫でしょ。いや、持ってるじゃないですか。<笑>結局持ってる上に数増えてるじゃないですか。<笑><笑>うちになっても大丈夫なようにね、一枚。まあ、そうですね。ちょっとまあ、がっつり喋ると1時間以上の話になるんで、今、さっくりその、大事なことがちゃう。えー、すごい。超対策なんですね。対策、そうですね。いや、これさ、うん、ねえ、ちょっと、ちょっと変なこと起きてるよね、こっちでね、価値からね。そうなんですよね。あのね、さっきからね、今、俺に綺麗ほら、やってるんだけどさ、二人、送り並べてね、えー。まるでなんか、あの、携帯のバイブみたいな、音が、はいうん、うん、うん、うん、っていうのは、入ってますね、さっき。入ってる入ってる聞こえてますね。聞いてますよ。マジでマジで。どうしても聞こえるんだ。聞こえてます、ね。えあれ、犬かと、犬かと、ね、違う違う違う。僕ら携帯の場合、それは犬だと思ってた。いうよりは、もっとなんか、重い音に聞こえたんですけど。うん、それがね、ずっと鳴ってんだよね。そうです、ね。それ、アミちゃんの右側に、ちょっと、うちの2階に上がって階段があるんだけど、そ,、うん、その右側の方から、ずっとなんか、う、う、う,う,うって言ってんのよ。いや、犬じゃないんですか違う違う。いや、実はさ、これ、この音ね、うん、さっきのスタジオの収録の時から言ってんのよ。ええー、もう、ああ、鳥肌立った、もうやだ、もう。これね、あの、いや、これ嘘だもんね。<笑>そうだね。そうだね。今、もう、多分ね、これ今の時点でね、放送をおそらくなんだけど、はい、その電流者の彼は聞いてると思うんだ。はいあいや、もし聞いてれば書き込みを上げてもらいたいんだけども、本当にね、スタジオにいる時から、ちょっと不思議、変なことが起きてんの。っていうのは、今日、アミちゃんが、はい俺、俺たちがほら、収録やってるスタジオに来るっていうことになって、赤坂光輝で降りてどうのって話したじゃない、はいはいはい、で、赤坂光輝の駅に降りたら、電話ちょうだいねって言ったじゃない、はいはい、で、何時頃って言ったら、だいたい8時ちょっと過ぎるぐらいだって言うんで、はい、俺はその、携帯をね、バイブにして、はい、もう俺収録してるから、はい、バイブにしたまんま、ジャンバのポケットに入れて、はいで、スタジオの端っこに置いてあったわけよ、はい。で、それがね、収録やってる、喋ってる最中に、ブーッ、ブーッ、ブーッって言い出したわけよ。あ、やばい、アミちゃん着いちゃったと、はいはい。で、あと10分ぐらいで、とりあえず一段落つくんだ。その前ちょっと待っててくれるといいけどなと思ってたわけよ。はい、そしたら、10分とかじゃなくて、5分ぐらいで一応その収録の一段階が切り上がったんで、はい、で、そのブーブーって音はみんな確認してるから、はい、それで、あの、ファンキーさん、携帯鳴ってますよって、そうだよねって、もうちょっと確認するわって言って、はい手に取って見てみたら、どっかの着信がないのよ。はあ、で、その後、その、その携帯をまた、あれ乗ってない、おかしい。でも、ブーブーって言ってたよね。よう言ってました、言ってました。それみんな確認してんの、現場のみんな。何人もいたからね。で、それを、また元のとこに、ジャンバーのとこにポンと置いて、それでまた、うん、しょうがない、また収録じゃ、続けようかと。続け出したら、うー、うー、えー、うー、えー、って言って、さっきのことと同じなんだよ。いや、少々今、あの、書き込み見てるんですけど、うん。はい。やっぱりあの、みんな、犬かと思ったって書き,、うん、書き込みが入ってますよ。いやいや、違う違う。うん。犬はどうって一瞬間してるもんね。そう、だから、チョロロンがうなっちゃう。それはそれで怖いなと思って今聞いてた、ね。違う違う違う違う違う。俺もそうだと思ってたほらほら、言ってる。ほら。あ、聞こえる。何聞こえない。聞こえないな。いこっち聞こえないですね。聞こえない。僕も聞こえない。ふーって言ってるよね。ほらほら。いや、僕には聞こえ、こっちは聞こえないですね、今度は。面白いですね、面白い。あ、じゃ聞こえるよね。今、こっちでのはっきり家の中でね、バイブの音がしてんの。いや、聞こえてます。こっちの携帯じゃないよね。ちょっと携帯見てみましょう。うん、ちょっと見てみて。これね、ずっと引きずってるよ、今日、夜から。乗ってないよね。なんだこれ。ついてきたんですね、何かが。なんほら、あのー、今ちょっとヒデ君から、あのー、チャットが飛んできてるんだけどね。ずっと乗ってますよ。うん。って書いてあるね。うん、今も聞こえますもん
こなってるよな。ちょっと待って、何これ、この音マジで。あ、でも聞こえてる人だけ聞こえてない人がいるみたいですね、うん、そうですね。僕には聞こえない。さっきみたいな、さっきは聞こえてたけど、今は聞こえないですね。さっきだって結構あれだともっとでかかったもん、うん、ファンキーさん帰ってて早々に、うん、うーとかって、おすっげえなと思ってたんだ、うん、まず入ってました。今って犬がもう、うん、うーって言ってるのかなと思って、うん。はっきり聞こえてたもんね。うん。はっきり聞こえてた。何回聞こえてた。本当かよみたいなね。参ったな、これ。冗談じゃねえな。なんだこれ。そうですよ。アミさんが喋ってる、後ろで聞こえてましたからね。あ、えっ、ー、とね、今、あの、デニム社が、あの、その一緒にいた、その桜石から、ちょっとチャットが来まして、聞こえてるって書いてありますね。やっぱり今、ちょっと今聞いてくれてるみたいで、それで、桜さん、ちょっとこれ、あの、確認してもらいたいんですけど、これってさっきスタジオで鳴ってた、あの、音と同じじゃないですかね。あ,あ、そうですね。同じ。同じですね。これ、なんでこれ。参ったな。いや、スタジオでもちょっといろいろあってね。ちょっと気味の悪い話が出たのよ。あの、鳴、う、沢、ん、ゆめみちゃんっていう女の子がいて、その子がアシスタントでね、二人ちょっとついてくれてやってるんだけど、そのうちの一人の女の子は、いるんだけど、いるんだけど、その子が、ちょっとね、すごくちょっと気味の悪い話をしたの。で、その頃からね、ちょっといろいろと起きてるのよ。うーん。参ったな、これ。聞こえないか。聞こえる人と聞こえない人がいるみたいな。やっぱりブースに聞こえるっていう人も。聞こえてますよね。僕はもう聞こえなくなりましたね。さっき何回か聞こえてたんですけど。あのさ、それって、要はあれだよね。なんていうの電気的なハブとかではなくて、うん。っていうことだよね。うん。うんうん、だ,かだから犬、犬かなと思ってたそう、うん、犬がこう、喉を鳴らすみたいな。うんうんうん、って言ってるのかなと思って。うん。うん。うんうん、って感じだ。いや、確かにね、最初の時に、うちのちっちゃい方の犬がちょっと興奮気味で俺たち帰ってきたばっかだったんで、うん。それちょっとキャンキャン言ってたのよ。それは言ってた。でも、全然うなっていないよね。うなっていないですよね。うなりですよね。うなりこいですよね。うん。って感じで。これちょっと後でアーカイブを聞いて、そこだけちょっと切り抜いて。うんね、そうだね。当然に稼ぐんですか<笑>いや、稼ぐっちゃ、あの、切り抜いて貼ると言葉になってるかもしれない。ええー。<笑>ああ。そういうのはいらないです。<笑>いやいやいや。うん。<笑>うん。<笑>まいったな。仕込みでしょって言われたって仕込みはしないですよ。仕込みはしない。うん、いや仕込んでもしゃあないですからね。しゃあないからね。仕込むやったらもっと女性の悲鳴とかね。ま<笑>た衝撃的なことしますよね。<笑>どうせやるんやったらね。参ったね。まあでもあれでしょうね。多分中ついてきたのか。でもまあ、ファッキーさんの方にいるからとりあえず大丈夫ですね。いやいや、そっちに。<笑>そっち行くようにちょっといやいやいやいや、それは、あ、だから、リンスケさんとか行きゃないですよ。いらないですよ。あ、いらない。いらない。いらない。今回はちょっとこれいいんですよ。あ、これいいんですよ、ね。すみません、やっぱり。あの、気持ちだけありがとう。気持ちだけはい。ねこれ聞こえる人と聞こえない人と何が違うんだろうね、これね。だからもう、あれなんでしょう、もう、変な話だけど、霊的な強い力が強いか弱いかもしれない。でも今我々の周りから鳴ってることは間違いないよね。だって、これスピーカーからじゃないもんね、こっち聞こえてるのはね。あの、ファンキーさんヘッドホン外しても聞こえるんですかあれえヘッドホン外しても聞こえます要するにその、ヘッドホン外して、ファンキーさん部屋の中から聞こえてるものなのか。中継中に聞こえたんですそう。<笑>それとも,もっと言うとその、変な話だけど、中継してるところの、から出てるのかっていうのは。待って。そして僕ら今みんな繋がってるわけじゃないですか、全員が。あのね、今ちょっと、あれなんだけど、ヘッドホンをね、外すと聞こえないね。ヒデキアさんの方から聞こえてることないのかなあのね、これっていうことは、要はその電子的なものなんだろうっていう、こう、短絡的な結果に陥りそうな気もするけども、でもね、でも、この音はね、ほんとさっきの赤坂のスタジオの音と同じ。
。あと単純に、はい、さっき、普通に休憩中、外してる状態で聞こえました。そうだ。はい。っていうことは、今ヘッドホンして聞こえないということは、はい。電気的に、この線を伝わってどっか行ってるってことだね。はい、じゃあ、ここから行ってるか。そっちに向かってってるってことだよ。ヒデキッチさん、ヒデキッさんとか知ってますよ。ここにおもんない。あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ、そうかそうか。そうだよ。あ,あ、そうか。じゃあいいや。おぉ。ヒデキッチさん、ええー、とか言うてる。ね、おぉ。<笑>まあ、レインのとこだね。から出てるんかもしれないですね。そう、今ね、あの、ちょっとチャットがまた来たんですけど、かなり低い音で振動系だと。これ、電気系ではないと。うん。振動系、うん、俺もそう思う。これ確かに。電気系の音じゃないよ。なんか、本当になんかこう、震えてる音だよね。ねクリスタルチューナー鳴らしましょうか。クリスタルチューナー。チーンって。口で言ってみ、チーンって。チーンやめなさいって。本当にやんなくていい。それ余計怒って、馬鹿にされるの余計怒って、俺は激しくなる。うちに来ちゃいます。もう行きましたね、今。ほら、773番。うん、773番の人、こういうこと言ってるよ。ブーって音の中に今女の子の声が聞こえもう。もう。アミ、アミさんの関係だから、アミさんが最後持って帰ってもらえれば、まあ。いや、あの、や、や、やだ。<笑><笑>女の声が聞こえました。小さいですけど、どう聞こえたしいるんだ、何人か。うん。ね、ウシガエルの例とか。<笑>これですね。八あの八百三十一番さんですね。これが大きくなったら、稲川さんの樹海の声になるかもって。<笑>やめよう、<笑>いや、でもあれ、それは稲川さんが言ってるわけでしょいやいやいやって。それ。稲川さんがぐよぐよぐよって言ってるっていう。違うから。それもう、あっちが見て怖いです。<笑>いでも面白いですね。まあ、いろんなこと起こりますね、やっぱり。うん。いや、さっきね、これスタジオで上がった意見だとね、このうー、うーっていう音が、なんかのその振動音っていうよりも、なんかその女の子の、もう、もうって言ってる声に聞こえるっていう、うわ、もう、もう、意見がちょっと紛失したのね。それ、あかん、あかん紛失ですよ、それ。うん。紛失ですよ、あかんわ、それ。あ、もう、やだ、帰る。<笑>いやいや、電車ないしょ。あ、もう。え<笑>ー、あ、なるほどね。え、その、あの、あれですか、あの、録音してるところでは、関係するような話が出たんですか全く関係ない話だったんですかうん、別にそういう、あの、振動がどうとか、この、ノイズがどうとかっていう。っていう話がない、ない話だったけど、嫌な話だったんだね、なんか。絶対嫌な話だった。うん。これはね、おそらくみんながね、納得してもらえるような話だったよ。う,ん、うわぁ、そんな話持ってや、この子と思った、俺。うわここでするか、みたいな。うん。しかも最後の方で。<笑><笑>え、それは、それはなんか放送に載ってるんですか<笑>うん、それも,もちろん。あ,あ、楽しみですね。あ、万全ですな。<笑>もう、万全、万全言われるからさ、あのさ。<笑>まあでも一応大事なとこじゃないですか、それって。そうですね。そんな大風呂敷広げて大丈夫なのかな、こきやがってさ、これ。<笑>書いてますかね。大<笑>風呂敷じゃねえんだ、お前。決めた真っ赤ぐらいの、お前、風呂敷広げてねえわ。<笑>それ全然ちっこいじゃないですか、それ。<笑>嘘でもやっぱ2メートルの嫌な。2メートル。<笑>いや、でもね、本当にちょっと、ここのところね、今写真にしてもそうなんだけど、まあ今日ね、スタジオでもちょっと話をしたんだけどもね、なんか直接的な事象が起こりやす、すこ起こりやすくなったね。え、あの、なんか、ファンキーさんなんかしてるんですかその、例えばそのやるときにどっかにこの神社に行って、こうやるとか、なんかみんなでお話するとか何もしてなくて入りましたうん。あのね、あの、実はね、今回の我々のそのプロジェクトに関しては、これからちょっとお話にみんなで行くことになってるんだけどもね。うん、でまずそれがちょっと気になったんで、今日はね、ちょっと午前中からずっと詰めてて、今さっき終わったわけなんだけどね、で俺、今日ね、朝ちょっと早めに、1時間ぐらい早めに行って、あの豊川稲荷、はいはいうん、近くなりますからね、うん、そう、ね、であそこでちょっとお参りしてきたのよ、で、まあ、その模様をちょっと俺、ツイッターにもね、こう上げてあるんだけどさ、はいはいはい、写,写真ちょっと撮ってね。で、その時に、あの、全部、あそこほら、ほこらがいっぱいあるじゃないなんか。ありますね、あそこ。うん。全部に手を合わして、それで、お札をあげてね、シートみんなこうお参りしてきたんだけどね。それで今日11時からだったんで、そのまんま、僕はそのスタジオに入って、みんなでその打ち合わせをしてたのよ。うん。そしたらね、これ足元あるんじゃない、うん、このさ、みんながこうテーブルのとこ座ってんじゃない、うん、こ俺今このズボン履いてるけど、さっき俺ジンズ履いてたじゃないで、裾がちょっとこう、若干余裕があるじゃない
、その、その、余裕があって、ぷっとこう、出てる部分を、何か、はたって触るのよ。どこへ<笑>こへ<笑>で、その、その時のね、こういう、本当にこう、布がこう、で当たる音を、あの、その怖い話したっていう、その、ゆめみちゃんって女の子が横にいたんだけど、はい、彼女も聞いてたの、その音を。でもなんか、音しましたよねって。聞こえたよねって。聞こえました。本当に、ポンと触れる音でしたね。って言ったら、それから何時間後に、みんなの足元もあったりで。うわうわその、今、その、チャットを上げてくれた桜井さんもそうだし、あの、ここにもね、そのスタッフさんいたんだけど、その人たちの足元もあったりで。うん、だから俺は別にその悪いものが来たっていうね、感覚は全くなかったんだけども。うん。次回もそのスタジオで撮るんですかうん。あ。<笑>次,回は<笑>次回は見に行かないです。こ<笑>れはやっぱりいい,い,い,いい経験をしないと。いい経験だよ。いや、<笑>でもそれでもしかしたらあれじゃないですか、神さん、新しいネタが入るかもしれないですか。<笑>いや、僕だから本当に基本怖いの苦手なんですって。え、そうなんですか<笑>怖い、もう怖いだろう。<笑>でもそういうね、怖い苦手っていう人の方が幽霊もどかしがいがあるから、きっと。いや、それむっちゃ言われますわ、本当。幽霊もね、うん、なんか、ね、前、ワンキさんも話してたけど、絶対脅かそうと思ってるし、思えない幽霊っているから。いるね。いやおかしいやろ、お前ら、みたいな。何その出方っていうのありますね。うーん、いるよ。いる。うん、だからもう、妖怪なんでしょうね。もう幽霊っていうよりも、そこまできっと。もうなんかいろんな念とかが固まって、人間の霊っていうよりも、なんかもう妖怪化してるんでしょうね、そういう奴らって。うーん。もう絶対、前、前、ワンキさんが言ってたら、生首がビュンビュン飛んでたらしったじゃん。<笑>はい。あの、なんかあの、ね、あの、なんだっけ、あの、ガソリンの入れる、なんか車のあれでしたっけああ、タンクのね。タンクの。くるくるくるくる。おかしいもんね、考えが。絶対音かそうだしょ。止めないもんね。でしょステーションとか。いや、その、あれだよね、あの、はあーの生首の話でしょそうそうそうそう。だから、あれもさ、俺、ね、本当に、子供ながらにさ、本当にあんなことあったんだろうかって思ってたんだよ。うん。と思ってたから、俺、その時に一緒にいた、その下の子のさん、ただしって、前にも言ったけど、その上の、上のね、俺と同い年のやつってのは、平成元年交通事故がなくなっちゃってるんで、それでその弟に、もう本当久しぶりに会った時に、その話したんだよ、俺。うん、で、それ、ただしって言うんだけど、ただしさ、あの時のあの、あれ、俺、タンクローリーの。で、俺、ここまで言ったら、ああ、生首しょあれ、泣いたよねって言うんだ。俺やっぱり、うん、ちゃんとその時に、ジースとしてあったんだよな。出方がどう考えても、もうその、そう、幽霊じゃない、もう妖怪ですよね。妖怪だもん。本当にでもさ。いや、だってさ、なんていうのかな、こう造形的にね、うん、ぐるぐるぐるぐるこう回ってるわけじゃないそれとさ、物、うん、ってさ、回ると一定の形になるよね。わ、うん、かるじゃない例えば髪の毛があったとしても、その髪の毛って回れば遠心力で周りに膨らむわけで。そうですね。ねそれがこう、ぐ、うん、ーっとなんかなんとなく石形のような変な形になるじゃない、うん、そうなってたもん、あいつ。<笑>そこまでリアルに一緒な、再現してるんだね。そう。許せんよな。<笑>,笑えるしかないじゃないですか。うん、そういうわけわからんな。そう、まあ、この話も、そう、最近ちょっとわけわからん話。を聞いてきたですね。うん。もうその会話に入るんですけど。うん。あの、なんかその、ある男性の方が聞いたんですけど。うん。その人がね。うん。今、会社の帰りなんですけどね。うん。太い道路があって。うん。あの、2車線、4車線とか。うん。で、そっからちょっと横にピュッとね、路地みたいに入ると近い道なんですよ、家の。うんうん、うん。で、その、広い道路があって、路地のところのね、角っこに自動販売機あるんですって。うん。で、置き方がちょっと妙で、その広いね、道路の方に向ければいいのに、路地の方向いてるんですよ。うん、だから、横しか見えないわけですよね。うんうんうん、お前の置き方じゃなと思ってたって言うんですね。で、会社の代わりにね、こう、そこ通って路地曲がるんですけど、うん、いつの日かからはちょっと思い出せないって言ってたんですけど、うん、ちょっと前から何とかあったのはあったそうなんですけど、いつもそのね、自動販売機の前にね、うん、毎日じゃないんですけど、たまに缶が置いてあるんですって。自動販売機があって、缶が、ちょっと土の、土のそこ土ならしいんですけど、自動販売機の前のちょっと横あたりに缶がポンと置いてあるんですよ。で、それは飲み終わった誰かがそこに置いてるのかなと思ってたんです、初めはね。で毎日じゃないんですけど、たまに置いてあるって。でも、なんかいつも同じような場所なんですよ。で、気になってきて、ある日、あ、そういえばあそこいつも置いてるなと、ふっと見たら、飲んでない缶なんですって。あ、あげてないんだ。あげてない。それをちゃんと普通にポンと置いたんだよ。で、もっと不思議なのが
、その時にその缶見て、あ、なんとかのジュースやなと思って、自動販売機見たら、そのジュースないんですよ。あ、入ってないんだ。うん、自動販売機こう並んであるかわかるわけですよね。はいはい、はい。ないジュースなんですよ。もうこれなんだろうと思って、まあそれまで帰ったんですけど、それが何回か取るために気になってみると、うん。ね、毎日じゃないけど缶置いてあるんですよ。でも不思議なのが、必ずそこに売ってないジュースなんですよ。え、それ違うものだったりする違うものなんですよ。だから、例えば、それはもう、普通のお酒とか売ってないのに、うん、あの、例えば、ビールの缶、普通の相手が向いてあったりするんですよ。あこれなんかおかしいな、と思いながらも、やっぱり気になってて、こう、こうよく見てたんですよね。で、そんな悪いですね。今日はどんな缶来るんかな、と思って、面白いから。見たらなかったんですって。あ、今日はないわ、と。で、路地に入って、こう歩いてったら、パコンと時が出す。ガチャガチャンっていう。自動販売機で買ったらガコンって音するじゃないですか。そういう音したんです。で、あれと思ってグッと後ろ向いたら、誰もいなかったんだけど、ちょうどその、下からポコンって缶が出てくるのが見えたんですよ。コロコロって転がっていくのが。はいはい、えと思って。え、なんやなと思って。え、なんやあれどれもなのに。え、でもなんかジュースだけ出てきたな。でもすごく気になるから、うん、見に行った。見たら、その時ね、なんかね、彼が言ってたのがね、野菜ジュースって言ってたかな。うん。出てきたんです。でも、その野菜ジュースっていうのは売ってないんですよ。うん、何やこれと思って、うん、出てきたとふっと見たら、髪の毛の丸めたような毛が、シュッと中に入ってるのに見えたんですよ。えー、なんか自販機の中に、うん、中に。その蓋のところあるじゃないですか、出てくるところ。そこになんか黒いものがあって、うん、髪の毛みたいな道に見えた毛の塊が、ふっと中に入ってる。それで、うわーって逃げたって言うんですよ。で、で彼がそれよりもっとビビッドな彼が言うには、うわえらいことしたって言うんですよ。うん、何って言ったら、その缶ジュース、いつもパックって飲んでたんですって。へえバカですねそれ。受けたんだよ。ひぎれるわ。ひぎれるわ。ひぎれるわ。ひぎれるわ。あかんやん。どっかやったらどうすんのいや、美味しかった。とか言ってたけど。でも、あじゃあ今ちょっと失敗したなーって彼は後悔してましたね。でもその話聞いた時も、もうわかんなくて、彼も言うにも、これお化けじゃないよねって言うから、なんか妖怪かなーとか、妖怪にしてもおかしいよねって。ただ、それは生首かどうかわかんないですよ。彼、ただの髪の毛とか、僕なんか生首のような気がして、スコット入っていく、うん。そういう話を聞きましたね。うん、もう、それはさっきファンキーさんと、なんかわからないですよね、もう。よ、お化け妖怪っていう。まあ、飲んでたんですね、それ、自販機になんか依存してるのかね。ただ、僕はもしかしたら、その後でね、テレビ見てたら、リスがね、自動販売機に入って、その、チョコレートを食うって話があったんですよ。このお化けじゃないですよ。リスがチョコレートあることしてるから、入ってってね、チョコレート食うんですって。で、あっこが出てくるんですよ、ピョって。なんか、動物ちゃうかって初め思ったりしたんやけど、たまたま感じるさ関係なくて、その時、でも動物にしても、入るんかな、どうなのかな、とかね。でも、だって、その、どっちにしたってたその自販機の中に売ってないものがあるってことだし。そ,、ね、そ,のその完璧に出てきたって言うその、今まで置かれてただけやから出てきたかどうかわかんないですけど、うん、最後見たときは、その、売ってない、その、野菜ジュースって言ったら。うん、何の野菜ですかその時野菜ジュースが。それはやっぱりなかった。売ってなかった。だから、今まで出てきてないかなその時思ったって言ってるから。やっぱり出てきた。うん、不思議だね。不思議でしょわくわからないな。不思議だよ、それ。うん、はあ、はあ。いろんなことあるね。うん、うん、あ,ありますね。ねえ。うん。誰かが書いて、一人脅かすためにポイントがたまる妖怪ポイントカードがあった。<笑><笑><笑>ああ、もう疲れた、もう。<笑>満タン、満タン、満タンだったらなんかもらえんのそれ。<笑>それなんかもしかしたら、あの、初段とか。初段だ。段あるんすか。段があるんだ。もう二段とかも一個段とかになったらすごかったりね。<笑>あいつの脅かし方はもうね、神業やで、みたいな。でも、でもそれ言ってあれだよな、なんかその、八万段とかもでありそうだよね。<笑>あそうですね。妖怪幽霊なんかちょっと聞きますからね。知ってるとおかしいけど、いるからね。なんかね。何回でもトライできますからね。トライできますけどね。なるほど。あ、でもそれ自販機のそれ面白いな、それ。僕もね、聞いた時ね。不思議ですわ。なんかまあ、なんかよくわからないからね。うん。俺、ジュース取ろうと思って、なんか手突っ込んだら、でっけえ毛虫がいたことあるけどね。もう嫌です。<笑>いや、もうそれも嫌ですけど。それもすごい嫌ですね。しかも、かもあれって絶対誰かが入れたとしか思えないんだよね
僕も一回ジュース取ろうと思って手入れたらその上から同じジュースがゴーンって落ちちゃって、<笑>その後六個ぐらい落ちてきたことあ,あ,あ,あ,あ,あるある。ただの故障やったんで、まあラッキーなんですけど。手<笑>狙ってるみたいに嫌ですね、でも。不思議だね。自動販売機で結構ね、不思議な話ある、多いみたいですよ。うんうんうんうん。うん俺の友達がね、昔、はい、あの、俺たち子供の頃の自動販売機って、瓶の自動販売機まだあったじゃないあ,あったあった、あ,ありました、ありました。ね、お金入れて、ジャギジャギってあの引っ張り出すやつ。はいはいはい。うん。あれをね、なんか2本同時に引っ張ると引っ張り出せるんだとか言って。<笑>同じことやってますね、ファイキさん。<笑>いや、俺ね、それ子供、子供ながらに絶対それ無理やろうと思ったんだよ。いや、バカお前。それはない、コツがあるんだよ、とか言って。それで、いざ、見てるよって。こっちが、ね、通りで車通ってんだ、ビュンビュン。ガブレードも何もなくて。見てるよ。せーの、お金入れろって。俺が入れるのかよ、と思って。お金入れて、見てるよ。2本同時にこう、手でこう、掴んでるわけ。せーの、ビューって引っ張った瞬間に、その勢いはまって、車道飛び出してって、トラックに跳ねされて。バカだないや、大して怪我も何もしなかったんだけど、でも、トラックの運転手、半泣きで飛び降りてきた。そりゃそうですよね。<笑>まるでなんか丸めた軍手みたいに転がってたからね。コロコロコロコロ。それもう2本買ってくれてたら買ってくれるんじゃないですか<笑>それを許してくれる。<笑>そういうことなんだ。うん、ねえ。本当にいろんなことがあるもんですね。人生、人間生きてると。そうですね。<笑><笑>そうあれですね。まあ、全国同じこと。僕も子供の時に2本一遍抜けるって都市伝説みたいなってみんな挑戦してましたもんね。<笑>そうそうそう。うん抜けたりして掘ったんですね。本当に。行ったんじゃないのだから多分ね。うん。たまたまなのか、さ、どうなるかわかんないけどさ。あんなもん。だって、あれ下手にさ、こう2本抜こうと思ってガチャガチャやって一回戻しちゃうと、あれ、戻っちゃうんだよね。あ、そう。抜けなくなっちゃうんだよね。そう、抜けないんですよ。そうそうそう。もたもたしてると、とも抜けなくなっちゃうんですよ、やっぱり。そう,そうなんだ。そう、お金、お金飲まれちゃうんだよ。う,うん。ほんで、もっとすごいやつがいてさ。はい。夜中にね、はい、線抜き持ったらその自販機のところに行って、取<笑>った、取った、<笑>で、上、上からポンポンポンで抜いて、全部、こう、こう中身だけ出してる野郎がいたよ。<笑>いた、いました。俺友達おった、やってた、それ。<笑>並んでるから抜けるんですよね、そうそうそう,そう,そう。いや、その労力使う時間、バイトでもしたらもっと稼げるんだよ。<笑>本当だよ。バカだよなと思いながら。<笑>でもね、ちゃんとあれなんか持っていくんですね、コップみたいなね。ちゃんと持ってくでもね、真横向いてるもんだから全部出ないんだよ。あ、なるほど。そうそうそう。そうそうそう、全部出ない。ダメよ、これやったーってやら怒られてましたもん。<笑><笑>お風呂屋さんの横にあってね。<笑>うちはね、乾物屋の横にあった。なるほど、お風呂屋さんの横にあります。ね懐かしいね。何の話だかよくわかんなくなってきて。昔ね、そういえば俺、その昔の話、その街並みの話で、何々思い出したんだけどね。はいはい。あ、もう休憩になっちゃうまあ55分、まあ10分スタートだったんで。だよね。はい。まあ、まあ休憩に、休憩明けに話してもいいんだけどさ。どうしようか。休憩入れますかじゃあ休憩入れて。そうしますか。ね、うん。休憩入れじゃあ5分、5分まで。ええ、実はおトイレ行きたかっただけなんですけど。行きたかったの、うん、<笑>じゃあ、じゃあ5分、5分で。え ?5 分でって、5分だけじゃないですか。1分。1時5分で。うん、了解しました。はい、はい。はい。はい。ファンキーヤワー。さあ、行きましょう。第3部ということでですね。はい。はい。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バッキーなんか、はい、たまなんか聞かしてよ。そうそう。さっき話した話ってもう一回話してるとあげるんだよ。<笑>いやいやいや、それダメだね。<笑>ダメだね。それはダメ。<笑>いや、まあ。そうですね、あのー、うん。僕、くっちゃんの話したかくっちゃんの話ですかくっちゃんの話はしてないですね。っていうか、くっちゃんの話はあんまりないので。そうじゃなくて。ええあ,あ、あ、イベントの話ですかイベントの話はあ、ファンキーさんにしてもらおうと思ってしてませんでした。あ、そうか。はい。うん、じゃあ、後でやろうね。はい。一応、じゃあ、後で。一、は、応、い、ペンうんと、け、一番怖かったのはですね。うん。僕、あの、アメリカの大学に行ってまして。うん。おー
。そうなんだよ、この男。すごい。えーうん、そうなんだよ。ええ。まあ、ただ単にジャパニーズレストランで働いて、仕事終わったら、あの、カジノに行ってっていう、そういう生活だけだったんですけど。<笑>カジノに行けてるだけすごいじゃない。いいあの、25セントでスロットやってましたけど。<笑><笑>いや、まあ、あの、ちょっと郊外の方に住んでまして、うん、っていうのは、あの、最初に大学のすぐ近くに住んだらですね、何も知らずに住んだら、そこは単純に本当スラム街だったっていうこともありまして、うん、アパートの裏手というか僕が9階に住んでたんですけど、うん、その窓の下で、あの、ドラッグ絡みで、うんうんうん、あのドンパチがあったりとかですね、<笑>結構厳しかったので、うん、そういう怖い話じゃないよね、ええ、そういう話じゃなくてあの、郊外に行ったんですね、うんうんええ、で、まあ、日本風に言うと 1LDK の、うんまあ、ところに一人で住んでですね、うんで、本当はその時に、一緒に住もうよって、シェアしようよって言ってたその、まあ、友達がいたんですけど、うんまあ、僕もまだちょっと一人で住みたいなっていうのもありまして、うん、でその時はそのそいそいつはまた別のやつとシェアして僕は一人であの同じエリアなんですけど住んでたんですよ、うんうん、でそこに引っ越した時にあの結構まあゴージャスな物件ではあったんですけども、うん、あの向こうってあのユニットバスみたいと扉を開けてこう中に入っていくとトイレと浴槽ってこう一緒になってるんですけど、うんうんね、結構かなりサイズがでかいじゃないですか奥,、うんうん、奥行きもあってでその半分扉開けて通路風になっててその通路の横に鉄の扉でこう折りたたみ式の扉があってその中にあの洗濯機乾燥機が備えられてたんですよね、はいはいはいうん、でそこの上に、まあ、木の扉が備え付けであって、うん、でそこを開けましたらあの粉石鹸がビニール袋にこう包まれてて1回分ぐらいの粉石鹸と、うん、あと靴下の片方だけその中に入ってたんですよね,<笑>わけわかんないね黄色と白のストライプのですね<笑>、うんうん、で一見してあこれ女の人のだってこう思ったんですよ、うんうんうん、でああそっかここ多分前に女の人が住んでたんだなと思ったんですよね、うんうん、でそれからしばらく、まあ、そこで暮らすわけですけどえー、そういう僕にもあの彼女らしき、まあ、その後付き合うことになるんですけどその付き合う前の段階でですね女の子が遊びに来まして、うん、でまあ部屋でワイワイこうテレビ見たりなんだりいろんな話し,しながらその時はあの亜美さんじゃないですけど何もなく送ってったんですよね、うんうんえー、僕エロの代名詞みたいにするね、えー、<笑>でその時にですねあのまあ送って帰ってきて留守番電話の、まあ、昔ながらですからあのマイクロカセットテープのやつですけどね留守番が留守電が何か入ってればあのデジタルの1とかこう出てるっていう、はい、あのやつあるじゃないですかでそれをこう見るんですけど当然なかったんですよね、うん、翌朝友達から電話かかってきまして「うん、開口一番お前昨日女連れ込んどったやろ」って言うんですよ、うん関西,まあ、関西のね出身の友達だったんですけど、うん、えっと思ってもうひきょどりまして、うん、なんでこいつ知ってんだろうってこう思ったんですよね、うん、でもだけどあまりに図星だったもんですから、うん、まあまあそうだけどっていう,こう話しながらですね、うん、でところでなんで知ってんのってこうね観念して聞いたわけですね、うん、そうすると電話をしたと昨日の夜でまあ、あのそれは ESPN で鈴鹿の F1 がやってて、うんうんうん、でおそうだったら呼んで一緒に見ようやっていうことになって僕に電話したと、うん、でその時に女の子が出たんだよっていうわけですよ、うん、えと思ったんですよね、うん、えその彼女がいる時は当然僕もその物件にいて、うん、で電話鳴ってたら例えば僕がトイレに入ってたとしても、うん聞こえるはずなんですよ、うんうんうん、で電話が鳴った形跡って全くなかったので、うん、あれって何それどうなのよって話聞いてたら、うん、いやあの当然僕が電話に出たもんだと思ったと、うん、でまああの
、こう、おちゃらけて、うぃーとかなんかこうやって出たんですね。うん。向こうが。うん。だ黙ってるって言うんですよ、じわきの向こうで。うん。これ違う人が出たってこう思って、うん。あ、わきよりますかとかって言ったら、うん。女の人が、今いませんよって言ったって言うんですよ。日本語なんだ。日本語で。うん。で、わあ。わっき女連れ込んどるとか言って、その時一緒にいたやつに電話を渡して、うん、でそいつがもしもしって出た時にはもう切れてたらしいんですよね。うんうんうん、でその話聞いて、うん、これ違うと思ったんですよ。本当に違うと思って。うん、お前それさ、間違いないわじゃないのって話をしたんですよね。うんうんうんえー、僕はそのいたのいたところは結構あの日本人多かったのでその町っていうのはあの、うん、日本からの留学生が多かったもんですから、うん、間違い電話でたまたまそのどっか日本人の女の子の方につながって、うん、でたまたまそいつにも「潤」っていうとあ言っちゃった<笑><笑><笑>何言ってんの,<笑>あの友達がいたんじゃないかって思ったわけですよ、うん、いやそうだったんじゃないのって言ったら「いやそうかなそうかな」って言うんですけどうん、突然急に、いや、そんなことないって言うんですよ。うん。なんで言い切れんのって聞いたら、今かけてる電話、リダイヤルでかけてんって言うんですよ。うん、ああ、なるほどね。えって、まあまあ、それから、あの、まあ、怖いねっていう話では結局終わっちゃったんですけど、うん。それから間もなく、その彼も、ちょっと、部活動、それ野球が大好きだったんですけど、部活動やってる最中に、うん、あの、ありえないだろうっていう、まあ、本当に、あの、フライを追ってたら、前でこう、構えてたやつの背中、肩越しにぶつかって、うん、で、ここにひっくり返って、それで、あの、脳挫傷で死んじゃったんです。え、うん、そんなことで。え、う、え、ん。で、それからなんですけど、うん。うん他の全く全然関係ない友達が泊まりに来たことがあって、で、当然、うん、まあ、夏なので、うん、あの、階段バラスで盛り上がるんですよ、うんうん。で、その友達が連れてきた彼女っていうのが沖縄出身なんですけど、霊感があると。要は、あの、ユ、う、タ、ん、の、ツツジだっていう。ユタ。はいはいはい、沖縄のね、うん。で、僕がですね、その、キッチンの方がちょっと奥まっていまして、でダイニングからキッチンの方に折れるんですけど、リビングから、リビングでこう話してると、僕のあの、うん、人間って大体、あのー、両サイドギリギリ180度ぐらいまでなんとなく視界があるじゃないですか。うん、そのはっきりやってなくても、うんで。ちょうどその180度ぐらいのところにキッチンに折れるとかこう壁があるんですね、うんうん。そっちからこう、誰かが覗いてるんですよ。覗いてんだ。で、あれと思ってこう、そっち向く、まじまじと向くと当然何も見えなくて、うん。で、あれ気のせいかなと思ってまたみんなに向き直して話をこうしてるとやっぱり覗いてるんですよね。うん。あれ、これさ、これさ、あそこにさっきから人覗いてる気がするんだよねっていう話をしたら、うん、その、ユタの血筋の女の子がすごくこうニヤッとして、うん、男だと思う、女だと思うって言うんですよ。うん。いや、俺、女って感じがするんだよなーって言ったら、そう、あそこに女の人がさっきから立って、こっちをずっと見てるって言うんですよ。うーん。おえ。で、まあ、その夜はなんか、あの、結構、5、6人うろうろしてたらしいんですけど、その彼女に言わ,言わせると。うーん。そんなにいるんだ。そう、なんか、その、結構寄ってきてたらしいんですよね、その時ね。ねで、それからまあ、置いて、その、ようやく付き合い出したその彼女がうちに、こう初めてお泊まりになって、うんうん、で、まあ、もぞもぞとこう、夜始めようとするじゃないですか。<笑>また、また始まった、この男。<笑>そうすると、うん、あの、あそこですよ。せ、あの、粉石鹸と、靴下が入った。うんうん、はいはいはい、はい、木の。えー、あそこのですね、うん、鉄の扉が、バーンって叩かれたんですよ。<笑>これね。ドキッとするじゃないですか。うんうんうん、するね。しますね。下手からなんとか、なんとか消えるんだよ。うん、<笑>いや、まあそこまで言ってなかったんで。うん。で、何、何ってこう言われるじゃないですか。うん。こっちも何でもないとも言えないので
、どうだろうねとか言ったら、見てきてって言われるんですね。<笑>うん、それは言うだろうな。うん、<笑>でも、その頃にはもう、あの、多分、その靴下の持ち主が、うん、あそうか、そういうことか。ええ、そこにまたいて、で僕が一人でいるときは全然関係ないんだけど、うん、何かあると嫉妬したんだなと思ったんですよね。直感で。いやー、これは嫌だなーと思いながら、だけど、見に行って安心させないことには収まりつかないので、うん、でこう、見に行くんですけど、うん、あのまあ、結果的に何もなかったんですが、その、最後、キッチンの方に行くのが一番辛くて、その、階段話してる時にそっちから覗かれてたので、うんうんうんうん、いやー、もう電気をこう、一つ一つつけながら、いないよな、いないよな、とか自分で声を発しながらですね、そ<笑>時に行って、まあ、結局何事もなかったんですけど、それ以来、まあ、特に何もないまま、そこを引き払って日本に帰ってきたんですけど、えー、そういう物件の話がありました。どこの国行ってもあるね。ねあるあるあるある。あるいやでも、あれでしょ、すごくそのちょっと、まあ、下品なこと聞くんですけど、うん、そんなとしたわけでしょ。お前はこと、ね、邪魔されなかったんですかガンガン叩いて。あ、それはな、その後なかったんですか、ね、それはなかったんだ。ええー。今日はなんか変だよな。<笑>誰がこんなこと言い出したんだろう。いやいやいや。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや大変大変。うん。脇さん、それさ、脇さん、その、その後でも何もなかったの本当にもう、全く。そうですね。その後は結局、まあ、日本に帰ってきちゃって、その彼女が来ることもなかったんで。でも、もうちょっと聞きたいのは、その、靴下はずっと置いてたんですかそのまま。あ、置いてました。ずっと置いてました。ええ、ばい、ね、してりゃいいのに。そんなの。なんか、ね、置いとくから年賀残ってんの。<笑>うん。触りたくなかったんですよね、本当に。そうか、そうか。逆にそこまで気持ち悪いもんやったんやな、ね、まあ、その棚って、ねえ、そんなに使うほど物が多かったわけでもないので、うん、もういいや、これはちょっと見て見るふりしようって思ったんですよね。それはダメだよ。置いといちゃう。それはダメだよ。うん。うん。うん、それはいかがですか気持ち悪いな、はい。クリスマス以外はやめといた方がいいですね。そ<笑>うですね。僕<笑>も,も入ってるっちゃかったですね。<笑>うん、クリスマスで上がればよかったかもしれないですね。<笑><笑>なんかな、今日変だぞ、流れが。<笑>うん、<笑>今日は変だ。<笑>ねうん、いい感じ。マキさん、休憩明けに喋るとおっしゃってたのそうそうそう。何の話言ってたっけ俺。嘘でしょ<笑><笑>昔ながらの街並みっていうとこから聞いてます、ねうん、で、思い出したけど。ああ、うん、そう、はいはいはい。そうそうそう。俺がね、あの、まあ、某渋谷っていうところに住んだときに。某の意味ないっす、ね、そう。<笑>近くにね、はい、畳屋さんがあったの。はいはい。で、まあ、畳屋があって、八百屋があったり、パン屋があって、で、乾物屋って、さっき言った、今最近乾物屋ったの言わなくなったけどさ。商店街みたいな。そうそうそう,そう、乾物屋があったりしたんだよね、はい。で、その角のところに畳屋さんがあってね。で、畳屋って、だいたいその表側のところがこう、ずっとこう、あの、ガラス張りになってることが多いんだよ。うん、はい。で、それはガラスがずっと、なんだろ、ね、昼間その作業をするときは、それ全部こう、なんガラガラガラっと開けるんじゃなくて、こう、外すんだよな、扉を。うん、外して、それをどっかこう収納しといて、仕事が終わるとまたこうガタガタガタってこう、そこにはめ込んで、で、鍵をかけてこう帰ってくるみたいなんでね。で、そのガラスっていうのがさ、今、今風のこう、サッシなんかのガラスじゃなくて、昔の本当のこう、木枠のガラスとだから、はい、ガラス自体も、こう、今みたいな本当にこう、ツヤツヤピカピカした、まっすぐな真っ平らなガラスじゃなくて、はいなんかちょっと、こう顔を映すと顔がこう、たわんで映るようなさ、はい、そんなような感じのガラスだったわけ。で、それがね、こう、不思議なんだけどね、夜、うん、親なんかに何かその買い物なんかを頼まれて、まあ夜普通買い物頼まれることってあんまり普通めったにないんだけども、うん、でもたまたま、あ、じゃ今日ちょっとごめんね、味噌をちょっと急いで買ってきてとか、何買ってきてって言われた時にそこを通ると、うん不思議なんだけど、風も何にもないのに、俺の歩調に合わせて、そのガラス戸が、こう、バタバタバタバタバタバタバタバタバタってな,なるのよ。で、歩いていくと、そのまるで自分が歩いていくその横を、誰かが叩いてるみたいに、こう、ガタガタガタガタガタガタってなるわけ。
って、あ、それなんだろう、え、不思議だなっていう、不思議だなっていうのもすごく怖かったのよ、それはね。で、ある日ね、そこをやっぱり、あの、乾物屋に何か頼まれて、俺買い物に行って帰ってくるときに、またそのカラスとかもちろん閉まってたわけなんだけど、その日はね、その向かっていく途中にはならなかったんだよ。だから、あ、今日はならないわと思ってたの。で、帰ってくるときに、俺がそのガラス像をこう見ると自分がこう映ってるんだけど、街灯ったって本当にもう昔の街灯だからさ、こう丸い傘のついた、こう花が電球がついた、ポンとこう、電柱のところから、ね、木の電柱のところからピュッとこう首をもたげてるような、そんな街灯がこうポンとついてるだけなの。で、それに照らされて俺の姿っていうのはガラスの棒が映ってるんだけど、俺の右側に、そのガラスって、これから向かって左側にあるんだよね。はい、ガラスはあるんだけど。俺の右側に誰かいるのよ。その、左側のその自分の映ってる姿を見ると。はい、で、えって驚いて、そっち、その途端に見れなくなっちゃって。はい、で、それをこう、ゆっくり、歩調をゆっくりして、ゆっくり歩きながらよくよく見てみたら、その、俺の右側にいる何かっていうのが、なんかすごく激しく動いてるの。はいでえ、な、何をこれ、え、何をしてんの何を動いてんのって、それを冷静に見れる自分がいるんだよ。本当、すごい怖がりで、すごい怖いくせに。そしたらね、その、何者かが、その、僕の横に、右側にいる何者かが、何かその激しく動いてる。それ、何をどう動いてるかっていうと、まるで、俺の方に覆いかわさってくるかのように、その俺の右手の方から、両手を上の方に上げて、おーって、両手をわーっと動かして、怖<笑>い。直球なだけに怖い。で、それが、しかもすごく気持ち悪いのは、体を全身を、こう、まるで骨がないかのように、こう、くにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃくにゃ、こう、こう、こう、動かしてる。うわうわうわうわで、それが、その、手を、まるでその、触手のように上の方に、わーって伸ばして、いや、その、柳の葉っぱみたいに、こう、手を、こう、ドランとして、それをこう、うわーっと俺の方に、こう、来ようとしてるわけ。で、その瞬間に俺、まだ、その子供、ほんとちっちゃい頃だったんだけど、子供ながらに、あ、普段このガラス道をガタガタ鳴らしてるのこいつだと思った。ああ、なるほど。うん、思ったの。で、思った途端に、その、俺まだそれでもさ、そのガラス道を向いたまま、右手の、右の方向けないでいるじゃないそれ俺がこいつだと思った瞬間に、その右に、いるであろう何者かが、俺の方にドシンとこう、体でドシンと当たってきたんだよ。それで、うもうその瞬間に、うわっ,って声を上げながらそっちを瞬間に見るじゃない人間ってどうしても。うん、とっさ,とっさに、うわっ,って見たら、そこにね、あったのがまるでね、かかし、みたいな、まるで、その顔をまじまじともちろん見たわけじゃないんだけど、あれもしかしたら、まじまじと見たら、顔がへのへのもえじになったんじゃないかなっていうぐらい、うん、その、かかし、同然のようなものが、俺の横にうわーっと追いかぶせろうとしてるわけ。ほんで、うわーってびっくりした瞬間にそれが本当にポンって消えたんだよ。本当にそれがね、まあ、おそらく感覚だからさ、音がしたわけじゃないんだろうけど、本当にそのポンっていう感覚で消えたわけ。それでね、うわーっともうそっからうわーって家までバーっと走って帰って、それでもう息切らして家バーンと上げて、で、何やあんたどうしたのって言われたから、いや、今、畳屋さんのとこでって言ったのよ。そしたらね、その後、俺がそういうふうに言ったら、おふくろがね、ああ、あんた、そう、畳屋さんって言えば、畳屋さんのじいちゃんどうしたんだろうねって言うわけ。ん何がって言ったら、俺あんた可愛がってくれたじいちゃん畳屋さんに立つでしょって言おう、い、い、いた、あ、そあのじいちゃん最近見ないいや、あのじいちゃんずっと入院してたんだよねって。んでね、なんかその昼間、その商店会の中でたまたまそのあった話によると、どうもその2、3日前から調子が悪いと、具合が悪くて、うん、もうほとんどその帰宅状態になってるんだって。だから、どうしたんだよ、畳屋さんって今思い出したけどね、そのじいちゃんどうしたんだろうねって、おふくらこう言ったわけさ。で、俺がそれを聞いて、その帰宅っていう言葉自体わからないじゃないこと思う。で、既得って何といや、もう悪いんだよって、もしかしたら、もう本当に死んでしまうかもしれないようなことなんだってって、おふくろがこう噛み砕いて俺にこう話をしてくれたんだけど、えー、でもそれを聞いても俺はさっきのことがあったもんだから、えー、っとしか思わなかったんだよね。で、次の日、そこの畳屋さんの正面に、こう、貴重の札が上がってた。<笑>
。でもね、俺は本当にそれをどういうふうにつなげていいのか、未だによくわからないんだけど、あの、かかしみたいなものと、そのじいちゃんが亡くなったことが一体何が関係あるのかなって。それでね、俺、そこの横を通ると、ガラス戸をガタガタガタガタって鳴らすっていうのも、考えてみたら、そのじいちゃんの姿を見なくなってからなんだよね。うんああそんなことはねあったよ何か関係あるんでしょうねきっと何か関係あるんだろうなうう、ね、うでも幽霊ってそれも本当妖怪みたいな感じものすごいしますよねそうそうそうそう,そう、ね、幽霊とかなんか感じじゃないですよねなんかもうそうなのよでしょうんさあ文国斎さんがあらまでございます文国斎さんほら。出てまてん。<笑>返事しちゃってるじゃないですか、ね。<笑>今日も元気で、ぷと行こう。あ、なんか考えてる。雪の京都を徘徊する、うんこくさいでございます。お育てです、前。えー、ちょっとやぶよこ、いろいろありまして、ごちゃごちゃと。えー、先まで、えー、バタバタしておりまして、今、参加させていただきます。えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上。よろしくお願いします。はい<笑>いいよね。うんこくさいさん、ちょっと言わせてもらうんだけども、おかしいから。うん、え、何をパワーしてる声のトーンが一個上になってますよ。飲んでるでしょ、酒。飲んでない飲んでない。飲んでない。飲んでない飲んでない。飲んでません。飲んでませんっつった。<笑><笑>飲んでません。ちっちゃい声で飲んでませんっつった。<笑>皆さんお待ちかねですからね。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、また大きいよ。いやいやいやいや、いやいやちょっとね、いろいろね、今、うん、あの、そうそう、来る前にね、うん、ちょっといろいろ、ちょっと怪現象がまた。あ、もう、怒ってるのまた。うん。あらま。もうね、あの、本当にね、うん、本当に、ちょっと久しぶりだよ。最近なかったもんな、あまり。ないないのないの。うん、俺いるとき必ずあるじゃないですか、考えれば。あ、まあ、うん、あ、多いかもしれない、ね。お子さんおるとき、割にあるな。うん。必ずも来るって言ってる時ありますよ、でも、本気さんのラジオ。僕も来るたびにある感じします。ああ、そういえばそうかもしれないな。アミちゃん持ってくんだよ。いや、もうやめてください。<笑>そうですよ。でもね、アミさんほら、ネタになるからいいじゃないですか。いらない、いらない、いらないよ、もう。<笑><笑>けど、あれですね、フラノの会のラジオ編集録の時も、ファンキーさん出ていただいて、結構、ひどかったですよね。入ってたいろいろ。うわーとかって、すっごいが聞こえたり、あ、なんかまたゲップみたいなやつだ、ねえーえー、なあ。そうだそうだ、なんかあったり変える、変えるみたいな声な。これね、今ね、マーキさん、実はそのゲップの音っていうのは、うん、他のラジオやってる人も入ったりするから、今結構流行ってるんですよ。そのゲップの音。やってるって。ちょっとね、ネットラジと肉生で新しく出てる、ちょっと今頑張ってる例なんですよ。ゲップ例。ゲップ例<笑>一応僕はそう呼んでるんですけど。ゲップレって、センスねえな、それ。<笑>いや、そこセンスいらないですよ、<笑><笑>まあね、名前はみんなに募集するとしてね。えー、まあいい名前。はい、そうです。結構実はあるんですよ。一番最初にファンキーさんのとこにあって、それで話題になって、うん、実は僕のとこもあった、ここもあったって話になって。ね、僕がやったね、階段ばっかの時にやっぱあったんですよ、ゲップので。うーん。うーん。もう今、ゲップレって呼んでなかったじゃないですか、今。<笑><笑><笑>ゲップレーね、ゲップレー。そう,そうなんだ。うん、結構ね。今ちょっと流行りの例ですね。えー、うん。えー、なるほどね。さあ、なるほどね、じゃ流しとくわけです。<笑><笑><笑>やっぱ、あっさり終わっちゃった。うんこくさいさん、あの、駆けつけ、駆けつけ、うん。うん。駆けつけいっぱい。駆けつけいっぱい。駆けつけいっぱいな。そうですね。うん、ちょっとね、あのー、ちょっと待ってな。なんかね、様子がおかしい。<笑>共同不審やろ、今日ちょっとな。共同不審こ。こんなろてつの人やったかなって思って。おかしいとかしい。絶対なんか、絶対なんか飲んでるわ。俺が思うんで、<笑>俺が思うんで、多分ね、はい、梅酒あたり行ってるね。好<笑>き<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>絶対梅酒あたり行ってる。知ってうまいよなぁ。うまいね。うまいけどね。あの、濁り梅酒がうまい。あえー、そんなのあるんですかあるな。濁り梅酒がうまいですね。そうなんですよ。あれ結構飲みすぎると偉いことになるよ。やばいやばいやばい。梅酒はね。うん。飲み違いからね、あれは。うん。うん。そうなんですよね。<笑>いや、それで階段出ないんですか階段、あ、ちょ、ちょっと待ってな。うん、まだあのー、ちょっとあの、ちょっとトイレ行ってくるわ。
。あ、でも、ごめんごめん。ちょっと取りに行きたかった、急に。ちょっと何とかしてくれ。<笑>これ、大変、大変なことになってきてる。<笑>しかも、あ、あ、あ、あみちゃんもトイレ行っちゃったわ、これ。<笑>リンスケちょっと助けてくれ。あ、ちょっとリンスケさんそうだよ。リンスケさん、ちょっと一発。うん、えっ、ー、と、そしたらあの、僕の実家っていうか、あの、まあ、僕の実家の本家なんですけど、うん。あの、埼玉にあるんですよ。えー、何してそれだ。ん本当にええー。埼玉にあの、うちの父方の兄弟が全部集まってまして、えー、えー。あの、敷、敷地好きよ、ええ。で、僕は大学の時に、あの、うちの親父と二人で、あの、その埼玉の本家の方、あの、じいさんの、あの、法事で行ったわけなんですよ。うん。で、まあ、で、まあ、法事は、まあ、一日で終わっちゃうんで、うん、じゃあ残りにする何やろうかと思ってたんですね。うん、うん、うん。で、まあ、あの、高校の、高校の時の、まあ、同級生が、まあ、同じ関東圏に、うん、まあ、高校卒業して、まあ、就職で来てましたね。うん。そしたら、ちょっと会おうかっていうことになったんですよ。うん。まあ、久々に。うん。で、それでその日、まあ、朝、その、東武東上線乗って、こう、池袋まで行って、うん。で、それから今度、渋谷で打ち合おうってことで、こう、渋谷まで行ったんですよ。うん。で、渋谷で、まあ、その彼と、あ、打ち合って、うん。そしたら、その、まあ、友人も、あの、仲間3人ぐらい連れてきてたんですよ。うん。で、その、まあ、友達のその車で、まあ、迎えに来てくれまして。うん。で、それに乗って、じゃあドライブでも行こうかってことで、こう走り出したんですね。うんうん。そしたらその車の中で、うん。その、まあ、友人が、いや、りんちゃんさん、あの、俺、その、幽霊っていうのは、うん。あの、見たことないから、今までこう、うん、お前がこうなんかいろいろ話してくれたけど、うん。その、笑い飛ばしてきたと。うんうん。で、俺、見ちゃったんだよねっていう話した,したんですよ。うん。で、それがその、なんかあの、その、あ、そいつ、その友人が住んでる近郊で、うん、そのなんか心霊スポットみたいなのがあるらしいんですよね。うん。で、仲間でその、そこへ行こうってことで行ったらしいんですよ。うん。で、まあ時間はその、昼過ぎっていうかまあ、まだ明るい時間帯だったらしいんですけど、うん。で、そこに向かってるその道路っていうか、その、まあ、走ってると、うん。あの、まあ、寂しい道路なんですけど、うん、あの、まあ、道端にこう女の人が歩いてるのが分かったんですって。うん、で、そこを車でスーッとこう通り抜けて、うん、いや、この辺、そうやって歩くって、なんか、危ないよなっていう話もしてたらしいんですよ、うん。で、またしばらく走っていくと、また人が歩いてるんですって。うん、で、よく見ると、さっき、その、通り過ぎた時に、通り過ぎた女の人、うん、女の、うん、同じ人が歩いてるんですって。うんうんうんうん、で、運転してるやつは、うん、あれ俺、道どっかぐるぐるぐるぐる回ってるんだろうかっていうことを言ってたらしいんですよ。うんうん、けど、景色は変わってるんで、うん、いやいや、俺,俺はそっちに向かってずっと走ってるよ。で、またそのままずっと走ってたんですって。うん、そしたらまたその女の人が歩いてるんですって。うん、いや、これ絶対おかしいよってことになったらしいんですよ。うん、で、それからその女の人がこう、まあ、歩いてるのは見えなくなっちゃったらしいんですけど、うん、でそれからまた、まあ、何十分かしたら、うん、その運転手が、そのバックミラーを見たらしいんです。うんうん、だからあのよくあの、なんていうんですか、車につけるアクセサリーで、うん、あの手のひらをこうパーにしたやあの、アクセサリーあって、あの、はいはいはい、グアン。右、右左にこう、ブルブルブルブル揺れてる。揺れるやつな。ええ。はいはいはい、うん、あったな。あれがこう揺れてるんですよ、後ろで。うん。うん。でも、その、運転してる本人の車なんで、うん。あれ俺、あれ、いつつけたんだろうっていう話になったらしいんですよ。うん。うん、でも、その、揺れてるのが、どうもその、手のひらの、その、アクセサリーじゃないっていうことが分かったらしいんですよ。うん<笑>で、その友人は助手席に座っていて、うん、その運転する友人が、いや、お前、ちょっとよ、なんか後ろになんかあの、ブラブラブラブラ揺れてるやつ、あれなんかちょっと見てくんないかっていうことで、うん、その友達はこう振り返ったんですって。うん、そしたら、その、ブラブラブラ右に左に揺れてるやつが、うん、そのアクセサリーじゃなくて、あの、上半身の肩から上の女の人が、うんあの、ちょうどその車がトランクの上にポンと乗っかる形で、<笑>右に左にこう首を振ってるんですって。<笑><笑>
、で、その女の人っていうのが、うん、さっきその、何回も何回もその女の人が歩いてたって言ってたじゃないですか。うんうん、その女の人が上に乗ってて、うん、もう首を右左にこう揺らしてたって言うんですよ。で、俺こういうの見ちゃってさ、っていう話をしてて、うん、いや俺、北海道からこの遊びに来ても、こんなとこでそんな話聞くんかよ、<笑>勘弁してくれよとか言ってたんですね。うん。そしたらその、うん、その、まあ、時の車を運転してる、その、人が、うん。ああ、せっかくだからじゃあそこ行こうかって言い出したんですよ。何そこってその、道路に。その見たっていう。ああ、はい、見たとこにね。うん。<笑>いいよいいよいいよって行かなくていいよでも一応断ったんですけど、うん。僕ただ乗ってるだけだ,だけじゃないですか。うん。<笑>気がついたらそっちに向かってんですよ。うわ。で、その道路に、まあその心霊スポットと言われる、まあところに向かうその道路を、まあ、走り出したんですけど、うん、やっぱりあの、まあ北海道で言えばあの、茶市内とか、あの、ファンキーさんとわかると思うんですけど、うんうんうん、あの、ビバイ、ナイエのあの辺りみたいな、はいはいはい、そういうちょっとこう、寂しい感じなんですよね。うんうん、で、まあ走ってるんですけど、まあとりわけその何も起きないんですよ。だからここなんだ、うんまあ、時間まだ1時ぐらいとかそういう時間帯だったんですけど、うん、でその道がこうまっすぐ行ってこう、まあ、ちょっとこう左カーブになってちょっと立ち上がるかなっていう時にスクーターを押してる女の子がいたんですよ、うん、でスクーターを押しながらこうもうなんか一生懸命へへへへ歩いてるんですね、うんうん、であらスクーターでも壊れたんだろうかって話になって、うんうん、でその運転してるやつが車を止めたんですよね、うん、でちょっと俺聞いてくるわで、まあ、グダンバーンってこう出てって、その女の子に向かったんですよ。うん。で、まあ自分もちょっと気になったんで、じゃあ俺も降りるかなってことで、もう、自分も降りたんですよね。うん。で、ガダンバーンって降りて、で、それは後ろに乗ってた二人も、その、まあちょっとハイエースみたいな大きい車だったんで、うん。まあ、スライドとかガーッダーンと閉めてこう、降りてたんですよ。うん。そしたら、あの、話を聞くと、その女の子はそこ、スクーターが動かなくなっちゃって、うん。あの帰りたくても帰れないんだって言うんですね、うんうんうん、だからその友達が「じゃああれだよ」って「スクーターを俺の車に乗っけろよ」ってことでこう「じゃあ乗せよう」と、うん、でそいつはオフロードやってるやつで、うん、あの車の,あの後ろはちょうどこうバイクを固定できるようになってるんですよはいはいでじゃあちょうどからじゃあこれに、ね、固定しちゃってじゃあ押っててやるよって、うん、でこうバイクに乗せたんですね、うん、で乗せてふって見たらもう女の子先に乗ってるんですよいやっとずっとずしい女だなと思ったんですけどでいやなんかでもなんかこの子気持ち悪いなっていうのがすごくなんか出てきて、うん、でその友人にも「いやっと俺はあの女の子さ」って俺なんか引っかかるんだけど俺すっごい気持ち悪いんだよね、うん、でも大丈夫かなって話したんですよ、うん、だから「大丈夫大丈夫大丈夫」ってそれは「りんちゃんこんなとこ来てるから」まあ、考えすぎなんだって、っていうことで、まあ、そうかなぁ。で、まあ、車に乗って、うん。ただ、まあ、どこまで送っていけばいいのっていう話になったんですけど、まあ、この先ずっと行って、あの、まあ、降りるところ来たら私言いますから、っていう、まあ、その女の子が言ってるんですよ。うん。で、まあ、車がこう走り出したんですよね。うん。そしたら、まあ、後ろでこう、女の子がこう、乗ってるもんだから、うん、他の男二人はもうキャッキャッキャッキャッ騒いでるわけなんですよ気を引こうとして、うんうん、いやうるさいなーとかもこう、まあ、乗ってたんですけど、うん、ただその女の子だけはずっと下向いたままこう何にも喋らないんですよ、うん、まあ最初疲れてるのかなと思ってはいたんだけど、うん、でもいやなんかでも様子が変だよなーってことでもうずっとそればっかり気になってたんですね、うん、でまあ、しばらくずーっと走ってったら、あの、運転してるその、人が、まあ、僕の方を向いてね、いや、りんすけさん、あの、あいつから聞いたんだけど、お化け見えちゃうんだってって言い出すんですよ。うん。いや、見えちゃうっていうか、あの、まあ、たまたまその、まあ、見ちゃうんだけど、っていうことで、うん。まあ、話したんですけど、そしたら、いや、あの、僕さっきから、あの、後ろの女の子乗せましたよね。うんって。いや、あの、すごく俺、なんか嫌な予感するんですけど、って言い出すんですよ。うん。なんか気持ち悪いんですよ。って
って、僕も、いや、どうも、すっごいさっきからのバイクのせた瞬間から、すごく気になってんだよね。って、え、何ですかって聞いたから、聞き出すから。だってさ、バイク乗せてさ、ふってみたらもう女の子乗ってるじゃん。いつ乗ったのって言ったんですよ。うん。だって、うちらさ、全員だってドア閉めたんだぜ。絶対スライドドア開けるときには、うん、ガーッと音するじゃないですか。うん。いつその音したってなったんですよ。うん。そうだよねって、俺もそれ気になってたんだよって、そういうのが気がついてたらしいんですよ。うん。で、もう、なんかバックミラーが見れないって言うんですよね。うん。で、どうしたのって聞いたら、うん。さっきの、あの、リズちょっと俺バカなこと聞くけど、さっきのした女の子ってあの、ポニーテールの女の子ですよねって。うん、ポニーテールの女の子。そうですよねって。いやーなんかね、違う人の乗せてるみたいなんですよ。<笑>えいやー、それバカなーと思って後ろ見たんですよね。うん。だからやっぱりポニーテールの女の子は、こうずーっと下を見てるんですよ。うん。いや、ポニーテールだよって。いやーでもね、なんかすごいね、気持ち悪くて。で、僕は今見てるのは、そのポニーテールじゃなくて、もう頭、ところどころこう、白髪が、白髪がこう散らばった、うん、まあ髪の毛で、なんか小汚い、その、なんかもう一週間、一ヶ月ぐらいこう、頭洗ってないんだ、洗ってないんじゃないかっていう髪の毛で、ずっとこう、下向いて、こう、肩揺らしてるんですよ。って言うんですよ。で、それ聞いた瞬間、もう僕も後ろ向けないじゃないですか。<笑>怖い怖い怖い怖い。えーと思った瞬間に今度後ろの奴らがギャーって言い出したんですよ。うん。で、それを聞いてそいつ車を止めちゃって。うん。で、みんな逃げちゃったんですよね。逃げちゃったんだ。ええ。そう、僕一人なんですよ、車の中。<笑><笑>いやこれ置いてくないよと思って僕ももうドア開けて。うん。さあ降りようかなと思ったら肩掴まれたんですよ。うん。ええー。でも,も掴まれた瞬間に自分もう,うわーって逃げちゃったんですよ。うん。後ろ向けなくて。うん。で、そいつらをこう追っかけて、うん、あの、まあ、そいつらのところに行ったんですけど、うん、そしたら、その、全員、その、さっきのせた女の子と違って、うん、その、髪の毛はほんと、ところどころ白髪が混じったような頭で、うん、も,うもう、油切ったような汚い頭になってて、もう、肩を揺らして、こう、なんか笑うようにして、こう、座ってたっていうんですね。うんいやーって、俺も今、肩掴まれて、後ろ向けないで逃げたんだけど、いや、俺、これ見たらな、どうなったんだろうっていう話をしてて、まあ、いや、ちょっと、とりあえず車まで行かないと帰れないし、まあ、行こう行こうって。もしかしたら、うちらも勘違いかもしれないからって。その、今、その心理スポットに向かってるね、あれで、俺は勘違いするだけかもしれないって。で、車戻ったんですよ。ただ、女の子いないんですよ。うん。って、あ、いないや。で、いや、でも、スクーターあるじゃん。で、スクーターいつ下ろしたってことになって、スクーター見たんですよ。うん。スクーターがないんですよ。うん。あの、後ろとガーッと開けると。うん。うん。で、スクーターがないんですけど、あるものがコローンとこう転がってるんですよ。うん。ただあった場所にな。え、う、え、ん。それがもう、傷だらけのボロボロの位牌がポンと置いてあった。怖えいやー、行きたい役。うーん。うーん。なんだそりゃ。で、それでもう帰ろうってことになって、うん、まあ、そのまま引き返したんですけど、うん、で、それ、そのもの自体はもう、その中の一人があの、お父さんがちょうどお寺の住職さんが埼玉でやってるってことで、うん。うん、で、それでまあ、持ってって、まあ、供養したか、何かしたっていう話は聞いたんですけどね。とりあえずに持ってられないや。うん。だから、あの、あの時肩掴まれて、自分振り向いてたら、うん。何を見てたんだろうと思って、うん、それが一番怖かったんですよ。うん。まあ、後々そういうふうに思うことって結構あるよな。うん。うんなんでもいいけど、お前、なんでこんな時間にそんな怖い話するの<笑>前、絶対。俺、もう寝よう。<笑><笑>いや、なんでもいいけど、その、快音がすげえんだけど。なんかでも、リンスケさん喋るのやめたら収まった。あ、止まった。ほんとだ。あ、そういう変な音しとったな、ずーっと。うん、してた。でしょうん、してたで
。いや、これがね、ジンスケさん。ジンスケさん。しょうがねえな、ほんとに。やったー。今日からビンスケ、ビンスケのリンは寂しいんですよ。あ、そんな。完全に林。僕のリンスケの始まり、それだったんですから。あ、そうか。あ、でもリンスケさん、リンスケさんも辞めたとたに終わった。もっと。終わったよ。あ、なんかまで言ってる。だでも、せっひどかった。ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、ぐー、そのリンスケのその話だと、強烈よね。その違敗知らん間に気づいてないだけで、バイクやと思って誰かに違敗乗せてたよね。平って。だなぁ。そう。ああ。だからうちらも全部それスクーターに見えてたのかもしれない。そういうことだよね。うーん。何人かで一つの違敗を。怖え。怖え。<笑>大人の男子が。<笑>大人の男子が。<笑>あ、またなってる。またなってるよ。またなってるよ。違敗の,のこと言うなあかんねや。<笑>ダメだ。うあ、うんこくさいさん、用意できましたかはいはい。なら、あの、はい。あの、冷めました。冷めましたえ、え、え、え、え、入れたことだ。どんなことだ。はい、わかりました。じゃあ、あの、なんか喋りましょう。なんか喋りましょう。<笑>お願いします。はい。えー、ですね。あのー、プレデターの話をします。おおプレデターね。映画でありましたよね、プレデターね。はい、はい、で、これね、大阪の K さんという人がね、実際体験しようと話じゃないけどな。うん。これね、八あのー、夏です。八月のね、話らしいんやけど、その夜に、まあ、その K さんというのは階段がやっぱり大好きでね。うん。で、自分の、まあ、アパートの部屋で、まあ、いつものように、その大間が時の、まあ、ホームページを見てくれてはったらしいんだよな。うん、で、まあ、時々更新してるので、その更新された体験談、恐怖体験談を、まあ、続々しながら、まあ、楽しんでくれてはったようなんやけれども、うん、まあ、最後、時間見たらもう結構ええ時間になってたんでね、もう明日はもう仕事があるということで、もう、もう寝るわ、思って、もう、布団に潜り込みはったんや。うん。で、時間はよう分かれへんねんけれども、うん、寝てからふっとこう夜中にね、目が覚めたんですわ。うん。うんまあ、部屋っていうのは、まあ、あの、その人は、ちょっとそのね、あの、なかなか、給料もあれやったので、その頃は、あの、クーラーもついてないお部屋だったんでね。うんうん、うん。で、非常にまあ、寝苦しい。汗がもう、びっしょりかいてたわけやねんな。うんうん。で、ああ、これ目覚めたのは、その、暑いからこれ、寝苦しさで目覚めたんかなと思ったんやけれども、実はそうじゃなかった。うん、うん。で、ケイさん、体の異変に気がついたんだよ、そこで。ほう。金縛りに合うてるんですよね。うん、で、金縛り自体はまあ、ようある話なんだけどね。で、金縛りに合うてしまったんで、まあ、久しぶりのそのね、金縛りに合うてしまったなと思って、で、うんえー、そうするとそのついさっきまでまあ見てた大間がどきのその恐怖体験のね、その話をもう思い出して、ちらっとそれが頭をよぎたりするわけは、ああ、決めてるなと、うんうんうん。こんな俺ちょっとお前やめて、これいくらなんでもそのタイミング良すぎるんちゃうんかい、みたいなね、そう思って。うんそう思うと、その急にそのドキドキとして、もう心拍数がこう、ものすご上がったりするわけなんです。うんまあ、うんうんうん。その瞬間にね、部屋の中に、自分以外の気配をね、感じちゃったんですよ。うん。うん、で、その、で、彼が寝てる寝床というのは壁際にあってね、右側が壁になっていて、気配というのは、その逆の左側から、部屋の真ん中の方から漂ってきてる。うん、で気持ち悪いんでね、そのまあ動けへんねんけども、体はね、金縛りやから動けへんねんけれども、その無理やりこうねじ伏せるようにしてね、もう指先からもうちょっとずつこう動かしていったわけやねんな。うん、で、もう長い時間かけて、やっとその首が徐々にこう左に回すことができて、うわーということで、もう気配のする方を見たら、うん、そこにね、人の形をした、透明な、ボヨボヨしたものがおったらしいね。それは彼に言わせたら、映画のプレデーターに出てきた、そのプレデーターにそっくりやったっちゅうねんな、うん。で、そのボヨボヨした透明なものがおるんやけども、奇妙なことにその腕だけが異常に長いねんって。うん、で、ものすごいアンバランスに長いんでね、なんじゃこいつはと、まあ彼は思ったらしい、うんうんうん。その瞬間、彼の頭の中に直接言葉が飛び込んできたらしいね。うん。その言葉というのはね、おっちを見るな。<笑>後
。それ、僕の関節が痛くなる系の話じゃないですから。<笑>今、こそ俺のどいたかったわ。<笑><笑>これやつ。おっちょびるら言うたと同時に、バシッとね、ケ、う、イ、ん、さんの左のほっぺたをね、そのプレデターは、その異常に長い腕で引っ張ってきよって。しばきよってな、うん。その勢いで、ケイさんの顔は、また天井を見上げる位置に戻ってしまったらしいねんな。うん。うん。せけど、その、派手に、どつかれた割には、その痛みはあまりなかったらしいねんな。うん、せやから、その痛みがなかったということで、そのことが逆にその K さんにのその闘争心に火をつけてしまったらしいねんな。うん、で、K さんが思ったのは、これはもうこの秋、まあ、勝手に人の部屋に出てきやがって、見るらってどこじゃーというふうに、そういうふうに頭の中で思ったわけやんな、うん。で、よっしゃ、もうこうなったら意地でもこいつがおらんようになるまで見続けたるわいと思って、で、またじわじわともうがん頑張って頑張って、その首を左にこう回し始めた。わけなんですよ、ケイさんね。で、やっとこさ、このまた左を向いた瞬間、またね、こっちを見るな、あっちしばかれる。だからビンタされて、また顔が上を見てしまう、天井の方を見てしまう。同じことが3回繰り返されたわけやねんな、結局な。で、これはもう、きりないなぁと、ケイさんは、あの、ケイさん思ってね。うん左に顔を向けて見た瞬間にこっちを見るな言われて、どつかれて、また元へ、の方、天井の方へ見てしまう。だこれやったらもう顔だけだかんので、体ごと今度は左向いたろう思って、うん、もっともっとその体を動かそうとしてたら、うん、そのさっきのプレデターももうその時にも必要に顔をバチバチバチバチこうしばきまくりを見て、うん、で、ケイさん思ったのはね、あこれがドメスティックバイオレンスかと思ったらしいねんな。<笑>いやいやいやいや。違うな。<笑>で、もう、しゃあないんで、もう、うりゃっていう、もう気合い揺れてね、おたけびを上げるようなことで、もう、満身の力をひねって、もう、体をひねってやね。で、完全にその体がやっと左を向いたときに、今度は全身からはっとこう、金縛りの力が抜けて、銃に動けるようになったらしいねんな。で、それと同時に、今まですぐそこにおったプレデターは、姿を消してた。うんもうしばくだけ顔を縛いて、姿を、プレデターは消してしまうよって。で、彼は、ケイさんは、なんちゅう柄の悪い宇宙人やねん。どうや、宇宙人なんだよ、やっぱり。<笑>いや、宇宙人って言っちゃったよ。そうからね。<笑>ま<した><笑><笑>ねまあ、やっぱなんか、ようわからん話。<笑>だからその人も柄悪いけど。そうだ、柄悪い。喋るとうっかくて柄悪いから、余計柄悪い<笑>あの。あのね、様子が変です。<笑>でも、レアな話ですね。ユンクレイさんじゃないんじゃないのかな。あ、ユンクレイさんじゃないの違うのかな違うのかなあ、そのなんかこっちを見るなが、表意してるんかもしれない。<笑>そうだよ。今、今、うんこくさいさんち、こう、訪ねていくと、うんこくさいさん、ブヨブヨしてるかもしれない。<笑><笑>ね、うんこくさいさんって言うたら、こっちを見るなって。そうそう。こっちを見るなって。わ<笑>、うん、かりやすく、喉を手でやってるかもしれない。<笑>喉が真っ赤になったの。<笑><笑>でも、レアな話ですね。すっごいレアですね。おこれ結構おもろい話だろ、うん、幽霊なのかな何なんでしょうね、もう。うんまあ、そのね、悲しばりやから、悲しばりが見せた夢なんか幻想なんか分かれへんけどな、うん、<笑>妖怪だな、それ、妖怪の話ですね。そうそうそう,そう。で、しばった中からね、顔、長い手でバシーンと。すごいな、それな。調べたらそういう妖怪いるかもしれないですよ。あ、あるか分かれへんね。なしな<笑><笑>とりあえず今、こっちを見るなにしときましょうよ。妖怪こっちを見る。妖怪こっちを見る。<笑><笑>妖怪なんだね。いいんだね、妖怪で。妖怪でしょ。妖怪だったらもう、オッケーでしょ。もう妖怪でしょ。<笑>それもう、これ、妖怪でしょ。明日俺、明日俺ライブなんだからさ、どういう意味で。そうだよ。いきなりそんな、今調子悪くなってる場合じゃないんだから。<笑>やばいんだよ。本当に。容赦ないな、本当に、この世が。<笑><笑>この、この時間に乱入するとな、やっぱりテンション上げていかんと、あかん。<笑>いや、そうじゃなくて、別のところでテンション上げる人だと思う。上げすぎて、お、上げすぎて追い抜いてます、僕。追い抜いてます。<笑> 30メーターぐらいあったりする。それに続く話ないもん。<笑>ないな
普通なんか引っかかり、引っかかりあるじゃないですか。完成した。全くないもん。続きがちょっと難しいですね。うよむよした話だったらあるけど。<笑>そうだけどね。そ、う、れ、ん、ドザイモンかなんかじゃないですか。<笑><笑>まあでもね、うんと、うんと落ちちゃった俺。<笑>うん、俺がちょっと行きますか、じゃあ。はい、行ってください。えっ、ー、とね、デトマスパンテーラって作るものなんですよ。はいはいはい。大好きだと思うね。うん、大好きですよ、それ。それね、うん、俺のところでも随分何台もあのレストランやったんだけどね、うん。で、もうね、これ十、うちの子が生まれる、下の子が生まれる前だから、十、二年ぐらい前にね、一、うん、台ちょっとある出物があったんですよ。で、外装は GT4。っていうね、その外装でな、中身はどうも GTS っぽくて、うん、で、エンジンは、一応ちゃんとね、351のクリブランドってエンジンが入ってるんだけども、うん、もうとにかくね、もうその、アクセルの裏側の床なんかも抜けそうになってるしね、もう本当にその悪い個体だったの、うん。それをちゃんと当たり前に、普通のこう、仕様に耐えられるような状態にまで戻してもらいたいっていうことで、うん、それを、うちが預かったのよ。んでね、うち、その頃、うちのそのメカニックで、まあ、一人ね、ある男の子がいたんだけども、その子はね、割とそういったそのヘビーなマニュアル車に乗るのがすごく得意だったんだよね。うん、だあくまでもマニュアルだからさ。で、その、その頃は、そのマニュアルの、まあ、それは、マニュアルの5速が入ってたんだけど、ファイナルって言って、要はそのデフのギア比がね、すごく、あの、高いギア比が入ってるんで、割とその最高速狙いで作った車だなっていうのは、私にもあった。うん、うん、うん。本当にね。うん。それでね、エンジンは調子いいんで、その車を、まあとにかく、なんとかいろんなリンクだとか、ごめんね、なんか変な用語が出てきちゃうの。例えば、そのアクセルとか、うん、クラッチにしてもブレーキにしても、それが、ね、そのすべてのところに行ってなくちゃいけないわけじゃないですか。例えば、アクセル踏むにしても、エンジンが後ろなんで、あくまでミッドシップなんで、アクセル踏んだ時に、そのアクセルの挙動っていうのを、その後ろまでこう繋げなくちゃいけない。うん。で、もともとそれっていうのは、そのワイヤーでずっと引いてあったんだけど、そのワイヤーがもうダメになっちゃってて、ちゃんとした挙動をこう起こせないからっていうことで、こうボールリンクって言ってね、そのボールジョイントを使って、こうリンクを引いたんですよ。こう。うん。別の棒で。棒でね、こう、本当のそのレー,レーシングマシンみたいに、リンクでこう、組み替えることにしたわけ。うん、で、一回それを組み替えると、今度はその、実際のアクセルのレスポンスを確認するために、それ試乗しなくちゃいけない、何回か。うん、それで、ある日その、うちのメガに、メガでいた男の子がその車乗って帰ったんですよ。うん。それ次の日ね、次の日の朝、僕いつも大体朝7時ぐらいだったら、その出てたんだけども、朝7時に行ったら、もういたの、彼が。で、その車を、持ってったはずの車を、なんかこう、店の前にガーンとつけて、うん、で、普通であればちゃんとこうバックから入れなくちゃいけないのに、バックから何も入れない。頭からドーンと斜めにゴーンと突っ込んだままの状態にして、うん、で、やつは車から降りてタバコ吸ったんですよ。うん、で、おはようって、お前ってのはどうしたのこれって言ったら、いや、あのー、ちょっと朝、朝っていうか、暗いうちに来ました。うん、えっと、言ってることよくわかんない。だってお前ってそんな遠くないよね。いや、そうなんですけど、有名あの、ほら、僕これちょっとテストドライブで出たじゃないですか。おお、どうだったってリンク大丈夫かってええ、あの、リンケージはちゃんと作動してるし、じゃスムーズにアクセルなんかもちゃんと動くんですけど。うご動くんですけどって、今日はなんか問題あるのって言ったら、ちょっといい,い,いですかなんか、ちょっとここで話したくないんで、ちょっと中入っていいですかいいですかおうよ、いいよ、ちょっと中入ろうよ。って言って、ガレージシャッターガーッと上げて、で、車そのままにして中に入ってったわけ。で、事務所があってね、その事務所の中で、どうしたって言ったら、うん、この車、これお客さんついてるんですよねって言うよ、いやいやもちろんついてるよ。そのお客さんはこの車に乗ってたんですかねって言うわけ。だから、うん、いや、多分ね、これはおそらく転売だと思うよと。よそからその転、買ってきたものを、とりあえずこの状態で、現状私の状態で買ってしまって、で、ちょっと状態が良くないんで、自分もそ、まあ、せっかく買ったんだから、この車を普通に乗りたいということで、うちに当たり前の状態に戻してくれっていうことなんだと思う。だから多分
、今の現オーナーは多分これ乗ってないと思うぞっていう、積載車で来たからねって言ったの。あ、そういうことなんですねっていうのよ。なんでって言ったの。これは、ちょっと乗れないと思います。乗れないと思いますってのは、まあ、クラッチとかその乗りづらいって、いや、全くそういう次元の問題じゃないです。うん、僕、実は昨日、これに乗って、ワンガン話の、の方へずっと出しに行ったんですっていうのよ。随分遠くまで行ったねって。いやいや、そうなんですけど、向こうでちょっと一回降りて、ぐるっと回って、またそのワンガンを戻ってこようと思って、その横浜と、その奈良市のあたりを何往復かしようかなと思ったんですよ。うん、それで僕が一旦その、奈良市の下へ降りて、一般道に出た時に、うん、もう夜中だったんで、車が全然一年も走ってなかったんですけど、突然、車の前に女が飛び出したんですよ。うん、ちょっと待って待って待って待って、お前。なんかあったのか引っ掛けちゃったのかって。いやいや、そのとこじゃないです。僕、その女性まともに、跳ねちゃいました。ちょっと待って、お前。えー、冗談じゃねえよ、お前。って言って。で、僕、その、そいつがまだ、いやいや、ちょっと待ってくださいって、後ろで、僕の後ろで待ってくださいって声かけるのにも、答えることなく、車確認しに行ったわけよ。うん。何も傷なんかついてないのよ、どこも。うん、うん。お前さ、朝からさ、そういったヘビな状態やめてくれやって。なんだよ、お前だ、まともに跳ねちゃいましたって。いや、だからさ、ちょっと、最後まで聞いてくださいよ。で、バシーって思いっきり跳ねて、その彼女は、フロントウィンドウに頭突っ込んだんですよ。人間の頭の形にフロントウィンドウがバカって割れて、そこに驚いて、まあ、もちろんバーンと跳ねたわけだから、そのままギャーッと急にかける。で、昔の車だから ABS なんかついてないから、そのままキャキャキャキャッ横向いていくわけだよ。まるでその一般道を塞ぐような形で斜めにギュッと止まってしまった。でもその女性はボネットに乗っかったままで、しかもその割れた、ガラス、人の頭の形に、ボカーンと割れちゃって、ガーッとひびが入って、そのガラス全体に、ガーッとひびが入って、その割れたガラスのところ、最初は、僕、後頭部だと思ったんです。でも、えと思って、うわぁ、俺やっちゃったよ恐る恐る見てみたら、後頭部だったはずなのが、その割れたウィンドウから、こっちへ突き出てんの、顔面だったんですっていうのよ。うん、ま、待て待て、お前それ、お前、そういう夢を見ましたとかいうおちは俺いらないよいやいや、そうじゃないです。それで、うわ俺も人生終わったと思った瞬間に、そのガラスにボーンってその顔を突っ込んでる状態のその彼女が、そのガラスから、まるで自分からぐっとこう、腕に、両腕にぐっと力を入れるかのようにして、そのガラスをめきめきめきめきめきって音をさして、スポッと顔抜いたんですよって。で、そのまんま、スッと自分の、この横で左側の声、運転席の声、回ってきて、閉まってるこの、左側のウィンドウがあるじゃない。ドアのね、ウィンドウがあるじゃない。うん、そこに、ドシッドシッって顔ぶつけてくるんですよ。そのたんびに、何かその細かいガラスの破片であるとか、なんかのガラスにパシャッ、パシャッと当たる音が聞こえる。で、うわぁ、うん、どうなってんな、何やってん、何やってんだよ。もうとにかくその時にはもう自分が事故を起こしたとか、跳ねてしまったとか、その女性が怪我したとかっていうことよりも、あまりにもその行為が気持ち悪くて、何やってん、何やってんだよ、おいおいってもう車なんて叫んでたんだよ、おいおいって叫んでたんだで、気がついたら、急ブレーキをかけた後も何にもなくて、左側にウインカーを上げて、路上に、もう止まってましたっていう。えだから、人を跳ねた形跡も、ガラスを割れてる後も何にもない。それどころか、左側に寄せて止まってるわけだから、その万が一女性がいたとしても、左側のドアのところには回ってこれない。
ょっとお前何言ってるかよくわかんねえ。お前ちょっと変な気持ち悪い。ちょっとごめんな、変なこと聞いて。お前変な薬やってんじゃないよねって。俺思わずに聞いちゃった。うん。いや、冗談じゃないですよ。もう自分す直す,する人間じゃないの分かってるじゃないですか。こんな感じ付き合いだったからね。うん。直す,する人間じゃないの分かってるじゃないですか。いやいやいや、そうだけども。ちょっと、本当かよ、お前それ。ゆべいや、あれから、あれから、じゃあ、俺自分行きますねって言って、あ、わかるだじゃないですか。あれから自分すぐ、あの、人が乗ったんですよ。いやー、ちょっと待ってよ。だけど、それ、それだけど、今のオーナーにそれって、言えないよね。言えないですかねいや、言えないでしょ。言えない、言えない。なんて言うの、お前、それって。いや、うちの、<笑>今度、テストドライブで行ったら、こんな、こんな現象がありました。あの、このあなた、この車乗らない方がいいですよって言うのって。いや、そりゃそうですよね。この場合どうしたらいいですかねって言うのよ。だそんな悩ん、悩んだ末に、朝早くそのまま来ちゃった、暗いうちに来ちゃったわけだよ。で、自分家に帰るの気持ち悪くて。それでそのままずっと外にこう、まじるともしないでいたわけだ。でも、俺もちょっと朝早めに行ったもんだから、それで奴がそういう話をしてきたんだけども、結局その車は、全部きちっと直して、オールペンもやって、中もきちっと塗って、色も塗って、で、エンジン整備もやって、ブレーキの調整も全部やって、きちっと当たり前に走れる状態にしたの。して、それでそのオーナーにその車を渡したの。渡した3日後に、女跳ねた。うわえーでもそれは、決して、その、千葉ではなかった。千葉ではなかったけども、しかも、俺はその状況も聞かなかった。とってもじゃない聞けなかった。女性を跳ねてしまって、しかも亡くなったんだよ、その女性。うわだそれをどう取るかだよね。うん。同じようなことがあったから、また同じことを繰り返したっていうのもあれでなんか、その、呪い系の話で取るのか。余地じ,、うん、じゃないけども,も、うん、そんなことが起きるよっていうことを見せようとしてたのか、うん、それは分からない。分からないけども、その男とは俺未だに付き合いがあるんだけど、後にも,、うん、もうそういう経験それ一回だけなんだ。そんなことがありました。いろいろ取れるからすごいですね。いろいろ取れますね、ワンキさん言ってるみたいにね。そうかのよ。なんとも、なんとも形容していいか、ちょっと。わかんないですね。うん。余地やったとしても、あれはな、せけど、その、それが余地と分かってたら、そら、その車に乗らないとかいう選択肢もあるやろうけども、うん。ねその、うん、まさかそのまま余地とも思えへんし、うん。乗るよな。で、あとで結果として、うん、あれはそういうことやったんか、とこう気づいても妄想しな。うん。うん何やろうな、それは。だからもうちょっとね、普通じゃ、普通じゃちょっと考えられない。はいうん、まあ、それが買いたいねんけどな。そうなんだよね。そうん。そしたら、あとにも先にも本当にもそれだけなんだよね。そいつはね、君はね。判定は事故者だったんですかね。いやー、それはね、まあ、こんなこと言うと、ちょっと嫌な言い方になるんだけど、判定はね、前がスカスカなんですよ。うーん。でね、人なんかね、本当にその死亡事故に至るまで人を跳ねてしまうと、ぐちゃぐちゃになっちゃうのね、前が。そういうやなんだ。うん。で、俺たちがそれを、やっぱりフロント周りにもある程度、足回りも直さなくちゃいけなかったんで、うん、で足回りも全部バラして、フルリンクを組んで、で、うん、全部こうコイルに直したんだけどね。その時、フロントをバラしてみても、大きい事故やったような形跡はなかったんだよね。なかったの。それがなぜそういうから事実なんでしょうね。うん、絶対分かれていますもんね。そうそう。ってるかどうかなんて。ただね、ただ、やっぱり古い車だからさ。うん。うん、古い車だからその今の、うん、なんていうの、銀行の国産車であるとか、まあそれメルセデスにしても、ジャガンにしてもそうだけど、なんかそのフレームの修正機をかけたとか、コンピューターかけましたっていうところで微妙な違いが出てくるとかね。うん。そういう検査の仕方はしてないから。うん。うん、あくまでもその切った貼ったをどうした後はないよねっていう、うん。ことなんだよね。だから僕らはいつもその何かバラス取りでも、開けてみる時でも、なんか俺事故やってないかねっていうのは必ず気にしてみるんで。うん。うん。だけどそれは、そんなに大きな事故やったような車には思えなかったね。うん。うん、ただね、一つだけ不思議だったのは、う
、メーターの距離数が、その車のその経年劣化の具合であるとか、うん、なんかから、ちょっとこう考えられないぐらいメーターがの距離数がいってなかった。うんうん、だから俺は、あ、これメータークラスター丸まんま交換してるなと思った、うんうん、もちろん俺、整備記録簿なんかないからさ、うん、車にね。だからその、普通は整備記録簿があれば何万キロ、何万何千何キロの時にこの車はメータークラスター交換しましたって必ずしちゃいけないんだよ。うん、でもそういう経理が一切出てこないから、だからその会社の中古車、並行の中古車の場合なんかは、走行距離不明ってよく出るんだよね。うんうんだそのメーターを交換したっていうことは、メータークラスとは丸ごと交換したっていうことは、もしかしたらその室内に及ぶまで大きな事故があった可能性もある。ああ、うん。なるほどね。もしかするとね。うん。ただそれは何とも言えないよね、だからね。うん、ただまあ、あの手のね、あの手の年代の車っていうのはね、その事故の経歴気にしたら乗れな、ね、い。うん。うん。そ,それだけ。昔はあるかもしれないんですね。そういうこと、そういうこと。うん。事故の内容やな。まあ、そうだね。ねうん、さあ、あえっ、ー、と、ちょっと休憩に入りましょう。うんうでねはいはい、でちょっと長く喋っちゃった。25分まで休憩。はい、了解しましょう。はい、あっと思います。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。スタートしたいと思います。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、時間になってきましたね。いい時間になってきましたね。<笑>えー、なんか掲示板見たらやっぱりパンテーラーとかスーパーカー、スーパーカーボールの話盛り上がってますね。<笑>まあね。なんかコブラが欲しいとコブラかっこよかいかっこいいんだよね。コブラ大変だよ。そ存在してるんですかね本物の。あるあるあるあるある。すごい高いでしょ本物は。偽物見たことないけどね。うん。もう、もう、普通に、普通に買ったって、どうよ、一万、十万、十、待てよ、今で十、十五万ドルぐらいするかな。え、ずっと、十五万ドルっていうのは。一千万オーバーだよね。おやっぱするんだ、コブラ。うん、向こうで買ったって、そのぐらい。あ,あの、マックスオニ千キロの映画でね、コブラ出てきて、あれで、子供の時に、かっこいいと思ったんですよね。うん、あれ本物だからね。あ、本物ですよね、あれね。本物、うん、本物の演習コブラだから。なんか、プロデューサーか何か持ってるの,のそうそうそう。あれはもうね、あのー、全部、全部、あの、そこに出てた車は全部持ち物なんですよ。あ、あれ一人なのか、えー、そうだよ。<笑>そういうけど、ほら、あの、アメリカングラフィティ、ジョージ・ルーカスのさ、はい、アメリカングラフィティだって、あれ、ジョージ・ルーカスの車だからね、あんな感じで。あんすごいやつ。全部。え、ジョージ・ルーカスの車なんだね。そうだよ。全部だよ。すげえな、ジョージ・ルーカス。えー、すごいね。じゃそれ映画にまつわる話も、ね、面白いよね。うん、なかなか面白いですね。車の、ね、関係する話は結構面白いね、うん。コブラ欲しいって書いてあるね。うん。コブラなんか大変だよ。もう捨てだし、ブレーキもパワーじゃないしさ。<笑>そうなんですか運転手は大変な車なんだ。変だ大変大変,大変。まあ、それでもうちの客さん女の子乗ってる子いるけどね。あ、すげえな。へすごいよ、あれは。でもさすがにね、去年の夏だったから、パワーブレーキにしたね。あ、改造しちゃったんですね。<笑>そうブレーキだって怖いもんだって、そこまでストンと行くからね、一発目。うん。うん。で、二発目踏まないと上上がってこないんで。うん、<笑>怖いな。タイミングが微妙なんだ。そうそうそう。だからもうそれをなんとかしてくれって言うんで、とうとうバキュームつけたよね。うん、<笑>さあ、えっ、ー、と、順番的に言って次は誰ですかあ、いたこさん、いたこさんああ、じゃあちょっと、うん。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、あ,あ、車庫の話しようかな。ちょっとこれも変わった話。なんか見てるアンチョコ。アンチョコ見てるんですよ。もう最近ね、<笑>あのハッキーさんとか話したかどこで話したか分かんなくなっちゃって。<笑>あ,あ、めっちゃ分かります。うん。で、新しい話あるんですけど、新しい話、ちょっとちゃんとまとまってなかったりするから。うん。ちょっとね、思い出しくだい。分からへん。どこで話したかな。そうですよね。えーそうそう、あるある。<笑>話しやすいやつとしにくいやつはね。あ,あります、あります。あ,あ,あ,あ,あ,あとね、聞いてみたらね、話違ってたりね。そうやね。非常にな。うん。違ってたりするね。そうや。あります、ねね。進化してたけど、退化してたら悲しいですね。<笑><笑>大丈夫とか忘れてて。<笑>なんか、おりゅうたきになってて、きたらすごい大丈夫とか忘れてたりするんですよ。<笑>あ,あ、わかります、わかります。えっとね、ちょっとね、これはね、あの、結構前に聞いた話なんですけど、うん、ある方がですね、
まあ一生懸命お金貯めてマイホーム買ったんですよ。うんうん、年齢は30歳ぐらいなんですけど、まあ30歳でよくマイホーム買えたねって話したら、いやいや安かった。え、中古って、いや、中古じゃないと。うん、すごいね。値段いくらって、あ、値段はちょっと言われへんねんけど、もう安かってっていうね。で、理由があってですね、あの、その家、新築なんですけど、裏がですね、お墓なんですよ。<笑>だから、安いんですね、やっぱり。さすがに。裏はもうこうね、1階はいいんですけど、2階からこうバラバラってあげて、ベランダに出ると、お墓が見えるんですよ。ブワーっと。いい感じで見えるんですね。さすがにやっぱり値段安かった。でもね、その人、家族、まあ、嫁さんと、で、その人と、まあ、子供いないんですけど、あとお母さん。うん。その、男の方のお母さんね。うん。と、三人で、まあ、暮らすことになるんですけど、うん、いや、全然その幽霊とか信じんから、うん、マジで裏で関係ないからって、ええー、言うて。わかったんですね。うん。わ、うん、かったらいいんですけど、新しい家買ったからですね、まあ、いろんなルールが決めた、出てきたわけですよ。うん、まあ、内海ながらね、元気にそのまま買ったわけじゃないからね。当然、ローンなんで。ローン払わなあかんということで、まあ、奥さん張り切って、じゃあもう、こういうのやめようやめようって、ケチケチが始まってですね。まあ、いろんな決め事を決めたみたいですね。うんまあ、変な、もう細かい話だけど、トイレの水はなんか、ちょっと軽くあのショーで流せとかね。例えばなんかね。<笑>お風呂はシャワーなんかこれぐらいにせえとか、もう細かいもうルールいっぱい決めて。うん。うん、はと思って。で、もう一個ルールがあったのが、せっかく新築買ったから、部屋の中でタバコ吸うなと。うん。うん、もう、しょうがないな。そのね、人タバコ吸うんですけど、うん、奥さんもね、そのお母さんも吸わないから、せっかく新築買ってんから、もう吸うなって言われて。うん。しょうがないなと。どこで吸うてんのとベランダですよ、と。で、まあ、その、ご主人帰ってきてね、夜、タバコ吸うんですけど、ベランダ先に出たらお墓じゃないですか。<笑>あ、そう、気持ち悪かったんですね。<笑>もうこのお墓見ながらタバコ吸うのは、気持ち悪いなと思ってんけど、まあ、そのまま1ヶ月経ち、2ヶ月経ちしたら慣れてきて、まあ、これはこれでいいかなと。お墓もね。まあ、電気がついて、まあ、ポコトコロついてるから、こんなとこわかんないるんですけど、うん、まあ、これは無税があってなと思うようになったんですね、別に。うん、幽霊信じてない人やから。うん、で、まあ、その日もですね、まあ、家帰ってきてですね、まあ、寝る前に一服,一服そうか、って。まあ、ベランダに出て2階から、こう、墓場見ながら、タバコ吸ってたんですね。で、ふっと見たら、なんか、墓場、お墓あるんですよ、墓石。上に人が立ってるんですよ。直立で。墓石のうん、上に。うん、あんな、あんな、こう、狭いところに。で、はじめその人は、うん、あ、待てよ、これは、そういうね、人の形をした、この、モニュメント、うん、<笑>かなと思ったら、力道山ってあるじゃないですか、力道山に形するんだ、うん、<笑>そういうもんかなと思ったんですね。だって、あんなところに狭いところに立ってんのもおかしいし、夜中でしょ、うん、お夜中おかしいじゃないですか。で、どう見ても真っ黒なんですよ。うん、まさか真っ黒の全身タイツ着たやつが、立ってるわけないから。もじもじく。いや、そうそう、もじもじくみたいなやつ。ほんともじもじくって言ってました、そうそう。で、直立で立ってるから、もうなんかそういうモニュメントかなって。まあ確かにいつも赤場見てるけど、全部赤場覚えてるわけちゃうから、うん、新しく、なんか俺、ガジェットに立ったんかなと思って。僕もそれを見ながら知ってたんって。ほんなそいつが、両手開けたんですよ、ペって。う,ん、うわ、人やと。うん、このモニュメントちゃうわ、人や。で、その時彼思ったのは、うわ、変態やと。大<笑>体こんな夜中に墓の上に乗って、全身黒タイツの男,男かわからんけど人間が、両手上げたら絶対おかしいじゃないですか。<笑>ここにやばいと思って、携帯で100度もしようと思ったんですって。うん、なんか墓場に変態いると、うん。おかしいやつがいると思って。うん、でこう携帯で100度もしようと思って、携帯取り出してふっと見たらいきなりそのやつがポンと飛び降りたんですよ。うん、その途端、うん、下に近づに、地面に近づに、空中でビクンって動いて、ブローって揺れたんですって。うん、ダラーンとして。その形がすぐ分かったんですよ。うん、首つった姿。紐も何もないのに空中で紐、首つった形でブランとブラブラしてるんですよ。で、うわーってなって部屋に入った。で、もうそれから自分で心の中で夜ベランダでタバコ吸うのは禁止なって自分で作ったって言ってました。ルール。そんなん見るかもしれんから。でも出なくなったって言ってました。出なくなったっていうのは見なくなったっ、ね、見なくなった。そうもう見ないで住んでるってことだよね。そういうことですね。未だにいるかもしれない。だから、その話してて、もしかしたらその墓の主は、首取って死んだよね。うん。未だにその場所と同じことを繰り返したのかなって。それで悲しいねっていう話ですね。うん。うん。そうだよね。うん、そのお墓の話でちょっと思い出して、すごく短い話なんだ。僕、うろ覚えだからさ、うん、あの、あんまりちょっと正確に伝えられるのかわからないんだけどね。うん。俺の友達がやっぱりその、すぐ、まあ、裏がお墓っていう家に行く。うんそれは古い新築でもなんでもない。古い家なんだけどね。うん、で、そいつとはね、まあたまたま、まあ、そいつもそこの家を出ちゃ、まあ、実家だったからさ
、そこの家を出ちゃって、ちょっと地方に引っ越しちゃったんで、もうそれ以来、なかなかちょっと会うこともなくなったんだけどね。俺が一回だけそいつんじゃない遊びに行ったことがあるの。うん。うん。同じやっぱり、その、俺若い頃に、車つながりの友達でさ、で遊びに行ったの。そしたら、見事に墓なのよ、裏が。<笑>同じだね。そう。しかもね、うん、古いお墓でさ、な軍人さんのお墓なんかも中に使ってたね。ああ。うん。それで、まあ、古い墓地だなと思ってさ、その飛ばなんかもそのままにしたるしさ、でも、これってどこが一体管理してるんだろうと思うぐらいね、もう本当になんかもうちょっと荒れてるのよ。うん、荒れてんだ、それ荒れてんだよ。それでね、俺、やつにね、まあ、ちょっと基本的なこと聞いていいって言ったら何って言うから、いや、これ、裏、箱だろって。お前、ここの家で生まれ育ったのって、もうそうだよって言うのよ。怖くないって言ったら。うんいや、もう慣れだけどね。と子供の頃はなんか夜出たのが嫌だったよね、うん。で、もう一つ聞きたいんだけどね。こういう環境でずっとこう、生活してたりすると、なんか、不思議なこととかさ、怖いこととか、不気味なこととかって起こったりしないのって言ったら、うん、不気味なことなら、まあ、一回あったかな。<笑>あるや、うん。うん。何どんなことがあったのって言ったら、夕方ねいや、それこそ、僕たちあれですよ、大曲がりです。うん、ああ、そうやな。ちょうどその、うん、太陽がこう落ちて、うん、ね。で、その、真っ暗闇でもない、まだその、ちょっとこう、明るみが残ってるっていう、うん、ちょうどだから、うん、一番事故の多い時間帯じゃないですか。そうやな。うん、その大曲がりになると、どっからともなくね、こう、パーマをかけた、おばさんがね、うん、その、60代ぐらいのおばさんが、スーッと歩いてくるんだって。うん、こういうね、うん、薄いピンク色のこうカーディガンを着て、はい、それでちゃんと小切れな格好してるんだって。で,、うん、でも、その辺で見たことない人なもんだから、あれ、あの人なんだろうどんどんそのお墓に近づいてくるんだって。で、そのお墓の中にスーッとこう入っていくんだけど、入っていくときに、こっちを必ずこっちを向いて、ペコッとこう頭を下げるんだと。このゆっくりとこう、斜め、顔を斜めにしてね、ゆっくり下げるんだって。そのままこう入っていくんだって。で、それがね、ある頃からか、突然そのおばさんが毎日現れるようになって、うん、で、不思議なことっていうのは、そのおばさんのが毎日そこに現れることじゃないんだよ。うん、そのおばさんの顔が、日に日に、シワシワになっていくんだよ。これ。うん。シワシワになっていくんだって。しかも歩き方もぎこちなくなってくるんだって。普通に歩いてる、最初のうちはもちろん普通に元気にこう、コツコツコツコツとか歩いてくるわけなんだけど、そのうちにだんだんこう、よたよたしたさ。で、うん、ある日あまりにも、それをこう、思い余って、そいつは、要はその、そいつの勉強部屋からこう見えるらしいよね、その思い余って。で、ある、ある日その思い余って、そのことを自分の母親、まあ父親帰ってきてなかったらしいんだけど、その母親に、お母さんお母さん、ね、ちょっとちょっと、ちょっと来てよ、ちょっと来てよってその部屋から呼んで、何、どうしたのあのおばさん、毎日こう通るんだけど、え、どのおばさん牛場姿が見えるんだと。お分からない入ってくるんですよ。で、あのおばさん毎日来るんだけどね、毎日少しずつ様子がおかしくなってくるんだよね。で、どういうふうにおかしくなってくるのいや、実はこれこれこういうわけで、顔がね、うん、まあ確かにその、間近から見てるわけじゃないけど、でも遠目から見てもわかるように、しわ、しわしわになってくるんだよ。うん、わあ、まあ、あんた、風閉めなさいってなって。で、いきなり、ちゃっと閉められて、もうここから見るんじゃないって。見るんじゃないって言われた。で、それをそのまんまね、やつは見るなって言われたから見ないでいたわけなんだけども、そのまんま、こう、大人になって、ほ、うんで、そのおふくろさんが、もうその部屋出てくっていう話に、や,やつがね、うん、その部屋出てくっていう時に、そのおふくろさんっていろんな昔話を思い出話してたんだって、うん。で、ここの家でこうでこうでああでねって、って言った時に、たまたまそいつがこうやって聞いたんだって。おふくろ、俺さ、ここの家で生まれたよね。そうだよ。っていうことは、この家って、俺が生まれる前に買ったか建てたからしたんだよね。もうここが買ったんだよねって。なんでこの裏がね、お墓のところ、まあ、今になっていうことじゃないけど、なんでわざわざね、裏が墓地のこの家買ったんだよって言うと、いや、それは安かったからだよって。まあ、あ当たり前の、その、返事が返ってきたのって、安かったからだよって。そういえば、裏がお墓って言えば、あんたさ、あのこと覚えてるって言い出したら何って言ったら、いや、あんた、ね、そう小学校の高学年の頃に、ここの勉強部屋から見ててね、毎日お母さん来るって言ったでしょって。うん、ああ
、うん、覚えてる覚えてるって。ね。あれって、あんた本当に見えてたんだよねと。いや、見えてたも何もないで。だってあんたのやつ、おふくろ、後ろ姿見ただろう。そうなんだ、私も見たんだよね。そうなんだよね、私も見たんだよねって何回も言うんだって。うん、で、こんなことやると、おふくろ何って言ったら、あれって、一番、こその、墓場のね、一番奥にあった、一番古いお墓のところに埋められた、ど饅頭の、に埋められた人なんだよって。ああ。要はその頃まだ土葬だったわけさ。だからその土葬で埋められて、だんだんこう、こう、し、しわがれていく。うわ、そういうことだね。そう、姿が、こう、毎日だからそう。なぜかわからないけど、うん、毎日その夕方なんと帰ってくる。そう。うん。それ,それやだなああ。うん。なんでそれをおふくろさんわかったかっていうと、そこの、その亡くなった人っていうのは、そこの坂、まあその坂になってる。なってんだけどね。坂をずっと降りて、ところのある商店街があって、うん、そこの、八百屋さんの奥さんだったんですよ。うん。それを、自分はその、葬式にも出てる、その、お母さんの葬式にも出てるし、うんうん、その、要望を聞いた時に、その、ピンク色の薄いカーデンが出って言った、うん、その奥さんが、水先でドーンって倒れてるらしいんだよ。いきなり、その、ノイキスなんかで倒れてるらしいんだけど、その時はその格好だったと。うん。うん、でも、俺、それ聞いて、ふっと違和感感じて、いや、親さんってそんな綺麗なカーディガンを着て立ってたっけって思ったんだけど、まあ、それは人の勝手だからさ。<笑>それは勝手だ。<笑>うん。でもね、そんな、それ、そんな話聞いたね。へぇー、うん。すごいなちょっとずつちょっとずつ腐っていってるよね。そうそうそうそう,そう,そう。怖いなそれ。途中でよかったですね、やめて。みんな、お母さん気づいて。やつはさ、やつはね、だから俺に、だんだんしわがれていくっていう表現をしたけど、うんうんうん、それってもっと間近から見てたら、しわがれていくんじゃなくて、フランしてったのかもしれない。フランしてるわけだな。うん。うん。うん、土に帰ってるわけですね、ちょっと。そうそうそう,そう。うん。そうだ。それはちょっと嫌だな。墓場ってなぁ、なんいろんなことあんねんなぁ。あ、俺墓場で思い出したわ。はい、墓つながり。うん、墓つながり行ったろう、うん。これもね、ちょっとね、ひょっとしたら前、いっぺん喋ったことあるかもしれへんねんけど、まあ、前、前か。あのね、大阪にね、美濃市のがあんねんな。美濃市のとこがあんね、うん、はいはいはいはい、で、そこのね、ずっと山の方にね、霊園があるんですよ、うんうんうん。で、そこでね、ある人が、A さんとしますけど、男の人、うんうん。A さんという男性が体験したおぞましい出来事じゃないけどね、うん。で、その A さんというのはね、あの、ドライブが好きで、で、その日もあの、深夜、一人でね、ドライブをしてたらしいねんな、うんうん。で、まあ、いつものことで、その、特に目的地を決めんと、あの、適当にこう走ってたわけやねんけどね。うんうん、いつの間にかこの山の方や走っていてたら、この霊園のある、道の方へ迷い込んでしもたらしいね。うん。うん。で、その当時やから、その、な、ナビも何もない時代やったからね。うん,うん,うん、うんうん。で、ああ、こんな、なんか山道、こんな道があるな、と言いながら走ってたら、うん、その、アプローチのその道路というのは、その両側がその、うっそうとしたまま樹木にね、森になってて、覆われてるわけですよね。うん。山の方からね、当然。で、多分その、夏の昼前やったらもう、セミシーグレとかね。そういうのがもう非常にやかましいようなとこやろうなというふうには思われたらしいね。夜でもね。うん。うん、で、向こうの方にその、霊の入り口らしきものが見えてきて、で、そこはまあちょっとした広場みたいになっててね、結構まあ広い感じがしてたらしいんだよな。うん。で、よく見るとその、近づいていくと、その駐車場もあるようやし、あの、さっき言ったようにその広場になってるしね。で、そのあたりだけがその水銀灯がポツンと立ってて、その水銀灯の一つの光を浴びて、あの、冷たく、ボワーンと明るくなってるわけ。な、うん、で、なぜかその A さんは、その、その方向に惹かれるようにね、途中でやめて帰ったらよかったんやけども、うん、どんどんどんどん、あの、その、例の入り口の方へ向かって走っていったらしいんですよ。うん、ならね、その、冷たい水銀灯の明かりの下に人がいてる。うん。で、それもね、一人や二人やないんやわ。で、木の影とかね、うん、暗闇からその水銀灯の中にこう湧き出すように、何人もの人が走り回ってるわけやな、うん。走り回ってんだ。そう。で、ハンドル握りながらちょっとブレーキ踏んでね、ゆっくり走りながら、えー、なんやあれはーとこう、思いながら当然走ってたんやけどね。うん、で
、あ、ゆっくりブレーキを踏みながら、どんどんどんどん、もう興味があるから、そっちの方へ近づいていったら、うん、その走り回ってる人たちというのは、子供やってんだよ。小さな子供たち。うん。うんうんうん、で、田園の入り口付近で、まあ幼稚園から小学校の、その、まだ1、2年生らしきね、ぐらいの大勢の子供たちがワイワイこの歓声を上げて、面白そうに走り回ってると鬼ごっこしてるみたいな感じでね。うんうん、で、それさ、何やねんこの子らはと。あ、今日ふっとした遠足でもあったんかなと、ふっとなん,なんとなくそう思ったらしいんだよな。うん、で、そやけど、まあ、そう思ったのは、それほど子供たちというのはごく自然にこう騒いでるような、うん、そういう風情やったらしいねんな。うん。うんだけど、一瞬そう思ってんけど、すぐにその A さんはそれを否定できたわけだよね。で、時計を見たら当然、遠に午前0時を過ぎてるわけで。うん、で、頭の、えぇ、ー、これお前、真夜中ちゃうんかと思って、うん。こんな時間に子供たちがね、こんな霊園の前に、ぎょ、さんいてるなんか絶対おかしいわけや。うんうんうん、いうのが分かったわけですね。うんでせやけど頭がこんがらがって、えー、何やねん、何やねんって思ってるんやけれども、男性で車ずーっと彼らの近くまでこう、ずるずるずるずるっとこう、行くわけですよね、男性でね。うんうん、で、やっぱりこじいさん、A さんがそれ、これおかしいなぁと思って気づいた瞬間に、うん、その天然バラバラにこう騒いでいた子供たちが一斉にピャッとその、走り回ってる動きをピャッと止めてね、うん、でゆっくりと、A さんの方を、嫌みつけてきたらしい、ね。うん。全員がね。うん。で、見つけたぞ、みたいな感じで、うん。うん、子供たちが睨んだまま、ゆっくり、じわじわと、車の方にこう、近づいてくるわけだな。うん。で、その、A さんに言わしたら、その、子供が睨むその目というのはもうすでに、子供の目ではなかったという、ことを言ってたんやけれどもね。うんうん、で、それを見た A さん、ああ、これあかんあかんあかんあかんと思って、もうガクガク震えるその、うん、まあ、足やねんけども、もう必死でそのアクセルをもっぺん踏んでね、でぐーっともうハンズルを必死で切って、もうタイヤをキーッと流せて、急旋回してなんとか、その、子供たちの、まあ、前でそれを U ターンして、もうスピードで逃げ出したわけだな、うん。で、その時、直線になった時に、一瞬、チラッとそのバックミラーで、例の入り口の方を確認したんやけれども、うんうん、その鏡に映し出されてた子供たちというのもね、うん、お,お前、よくもここに来たな、よくも見たな、というような感じで、うん、もう睨みつけているような子供たちの姿やったらしいんやけれども、うん、でただ、彼の目には、その子供たちの目というのは、うんこの世のものではない、その、白目のない、真っ黒の目をしてたらしい。ああ、来た来た来た。来たな,来たなそういう話。あ怖いねそれね。よくあるよなこれ、うん。白目がないっていうのね。ありますね、よくね。あるんだよ。あ,りますねあのね、最近、あの、一月の七日に、あの、うちの新年会やった,た。はいはい。で、その時に来てくれた人は、まあ、今日、聞いてくれてるかなとは思うんだけども、うん、あの、その人はね、いや、ファンキーさん、僕ね、ちょっと不思議な写真撮れたんですって言うのよ。うん、でね、どういうのって言ったら、いや、僕がある神社に行った時に、ご、うん、神木があってね、こう、うんまあ、神木っていうか、まあ、大きなガーッとこう木があって、うん、なんかそれをこう、写真撮りたくなったんで、こう撮った、うん。で、その時に、左側の方からこう、右の方に向けて歩いてくる女の人が二人いたのが、それは分かってると。うん。だけど、うん、その人たちを別に撮るわけじゃない。その木を撮りたくて、そっちに向けてバチッと写真撮ったんだと。うん。そしたらね、その木と、その女性の間に一人子供がいるんだよ。それね、俺のとこ送ってもらって、今実際俺持ってるんだけどね。うん。<笑>その子の目がね、うん。その子の目が真っ黒。ああ、同じや。しかもね、もうとってもじゃない、うん、その完全、生きてる人間の正義じゃないのよ。うん。うん。また、あの、前みたいにこう、ちょっと見せると、それを右クリックして持ってっちゃう人がいるから、うん、ちょっと見せないさ、うん。でもね、ちょっとね、ちょっと怖いよ、これは。怖いな。怖いですね。うん。うん
ほんま真っ黒の目で怖いよね、あれも。そうそうそう,そう,そう。怖いですね。いなくてね。うん。なんか俺全く逆の話聞いたのはね。うん。うん、なんか、クラみたいなのがあって、うん、で、そこを子供が遊んでたら、写真がいっぱい入ってる、なんか、うん、でもが出てきたんですって。で、こう見たらね、うん、いろんな,なん写真が、まあ、昔の写真があったんですけど、うん、まあ一つこれ自分のおじいちゃんやと分かったっていう。おじいちゃんの若い時は分かったっていうんですね。うん、で、だんだんの写真でおじいちゃんの若い時の写真があって、うん、よく見ると、真っ白のね、黒目がない人と、黒目がある人がいるんだって。はい、はい、はいはい。で、黒目があるのはおじいちゃんなんですよ。で、あと何人か黒目がある人がいて、黒目がある人いるんだよ。真っ白な目の人。うん、なんかなと、その写真を持っておじいちゃん見せたんだって。うん、おじいちゃん、あーって。これな、黒目あるやつと黒目ない人いるよ,いるよねって。これには黒目あるよねって、あるあるって。うんこれこの人これもあるのあるある。ここ何するねって。これね、ない人ね。みんな死んだ人やねって。戦争で亡くなった人やねって言って,て。なぜかその写真は戦争で亡くなった人だけは、みんな黒目がなくなってて、戦争で生き残った人は黒目があった。えぇ、ー。えぇ、ー、すごいな。まあ、ただその、その彼が言うには、おじいちゃんやめてることはごまかすかわからんでって言うんだけど。<笑>でもとにかく写真は、ちゃんと見たらそうだった。そういうコメントはいらない。<笑>それがその、とにかく不思議な写真には間違いなかったって。うん、あるそうそう、うん。今ね、ちょっとさっき僕が言った、その神社の写真っていうのをちょっとアミ君に見てもらってるんだけどね。はい、うん。言葉失ってます。<笑>なんでこんなもん見せるんですか<笑><笑>どういう感じなんですか木のところに、で、割とでかい顔だけがボンってあるんですかうん。もうあのー、全身。もうな、なんとしたらいいのかな真っ黒いこう、フードをかぶってる。死神みたいな。こっちをね、じっと見てる。うんでもその写真を撮った人曰く、子供なんか絶対にいなかったっていう。しかもこれ、土平日らしくてね。このぐらいの年齢の子供がこの辺をうろうろしてる時間帯じゃないんだよ。まうん、<笑>女性二人が見上げてるんですよ、ねうんうん。で、その女性二人とご親族の間にいるから、普通に考えて邪魔になるからそのとこ人立たないですよ。うんあっていうところに立ってますね。へ、うんえー、目,目,目玉が真っ黒。目真っ黒。真っ黒ですね。なんでこんなもんしてるんですか、本当。えらい、えらい、えらいでしょ、これ。もうやだ、もう。えー、それ、えー、もう。ディスケさんは何今、川家さんの家におんのうん、あの、アミ君。違うんですよ。アミ。あ、アミさんか。あ、ごめんごめん。うん、あ、そうか、そうか。川家さんの家でもう。なんでこんなもん見せるんですか、ほんとに。<笑><笑>いや、俺ね、子供絡みの話でね、一つね、うん、ちょっと気味の悪い話を思い出した。<笑>これね、僕の友達がね、うん、それ実際に経験したって言って譲らない話なんだけども、うん、そいつんちにね、僕とおん、うちと、うちのその下の子と同じ年齢の男の子が、おいくつぐらいなんですかいるんですよ。今10歳。10歳、ね。うん。いるんですよ。でね、この子が、まだ、3歳ぐらいの時に、自分が、その、まあ、その彼がね、たまたまその、仕事で、北関東のある町に、行ったんだと。ほ、うんで、ある、その、まあ、現場事務所を探して、その資材の売り込み、建設資材のね、その売り込みのその営業をやってるやつなんだけども、うん、あるその現場事務所を探してずっと行ったんだけど、手書きのなんかファックスかなんかの地図をもらって行ったらしい、うん、それが分かりづらくて、うん、でその会社の車のもんだから、ナビも何もついてない、うんうん、ただその頼りになるのは、その手書きの,そのファックスで送られてきた地図しかなくて、うん、それが本当に見づらくて、いろんなところをこう文字がかすれてたりするもんだから、ね、ああ、参ったら分かんねえよ、これじゃあって、最初は、まあ、もう大体その曲がる拠点なんかもその、例えば、信号の名前書いてあったりとか、何本目左とかとこをこう書いてあったもんだから踏切がここにあってとかっていう、それを頼りに行ってたんだけども、途中のその山の中入って、この辺からおそらく山の中、山に、の中なんだろうなと思う部分が、この道がくねくねくねくねって書いてあるんだって。で、くねくねって書いてあるところの何本目かのところのその枝道を入っていくみたいなそういう指示があるらしいんだけど、その枝道が見つからないと。ああ、はいはい。うん、行ったり来たり、行ったり来たり,し,たり,来たりしながらそこを探すんだけど見つからないと。そのうちにね、自分がね、猛烈に眠くなったっていう。うん、ほんで、いやー、これ、まあ別に崖があるわけじゃない、何があるわけじゃないけども、でも、いやー、ちょっとダメだわ、これ眠くてしょうがない。こんな状態で万が一お客さんのところに行ったって、まともな売り込みなんかできるわけないし、うん、まだ日が高いんだから、う
ちょっと道、脇寄せて寝ようかな。少し、少しだけでもいいかなと思って、その携帯でタイマーをかけて、1時間くらいね、タイマーをかけて、ダメだ。ああ、ちょっと、もう寝ようって言って、こう脇に車邪魔にならないところにこう道を、にこう寄せてね、こうシートを倒してこう少しこう横になったそしたらね、自分のその車の周りで、誰かが、その周りにこう、落ち葉なんかも、まあ、ささっと落ちてるんだけど、うん、自分のその周りをね、こうカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカ自分の、その、ちょうど起き上がると、右側のそのバックミラー、ドアミラーがここに、こう、パッと見えるわけなんだけど、そこに、スーッと後ろの方へ向かって走っていくのは小さな影が見えたんだって。うん、で、なんだよ、と思ったから、そのまんま、スーッと体をこう起こして、そのミラーをぐーっと見たんだって。そしたら自分の車の、まあ、まあ、ライト版なんだけどね。その車の後ろから、ヒュッとなんかこう、顔出してる。うん、なんだ、え、誰と思ったら、その子供なんだって。なんだよと思ったら、その窓少しこう開いてたの。10センチぐらい開いてたんで、そこからこう、見てね。ほんで、こっちへ回ってくるやったら、おい、子供の前で危ないぞって言ってやろうと思った。ところが、自分の後ろにスッと入り込んだ子供が、そこからもう、いくら待てと暮らすと、それ現れる気配がないと。でも、自分の周りって雑木林なんだよね。自分さい、もう散々そこを行ったり来たりしてたから知ってるんだけど、人家なんかないのよ。なのにその小さな子供がそこにいるのがおかしいから、えー、なんだろうと思ったんで、そこ一回その車を降りて、で、その周りをぐるって回ってみたの。でも、子供の姿がない。下をこう覗き込んでいく。下にももちろん子供なんかいない。うん、あれおかしい。でも間違いなく、さっきカサカサ走ってる音がしたし、今、さっきミラーでね、間違いなく自分の後ろからひょこっと顔出して覗いてたの。おかしいな、なんだろうなと思ったから、もしかしたらどっかに隠れてるかもわからないと思って、うん、おい、車の周り危ないからなダメだぞ、のうろうろしたらって言ったんだって。で、そのまままた、もちろん返事なんか何も返ってこなくて、そのままだと車の中にこう戻って、それで、こう、それでもまた少しこう眠たいもんだから、そのシートが倒れたまんまになってるところへまたぐーっとこう横になって、それでこう、もうちょっと寝よう。ぐーっと目をつぶったんだって。さっき見た通り、右側のこの窓って10センチぐらいこう開いてるわけだよね。するとね、自分が目をつぶってなんとなくうどうどうどっと仕掛けたかどうかの時に、うん、いきなりね、その窓のところに、パタパタって、なんか、なんかこう、カチャカチャって音がしたんだ。で、驚いて、ふっとそっちに目を向けたら、子供が、その、10センチぐらいける隙間のところ、子供がこう、両手をかけてたとこがぐーっと。それで、そう、うーっとこう、覗き込もうとしてんだって。うん。車の中は。だから、おーおーおーおいって、そいつはね、おーおいって声をかけて、こう、窓をこう、開けたの。そうするとその子供がスーッと1メーターぐらい離れたところで、こっちをこうじっと見てる、うん。その顔を見た途端に、寒気がしたっていうね。で、何かっていうとね、その子にさっきより、さっきから話題が出てた通り、白目がなかった。うん、しかもその白目がね、真っ黒なその目をガーって見開いて、こっち側をね、こうグーって見て、で、そのまま最初はね、真っ直ぐだったのが、だんだんこう首が斜めになってくるのが、グーっと。斜めになって、ガーッと目を見開いたまま、いきなりね、それがまるでその人間の声じゃないような声で、見つけたって言ったわけ。うわぁああそれを聞いた途端に、うわぁってそれでびっくりして、まあ、エンジンかかったままだったから、そのままドライブレンジンドーンって入れて、で、バーッと走り出したわけです、うん。で、そのままとにかく自分、何回も何回もそこへ行き、その道さっきから行ったり来たりしてたんで、だからどっち行けばどっちへ戻れるかって分かってるもんだ。そっちガーッと戻って、その太い道の方へ向かってずっと戻ったわけさ。で、そのままずっと走って、で、当たり前の道に出た時に、ふっとすぐ我に帰ったんだよね。待てよ、うん、これ俺会社からこっちに行ってくれって指令を受けて来てるわけだから、なんか変な子供を見ちゃったから行けませんでした。怖かったんで帰ってきましたじゃあすまないから、とりあえず、ちょっと待って待って、ちょっと、ちょっと我をとりあえず取り戻そうと思って、うん、のね、その太い,太い道のところに泊まって、それで、電話で、その携帯電話で、自分の会社に電話入れたのって。うん。もしもし、ちょっと、申し訳ないんだけど、あのー、地図もらって出てきてるんだけどね。あ,あ、群馬県、あ,あ、群馬県って言っちゃったこれ
。あ、群馬県の何々ですね。うそうなんだけど、ちょっとさ、ちょっとわかんねえんだよ、俺。俺、ずっと、え、っていうことは、まだついてないんですかついてないんですかじゃないよ、お前。俺らわかりづれって言ってんだよ、って。とにかく、近くにいることは絶対間違いないとは思うんだけども、もう少しちょっと分かりやすいように、ちょっと、場所を聞いてもらうわけいかないかな、って、いう、こう聞いたんだって。うんうん、そしたら、それから、じゃあ分かりました。じゃあ10分後ぐらいにもう一度、こちらから電話しますね、って言って、一回電話を切ったと。そしたら、それからまた電話がかかってきて、あの、どこどこに、あの、こう貯水槽があるのも分かりますかあ、あ、貯水槽あったあった。そこを右ですよ。ああ、そうか。あそこ右なんだ。って覚えがあったもんだから、うん、そこへ戻っていって、その調整層があるところを右に曲がっていったら、あったんだって、それが。で、あって、その現場事務所で自分のその、渡したい資料を渡して、その、料金表を渡して、それで、あの、ぜひ、ちょっと、考えてくださいと。うん、ね。ぜひあの、いい返事をお持ちします。と、うん、いうことで、その日はちゃんと当たり前なその、営業をして、営業トークを繰り広げて、帰ってきたわけだ。うん、で、思いの方がちょっと遅くなってしまったんで、会社によらず、ちょ、今日、直帰するからねって会社に電話を入れて、まっすぐ家帰るからねっていうのは分かりましたって言うんで、それで家に戻ってきたわけさ。で、いつもは自分の乗用車を入れてるところに、その自分の、ね、その会社の車をずっとバックでもずっと入れてったわけだ。で、車から降りて、その会社の道具を持って、それを家、家に、玄関の方に向かっていく。で、ガチャッと開けようと思ったら鍵がかかってる。ほんで、あれ鍵かかってると思ったから、ピンポンピンポンって押してる。で、中から、はーいっていう、奥さんの声、はーいっていう声と同時に、自分のその小さい子供が、タタタタタタって歩いてくる、走ってくる音がしたその廊下を走ってくる音がしたんだって。で、あ、なんだ、なんかまだ起きてんだなと。こんな時間なのに、多分酔いっぱりだなと思ったんだって。で、あい、お帰りって声がして、ガチャッと鍵を開けられて、ガッと開けた瞬間に、その自分の子供が、見つけたごめん。うん。怖その時のトーンが、あの時、昼間聞いたのと同じだったんだよ。へぇ、同じだったんだ。だけどその子ももちろん今ね、うちの子と同じだから、もう、小学校の高学年になってるんだけども、でもその時のことを、恐ろ恐ろ聞いてみたんだって。でも全く何も覚えてないっていう。うん、ああ。うん。無理映ってるみたいな感じだな。なんかまるで、うん、まるで、ひょいですね。うん。さあ、どうしましょう ?2 時になったんだけど、続けれますか、うん、っていうのは、あの、最後ですね、もうね。最後だからさ、一応、うん、こう、気のいいとこで入れとかないと、残り、うん。そうやな。うん。じゃあ、一旦ここで、はい。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい。はい。それでは、最終章ということで、行ってみたいと思います。はい。はい。お願いします。なんか書き込みにあの大変なのが上がってましたね。んうん。なんかトイレ行きたいんだけど、トイレ置かないから、なんか別のこと話します。<笑><笑>これね、それ聞いてね、一つね、思い出したことがある、はいはい。昔さ、友達と4人で男ばっかり4人でさ、はい、1台の車で出かけたの、はいはい。で、途中でこう渋滞になっちゃってさ、はい、そしたら後ろのやつがね、ああ、トイレ来て、ああ、トイレ来てって言い出したわけ。はいあちょっとペットボトルで俺お茶飲んで、もうちょっと飲み終わったところだったからさ、うん、俺冗談でさ、うん、お前これでするって言ったのよ。はい、らいいかって言うから、いや、いいかとマジかって言ったら、絶対こぼさないって言うんだったらいいけど、お前。<笑>大丈夫かって言ったら、お大丈夫かって言われればあんまり自信ねえけど、いや、それにこぼさないと思うんだよ。<笑>いや、そうだよ、うん、でも。これちっちゃいペットボトルこれうるんこ入るかなって言ったよ。こ<笑>っちか。こっちか。絶対か。よく大丈夫かもしれないと思いますよ、ね。本当だよ。車に乗せることはなくなる。ドッキングは。最近、最近上の方の書き込みで、そのね、ボトルにしてて、それ忘れてて飲んだやついましたね。<笑>飲んじゃったっていう人がね、思わず吐き出したみたいな。<笑>確か上の方ですよね、千番台で。<笑>まさかそういう健康法あるからな。ああ、流行りましたね、一時ね。ああ、一時な。絶対、うん、嘘でしょ、あんな。え、嘘でしょ、あんなの、きしょんべん飲むって。飲めないと健康の方がいいと思う。うん、体にいいと思えないもんな、しょんべん飲む。ああ、これね、ちょっと、あのー、1512番さん
枯らしに行こうとさ。私はコンクリートを粉砕して採石を作る仕事をしてます。いわゆるその RC だよね。もしけ、うん、2年前に大型ダンプ3台に山盛りで墓石が持ち込まれました。うわええー、や。仕事なので通常通り粉砕したのか。うわえー、でもこれってさ、でも大理石よりもっと古いやつのことかな。うん、昔の、あれのことかな。一週間後に社長が原因不明で休止してしまいました。休止あれ階段だね。いかんなその下に書かれてるのがなんか袋を用意しておけばよいって書いてあるね。え<笑><笑>、でも、あの、結構使うんですかね墓石って、古くなった墓石って。そういうふうに粉砕して。ああ、どうなるあのね、これあのー、通常 RC ってわかるのよ、よくね。その再生って言うんだけどさ。うん、ここに墓石が持ち込まれたって話は俺は聞いたことない。聞いたことないけども、うん、大型ダンプ3台山盛りで墓石がっていうことはね、どっかの墓地を要はそ移動したわけ。そうだ、ん、な、うん。でもね、通常、墓には持ち主があるわけで、うん、それが山盛りってどういうことだろうね。うん、普通ちょっと、考えられないよね。考えられるとするとこういうことだ。例えば、あの、昔ながらの、まあ、土葬からずっと続いてる古いお墓があって、うんうん、その、そこを何らかの形でその、卓球造成する、うん、あったと。または、その、なん、なんか、あの、転用することになったと、うんで。その時にはね、必ずその業者っていうのは、その、墓地の持ち主を探し出して、うん、で、そこの家に、新しく墓所を設けますからっていうね。うん、あ、俺それ聞いたことあるな。そう新しくちゃんとお墓も、きちっと墓石、新しい墓石を建てて、きちっと用意しますからっていう、何々、例えば霊園っていうところに、あなたのそのお墓を移転しますからって言うんだよ、うん。でもね、ここで大きな間違いがあるのはね、古くから続いてる墓ってのは大概墓葬、あの、土葬だからね。うん。すると、その下にね、埋まってる骨まで取り切んないの。なるほど。無理ですね。確実には無理だね。取り切れないの。だからおそらくそれ、そういうことで出た墓地だと思うわ、それ。ああ。うん。そらあかんわ。ダメだね。なんかその、墓石でも古くなったら魂抜くみたいな話も聞いたことあるんですけどね、新しく変えるときに。うん、そう、魂抜きして魂入れしないと新しいもん。そうですね。だから古いのどうするんですかって言ったら、似合って笑って終わりになったんですよね。あ<笑>そういうことしてるのかもしれないですね。<笑>古いのどうするんですかって聞いたら、ああ、って。<笑>うん、これ RC の再生採石っていうのはさ、あの、簡易的な、こう、砂利を引かれたような駐車場であるとかね、うん、そういうところに割と使われてんのよ。ああ、そういうところに。ああ、ああ、そうね。車で踏んづけて、車そこでもって、ねえ、駐車場を変えてるんじゃ、いつのかだね。そうですね。たまんねえな、これ。怖いですね。うん。ねえ。ああ。怖いな。まあ、まずまず、あのー、そんなことでね、まあ、最後なんで、ということですね。うん、さあえ、順番から言うと誰ですか文国斎さん一個しか話してないね。あ、そうだったっけうん。そうだったっけ<笑>手、手田中聖人の話で。手田中聖人。ああ、それとあれ話だけどな、あのー、あのー、あそうだ例のね、続きで。あそうだそうだ。うん。墓つながりで。墓つながりで。うん。だから、ちょっとね、これも、これもいっぺん話したことあると思うんやけども、あの、ちょっと不思議な、なんとも言えん話があるんだけどね。うん。これもね、あの、やっぱり一人暮らしの男の、だある男性が体験しようって話なんやけどもね。うんうんうん、えー、っと、その男性が、男の人がですね、まあ古い、その二松月ぐらいの部屋の、そのアパートので、まあ寝てたらしいねんな。うん。で、寝てたんやけど、その頭側と足が、頭側とその足側は、あの、ガラスの入ったの、ガラガラってあるやんか、引き戸に。はいはいはい。うん。それが両方。ガラガラガラっとだそれガラガラってやつね。うん。うん、で、それでこう部屋を分けてたわけやんな。うん。で、その時、まあ季節はなんか夏やったらしいんやけども、うん、その、風邪手押しをね、よくしようということで、うん、その頭側の引き戸は、まあ開けたままにして、うん、えー、まあ、その窓からの風を入れようとしてたらしいな。うん。だからね、やっぱりあの、深夜になって、ふっとこう、その、彼は目を覚ましてしまうわけやねんな。で、うん、あ目を覚ましてしまうたなと思って、で、ふっとこう時計を見たら、午前、まあ3時を回った頃らしかったよね
。で、彼は出たのが、なんか12時ぐらいだったので、まあ3時間ほどしか経ってないんやけれどもね。うん。まあ意外にその、まあ深い眠りやったのか、意外とそのスッキリとした目の覚め方をしたらしいんだな。うん、で、せやけど、まあ、3時やからね。もう、人の眠りも、まあ、二の眠りも、まあ、できる時間ですやんか。うん、で、こんなん起きるのもあれやし、思って、まあ、寝返りを打って、まあ、うつ伏せ状態に、まあ、なって、ぼんやり、こう、目を閉じてたりしてたんけども、うんうん、その時ね、ふっとこう、半開きの目になった時に、何気なくそのうつ伏せやから、その枕を、その顔を伏せながらやんけどね。うん何気なくその空いてる頭側の引き戸の暗がりに目がいってんな。うん。その、その暗がりの部屋の中に何かがいてる。うん。うん。で、彼はもう、初め、まあ、なんていうかな。で、結果多分これ寝ぼけてるんかなと思ったらしいねんな。うん。っていうのは、自分以外その部屋誰もおらんのに人の姿みたいなものが見えるわけがない。うん。で、せやけど、何かそこに降りるような気がするんで、真っ暗な人隣のそのね、あのー、部屋に、その、彼は目を凝らしたんやけど、うん、すると、だんだんその形がはっきりしてくるんだよな。で、うん、それが何か分かったとき、彼も愕然としたらしいよね。うん、でそれは、ソリ、細い体の女の人やったらしいねな、うん。で、その女の人は、うつみき加減の、まあ、姿勢で、で、両手をね、ふわーっとこう、組んで、口に当ててんねん。うん。うん。よくあの、女の子、ふっとこう、口に当てたりするでしょうんうん。そういう感じで、口に当てて。で、そんな女が、その部屋から、ゆっくりとね、T さんの寝てる方へこう、近づいてくるらしいな。うん。で、寝てる部屋の明かりは当然消してる。で、隣の部屋の明かりも当然ついてない。うん。せやけど、彼の目には女の姿がもうはっきりと浮かぶわけやね。目に見えるわけやね、うん。で、完全に起きてるから、これは夢ではないというのは確かなわけやね。うんうんうん、うわーということで、もう彼はもう、とっさに起き上がって、うん、その寝ていた自分の部屋の,その電灯とテレビをバババッとつけたんやな。うん、一瞬にしたその当然、電気つくから、部屋はこうこうとしたら明かりにこう包まれるわけや。うん、で、せやけど、やっぱり今、女が、おった、その隣部屋が怖いから、うん、隣の部屋が見えんようになる位置に体をこう移動させて、うん、でも自分にその、ああ、電線になれ、電線になれ、とこう、自分にまあそういうふうに言い聞かせたわけやねんな。うんうん、で、せやけどまあ、彼としてはそういう言い聞かせたけど、そんなことでその恐怖っていうのはもう簡単に去るわけはないねんけどね。うんでそういうに言い聞かせて自分の中で、いやいやいや、大丈夫大丈夫、何も見てない、何も見てない、俺は何も見てないや、ともうそういうふうにもう一心に思いながらも、触れる指で、テレビをやっとつけたよね。うん。で、プーンってテレビがすぐついて、で、テレビというのは、ね、あのー、今起こったことが、そういう怪奇現象なんか嘘のようにもう能天気なね、うんまあ、番組をまあ放映してるわけね。なんかお笑いのバラエティーやってたらしいんやけども、うんで、それをなんとなくもう震えながら見てたんけども、すると、しばらくしてコマーシャルになってんな。うん。あの、そのおなじみのそのコマーシャルが次々とまあ、いろいろ流れ始めたけども、うん。突然画面が真っ暗にプーンとなってしまって、電気が消えてるね。うん。あれテレビ故障かと思って。で、彼がテレビに手を伸ばそうとした瞬間に、うん。その真っ暗の画面の中にね、うん。白い縦線がスーッと現れた。縦線。うん。うん、え何やねんこれ。アーケードドライでも、これを見て、それ見、ますよね。モニターの中で。うん。で、白い線を現れたんけども、ナレーションも音楽もない。うん。で、最初は、あ、これひょっとして新しいコマーシャルかなと思ったらしいねんな、うん。うん。で、それを見てたら、今度は白い縦線、下まで行って、今度は上から、横線がスーッと伸びて、また下へ降りていく。うん、で、見てたら、それは白い色で書かれた口という感じになったんうん。うん。そんなコマーシャルなんて見たことも,も聞いたこともないよね、うん。うん。で、その口という感じが、その黒い画面の中で浮かび上がっ
ってたんやけれども、それをあっけに取られて見てたら、その中に信じられないものが映ったらしいねな。で、何か言うと、今さっき、トランジの部屋で見た女の上半身と思われる映像がぼんやりとおかん。うん。ありえない。でも恐怖がね、どう過ぎてしまったら、もうその場から逃げ出されなくなってしまうし、その画面から目を離せなくなってしまうんでね。うん、で、もう震えながらずっとそれをこう、見られたように見てると、画面を。うん。あどうもその両手をね、目に当てて、こう泣いてるように見えるんで。うん。で、え、泣いてるわ。どない、どういうことやねん。でこの先どないなんねやろと。これ、今女が目を、両手当ててるからやけど、これ女が両手を目から離したらどうなるんやろそこで考えるわけやな。うん。それを考えてしまうと、次の段階を想像すると、もう恐ろしさでその微動だにもできんようになってしまって、うん、もうとにかくその息を殺しても、気配を消して食い入るようにテレビをもう見続けるしかなかったわけ、うんうんうん、そうしてるうちに、ふわっとテレビは元の番組に戻ったんだよ。うん。今までのわからんような、わけのわからん、そのね、口という字の出てた映像は嘘のように消えていて、うん、また、そのお笑い番組を流し始めたらしいな、うんで。それからもう何の異常も起こらなくなってんけれども、うん、で、あ、もう大丈夫かな思って、まあ、じっくりもじっくり時間をとってから、うん、隣の部屋は怖かったんでね、民謡にしながら、そのチキトをずっとガチャンと閉めて、うん、で、やっとその、寝ようという気になったんやけれども、怖いから、伝統とテレビはね、もちろんそのつけたまま、ね、うん。うん。まあ、言うて、まあ、そういう話なんやけどね、それ以来、まあ、怪奇な、変な体験はしてないんやけれども、うん。死という、字の中に現れて、泣いてるように悲しそうな、ふうに目に、両手を当てた女は一体何やったんやろうな、というふうに今でも気になるという、よ、うん。その口っていう意地が何を意味してるんですかね。わかね、これもね。そうねもっとわかりやすくね、同じアピールするなら。メッセージ送るんだからね。メッセージ送れるといいんだけどね。<笑>微妙なところが嫌だ、嫌らしいですね。そうそうそう。あとは自分で考えようという。うん、あのまるで投げやりな。そうですね。まあ、それでもね、その精一杯のアピールなのかもしれないんだけどね。何ねそれがヒントなんやろうけどな。気になるね。想像的にはね。うん。なるほど。ああ、そんな話ですわ。うん。あれ、ワッキーとリュウスケ二人ずつやったの、はい、やってくれたの話。やりました。いや、そうです、やりました。はい。ワッキーはやった。ワッキー、眠そうだね。え<笑>え。当てられると思ってなかった感じじゃないいえ、大丈夫です。<笑>なんか、それ鼻声になってるよ。<笑>え鼻声になって、うん。眠たいんじゃないのじゃあ一応行きましょうか。かませてください。あの、で例のほら、あの、袋がいてさ、で、こう、上向いてくっちゃけてたら、袋のうんこ口に入っちゃったって話あったじゃん。いや、怖いけど。<笑>それも直球でもバレてるじゃないですか、<笑>怖い。ないわ。<笑><笑>なんかやって。え<笑>うん。あの、<笑>いや、なんか物件続くな。バカなことぶそれを何かやってって。<笑><笑>あの、これもですね、海外の話だったんですけど、うんうん、えー、ロサンゼルスの郊外の方ですね、あの、うん、ノースリッジって大事、まあ、あの、大地震がかってあったところなんですが、その近くに、あの、実は住んでた時がありまして、仕事をしながらですね。うんうん、で、パサディナの方って、まあ、そこがちょうどノースリッジから、うん、もう少し内陸の方に、あの、うん、行ったところにある町なんですけど、うん、そこの、あの、大学に通ってる友達とルームシェアをして、うん、で、まあ、ちょっととある郊外のところで、住もうよっていうことで、えー、アパート探しに行ったんですね。うん、で、まあ、あの、男同士だったのと、うん、まあ、できれば、あの、トイレやら、バスルームやらっていうのは、うん、あの、一つのところをシェアするのは嫌だよねっていうのが、やっぱりあって、うん、で、それぞれの部屋に
、あの、ちゃんとバスルームがしっかりついてるところがいいよね、とか言いながら探したら、実はあったんですよね。今にしておけばよくあったなと思うんですけど、そんなような作るところは。うん。で、まあ、そこは、いわゆる 2LDK みたいな感じなんですよね。リビングがあって、で、それぞれの部屋があるんですが、で、ちょうど一部屋空いてるよ、と。で、行ったらまあいい感じなんでそこを決めました。で、住み始めたんですけども、ある日ですね、あのまあ当然向こうは学生だし僕は仕事をしてるので、あの、だいたい時間、あの行動する時間がまあバラバラなんですよね。で、しばらくすると全然こう、会話をするようなことがなくなって、で、そういえばここのとこ、彼とも話してないなとか思ってたんですよ。ちょっとなんか、時間見つけて元気とかなんかそういう、ご、それこそご機嫌伺いでもちょっとでもし,しといた方がいいかななんて思ってた時に、うん、急に隣の、まあちょうど、あの、寝室自体は扉、あの、廊下を挟んで真向かいに扉があったので、うんうん、その扉がカタンってこう落として、で、パタパタパタっとこうリビングに行く音がしたんですよね。ああ、なんかそんなこと言ってる間に出てきたじゃないかと思って。うん、えまあ、どうせ多分、あの、休憩にお茶でも飲みに来たんだろうから、うん、まあ、そういう、それぐらいの間だったらちょっと話するかなって、うん、ちゃんと僕も扉を開けてみたんですよね。うん、そしたら、真っ暗げなんですよね。あれさっきは出てったよなってこう、リビングの方、真っ暗げのリビングの中をこう伺ってたら、目の前の扉がガチャッと開いて、うん、あれ、脇さんどうしたのって言うんですよ。あれ、お前、出て行かなかった、うん、リビングの方に行かなかったっけって言ったら、うん、いや、全然ですって、脇さんが扉開けたんで、ああ、どうしたのかなと思って、僕も今開けたんですって言うんですね。うんうん、で、あれだ、うん、って。で、なんかそういうのが続くんですよね。僕は、あの、仕事、まあ、休日で、部屋でこう、ゆっくり寝てて、そうすると、リビングの方で、こう、ガサゴサやってるんですよね。ああ、やつもいるんだ、今日、なんて思い、思いながら、うん、ご飯でも食べようと思って、こう、行くと、いないんですよ、やっぱり。で、あれと思いながら、出かけに、あの、駐車場まで降りていくと、そいつの車はもうすでにないんですよね。うんうん。うん、なんだこれって思ってたんですが、うん、まあ、そう、そうこうしてる間に、もう僕も、あの、日本に帰ることになって、うん、っていうのは、あの、まあ、先ほど、先ほど話した学生の時に一度日本に帰って、就職先見つけてまた向こうに行ってるんですよね。うん。うん、まあまあ、あのー、また別に日本で就職先見つけたもんでそろそろ帰りますって話になったんですけども、うんうんうん、そういう時にあの、まあ、僕の荷物は売れるものは売ろうよっていうような話で、うん、あの、まあ、大きいアパートだったもんですから、いろいろこう声かけたり、あの、フォーセールとかこう張り紙出したりなんかしてたんですね。うんうん、だからうちの住んでたアパート、うん、あの、部屋の、まあ、ちょうど、うん、あの、中庭を挟んで真向かいの、あの、家が、いろいろこう、子供用にって、こう、電気スタンド買ってくれたりとかしたんですよね。うん、で、よかったら、もうちょっと、見たいんだけど、顔、あの、部屋に行っていいかしらってこう言うので、うん、ああ、来てください、ねうん。どこなのって言うから、ああ、すぐ真向かいのとこですよ。って話をすると、うん、ああ、あの人死んだとこねって言うんですよ。うわ,うわ<笑>えと思って。で、それはあのー、僕のルームシェアしてた友達が聞いて、うん。急いで、いや、わけさん、やっぱ、なんかあったわ、ここって帰ってくるんですよね。うん。<咳>どうしたのよって言ったら、いや、実は今、こう、こういう話が聞いたと。うん。あ、ちょっと管理人さんに話聞きに行こうや、って言って、うん。うんあの、二人で管理人さんのとこ行ったんですよね。うん。じゃあ実は、あそこ人死んだって聞いたんだけど、ったら、ふわっと顔色が変わってですね。うん。誰から聞いたって言うんですよ。うん。いや、まあ、うん、あの、真向かいのね、住人だけど、別に、あの、クレームをつけに来たわけじゃないんだっていう話で。うん。うん、<笑>とこう、あの、今までなんとなくおかしいなっていう感じたこともあったもんだから、う
、うん、あの、こういう話聞いたんで確認したかったんでね、ってこう、まあ、和やかに聞いたんですよ。うんうんうんうん、そしたら、僕らがちょうど入る前なんですよね。うん、あの、かなり、股間の男性と、その、おっさんって、こう、親子で、そこに住んでたらしいんですけど、うんうんうん、その、お父さんの方が、リビングで寝てる間に、どうやら死んだようなんですよね。うん、それで、うん、その、お父さんが、まあ、亡くなったのをきっかけに、その息子さんもそこを引っ越して、どっか行ってしまったらしいんですが、うん、で、ちょうどその、それで空き部屋になって、すぐ僕らがそこに引っ越したらしいんですね。ああ、なるほど。えー、はい。まあ、今でもあそこって、その人住んでんだなぁと思いながら。うん、<笑>あなたも負けず劣らず引きが強いね。<笑>だから向こうにいるときは結構そういう意味ではそういう物件に当たりましたね。うんうん、まあ多いからな、確かにな、うんうん。少なくはないよな。やっぱり事件の起こる頻度も高いしね。そうですね。なるほど。嫌だね。うん。うん。そうやな、うん。あの、メッセージになるのかどうかわからへんけど、あの、実はね、うちのあの、母親、おばあちゃんやねんけどね。うん。これがあの、一、えー、二月の初めにちょっとあの、こけて骨折してね、足。うん、で、まあ、入院してるんよね。うん。手術して。で、毎日まあ、見舞いに行ってるんやけどね、その、割にしっかりしたおばあちゃんやったけど、まあ90歳なんやけどね。うん。あの、入院してからね、妙なこと言うんや。で、それはね、あの、自分の、うちの親父もそうなんやけど、親父もとっくに死んでるんやけどね、何年か前に。うん、親父とか、あの、親戚の兄弟とか、もう死んだ人何人かが、うん。その病室にね、来てるいうね。ああ、やだな。うん。え、いや、おばあちゃん、それ、夢やで、と。うん、おばあちゃん、夢見て、それと、その現実とかがもう、ごちゃになって、そういうふうに、あの、昔の亡くなった人のことを思ってるから、そういうふうに見えるやで、っていうふうに、ちょっとその、認知が来てたのかな、と思って言うてたらね。うん、うん。いやいや、あの、あの人はもう2年前に死んでるし、あの人は10年以上前に死んでる。はっきりと覚えてるわけね。な、その。わかってるんや。うん。で、だから、それは実際に生きた人間じゃないというのもわかってるけれども、うん。病室に来てると。で、こう、じじいと見てるとかね。で、おばあちゃんそれ、その来てはるとして、おばあちゃんそれに対してなんか喋ったりすんのって聞いたら、いや、これ喋ったらあかんと思うから私はもう無視してるんやとかね。うん、いうことを最近、行くたんびに言い出しとんねん。で、今日も誰さるか、今日も行ってきてんけど、今日もその親戚の誰さるさんがいてたとかね。うん。うん、これは、そやから、あの、なんていうかな、もう90歳やたらもうね、いつ亡くなったかしくない年なんやけれども、うん、そういうあの世から、もうそろそろ、うん、来たら、兄弟やし、来たらどうやというふうに、こうお誘いはあるメッセージなのかなと、なんとなく冷静に考えるとね、そんな風にも見えないことはないなという感じだね。ある程度年齢いったらそうやって見れたりする人っていますよね、おじいちゃんは。だからなぁ。なんか話、そういうの聞いたりしますけどね。だけどでもね、年齢がいくことによって、ね、なんかそれが見えてくるっていうことではないと思うんだよね。やっぱりなんか、うん、そういった種は持ってたんだよね。きっかけをね。うん、きっかけをね。うん、なんか、目の手術したおばあちゃんが、そう見て、うん、その病院の方から聞いてるんですけど、うんうん、なんかね、目の手術をして、ね、よく見えるようになったですよ。先生ありがとうございますって言ってて。うん、最近ね、死んだおじいちゃんおばあちゃんもよく見えるんですっていうふうにやって。ちょっと待ってください。よろしくしたって感じに、死んだ、死んだ自分のおじいちゃんおばあちゃんが、相手見えるんやって。それよく見えていいものと悪いものがあるんだろうね。<笑>どう突っ込んでいいかわからんかったって、マジマジがどうしようか思ったんやって。<笑>なるほどね。いや、ウーコクさん、それあの、さっきのばあちゃんの話なんですけどね。うん。今はどうされてるんですか、ばあちゃん。今は病院。病院
。うん。ずっと入院して。もう、最低でも、1ヶ月、2ヶ月は入院せなあかんやろね。うん。うん。あくまでも足で入院されてるんですよね。そうや。うん。うん。うん、そっか。何かきっかけでも見えるようになったのかもしれないですね、やっぱり。うーん。うん。あの、入院する前からね、時々その、一緒におじいちゃんと二人暮らしさせてたよな、近くで。うん。うん。あの、団地の一階部分でね。で、その時のおじいちゃんが二年前、三年ぐらい前に亡くなって、で、おばあちゃん寂しくないかって言ったら、うん、あの、なんか、寂しくないよ、みたいなこと言ってね。これから自由に自分の好きなことできるわ、みたいなことを言ったりしてて、あ、それはよかったね、みたいなこと言ってたけども、うんうん、あの、入院するね、半年ぐらい前から、あの、部屋の中でおじいちゃんよう見るんや、みたいなこと言い出してたな。うん、うん、えー、それどういうことそ,それこそ本当にあの、夢見てるやん、思っててね。やっぱりおじいちゃんがな、さっきも、あんた来る前に、あの、風呂からタオルだけ巻いて出てきて、寒い寒い言いながら自分の部屋に入っていきはったんや、とかな。うん、もうそういうことを、なんか、あたかも普通のように喋ったりすんねんね、うん。うん。で、それはもう、俺としては、息子としては、おじいちゃん、それはもう亡くなってるし、おばあちゃん、それ分かってるね、とか分かってる。でそうけど、それ来たいうことは、多分それ見てるんやと。うん。で、同時やからね、あの、昼間でも、ふっと寝たり、また起きたり、しょっちゅうやってるしね。うん。だからそういうことで、その、なんか現実と夢とかごごちゃになって、夢で見たことが、その、やっぱりおじいちゃんかわいそうやな、さっき言ってかわいそうやなと思ってる気持ちがそういうふうに見せてるだけ違うか、というふうに、まあ、非常に冷静にね、こっちは、理屈っぽく言うたんやけれども、いや、そうかな、そうでもないよ、あれはっきりと見えたよ、とかね。だから、うん、いやそれは違うよ、と言ってたんけども、入院してから、そのおじいちゃんだけ話に親戚まで出てきたからね、兄弟が。うん、うんうん、やっぱり、一歩引いて考えると、あ、おばあちゃんにひょっとしてこれ見えてるんかもしれんな、という。うん、見えてるかもしれない。まあ、そういうことなんでしょうね。うん、ねえ。うん。不思議やな。その年になってみんな、こっちもわからんけどなぁ。まあ、年が関係ないけど。<笑>まあ、僕的に言うと、もうこれ以上はいいです。<笑><笑>うん、でも、昔あれだったんでしょあの、盆踊りとかっていうのは、あの世の、ね、死、う、者、ん、たちが戻ってきて、それの顔を見られへんためにお面かぶって踊ってて。そうやね。ほ、うんで、ごく普通にその、見て、あ、おばあちゃんいる。あのね、この、今年亡くなったおばあちゃんいるとか、おじいちゃんいるってのはごく昔は普通に話されて。ね言うてたもんね。ねそのね、うん、普通のね、その、一生活の一部やったみたいから、ただ今と違って昔はよくそうやって見,見る人一方ったんかもしれないですね。うん、その特定な時期とかにね。あのね、やっぱりね、その、超自然な部分と人間の生活ってのはね、やっぱりもっと身近だったんだよね。あ、うん、きっとね、そうだと思うんですね。うん。だそれ妖怪なんかの話もね、うん、まあそういうことなんだけどさ。うんうん、その妖怪の、今現在ね、その妖怪として記録に残ってるのも全てが全てそのあやかしの関係なのかっていうと、またちょっと違う非常に複雑な部分っていうのもあるんだけどね。うん。うん、でも、やっぱりね、その山の中へ入って何かその不思議な気をもらったりであるとか、うんうん、ねえ、その海へ出て何か不思議な経験をしたりとかっていうことをね、その表現、どうやって表現したらいいのかわからないから人に話す。で、その人に話した話がどんどんどんどん人づてに伝わっていって、ある日、その絵を描ける人のところに伝わるんだよ、それが。うん。うん。そこで初めてその妖怪として一つの形になっていったもんだからね。うん。やっぱりね、そういったものがね、身近にあったんだよ、昔っていうのはね。割と。受け入れてたから普通だったんだね、きっと、ね。そうそうそう。で、心の拠り所っていうのもさ、今みたいに例えばネットだとかテレビだとかっていうその情報伝達機能っていうのもやっぱりいまいちないわけじゃないうん。それとどうしてもその人と人とのつながりによっていろんな情報のやり取りっていうのなされてたわけで、うん、そういうための場っていうのもやっぱり今以上にたくさんあったわけ。うん、うん、そうね。だよね。だその、その日本においての例えば近所付き合いっていうのももうその戦後、ね、戦中戦後のその隣組以降どんどんどんどん連れてきてるわけでさ。うん。うん、だからなんかこう、なんて言うんだろうね。だから、心霊写真だとかなんとかって言って、そういったそのメディアになんか訴えかけてる部分が増えてるような気がするよね。うん
例えば、まあ、今回するネットラジオであるとかさ、なんかそういうところに不思議な音を混じらせてみたりとか、うん、うんうん、いう部分だって、これはもともと本当は人間が山の中とか海で聞くべき音だと思うし、ね、うん、ですかね。うん、なるほどね。そうそうそう。うん。だからそれがそういう、うん、機能をどんどんこう人間自身が塞いでいくっていうのかな。うん。うん。そういうのをね、自ら塞いでいくことによって、うん。うん、そういう場を失ってってるような気がするね。うんええー、こと言うなぁ。たまにはね。うん。うん、だから今、まとめにかかろう、かかろうとしてる。<笑><笑>ちょっと聞いてなかったらもう一回言ってもらって。いやいや。<笑><笑>意地の悪いことない<笑><笑>そうやなぁ。あの、メッセージになるのかどうかわからへんけど、あの、実はね、うちのあの、母親、おばあちゃんやねんけどね。うん。それがあの、一、えー、2月の初めにちょっとあの、こけて骨折してね、足。うんうん、で、まあ、入院してるんよね。あらうん。手術して。で、毎日まあ、見舞いに行ってるんやけどね、その、割にしっかりしたおばあちゃんやったんやけど、まあ、90歳なんやけどね。うん。あの、入院してからね、妙なこと言うんよ。で、それはね、あの、自分の、うちの親父もそうなんやけど、親父も特に死んでるんやけどね、何年か前に。うん、親父とか、あの、親戚の兄弟とか、もう死んだ人何人かが、うん、その病室にね、来てるよ、ね。ああ、やだな。うん。え、いや、おばあちゃんそれ夢やでと。うん、おばあちゃん夢見て、それとその現実とかがもうごちゃになって、そういう風に、あの昔の亡くなった人のことを思ってるから、そういう風に見えるやで、ね。っていう風に、ちょっとその、認知が来たのかな、と思って言うてたらね。うんうん、いやいや、あの、あの人はもう2年前に死んでるし、あの人は10年以上前に死んでる。はっきりと覚えてるわけね、な、その。わかってるんや。うん。で、だから、それは実際に生きた人間じゃないというのもわかってるけれども、うん、病室に、来てると。で、こう、じじいと見てるとかね。で、おばあちゃんそれ、その、来てはるとして、おばあちゃんそれに対してなんか喋ったりすんのって聞いたら、いや、これ喋ったらあかんと思うから私はもう、無視してるんやとかね。うーん。いうことを最近、行くたんびに言い出しとんねん。で、今日も誰それか、今日も行ってきてんけど、今日もその親戚の誰それさんが、いてたとかね。うーん。うんこれは、そやから、あの、なんていうかな、もう90歳だたらもうね、いつ亡くなっておかしくない年なんやけれども、うん、そういうあの世から、もうそろそろ、うん、来たら、兄弟やし、来たらどうやというふうに、こう、お誘いはあるメッセージなのかなと、と、うん、なんとなく、冷静に考えるとね、そんなふうにも見えないことはないな、という感じだね。うんある程度年齢いったらそうやって見れたりする人っていますよね、おじいちゃんとか。だからなぁ、うん。なんか話、そういうの聞いたりしますけどね。あったやろ、うん、でもね、年齢が行くことによって、ね、なんかそれが見えてくるっていうことではないと思うんだよね。うん、やっぱりなんか、うん、そういった種は持ってたんだよね。きっかけをね。うん、きっかけをね。うん、なんか、目の手術したおばあちゃんが、うん、見てその病院の方から聞いてるんですけど、うんうん、なんかね、目の手術をして、ね、よく見えるようになったんですよ、先生ありがとうございますって言ってて、うん、最近ね、死んだおじいちゃん、おばあちゃんもよく見えるんですっていうふうにやって、ちょっと待って、目の手術した後に、<笑>死んだ,死んだ自分のおじいちゃん、おばあちゃんが、最近見えるんやって。あそれよく見えていいものと悪いものがあるんだよね。<笑>どう突っ込んでいいか分からんかったって、マジで言われて、どうしようか思ったんや。<笑>なるほどね。いや、ウーコクセイさんもそれ、あの、さっきのばあちゃんの話なんですけどね。うん。今はどうされてるんですか、ばあちゃん。今は病院。病院。うん。ずーっと入院して。うん、もう、最低でも、1ヶ月、2ヶ月は入院せなあかんやろね。うーん。うん。あくまでも足で入院されてるんですよね。そうや。うん。うん。うん、そっか。何かきっかけでも見えるようになったのかもしれないですね、やっぱり。うんうんあの、入院する前からね、時々その、一緒におじいちゃんと二人暮らしさせてて、な、近くで。うん。うん。あの、団地の一階部分でね。で、その時のおじいちゃんが二年前、三年ぐらい前に亡くなって
。で、おばあちゃん寂しくないかって言ったら、うん、あの、なんか、寂しくないよ、みたいなこと言ってね。これから自由に自分の好きなことできるわ、みたいなことを言ったりしてて、あ、それはよかったね、みたいなこと言ってたけども、うんうん、あの、入院するね、半年ぐらい前から、あの、部屋の中でおじいちゃんよう見るんや、みたいなこと言い出しちゃったな。うん。うん。ええー、それどういうことそ,それこそ本当にあの、夢見てるやん、思っててね。やっぱおじいちゃんがな、さっきも、あんた来る前に、あの、風呂からタオルだけ巻いて出てきて、寒い寒い言いながら自分の部屋に入っていきはったんや、とかな。うん、そういうことを、なんか、あたかも普通のように喋ったりすんだよね、うん。うん。で、それはもう、俺としては、息子としては、おじいちゃん、そらもう亡くなってるし、おばあちゃん、それ分かってるね、って分かってる。で、そやけど、それ来た言うことは、多分それ、似てるんやと。うん。で、同時やからね、あの、昼間でも、ふっと寝たり、また起きたり、しょっちゅうやってるしね。だから、そういうことで、その、なんか、現実と夢とかがごちゃになって、夢で見たことが、その、やっぱりおじいちゃんかわいそうやな、さっき言ってかわいそうやなと思ってる気持ちがそういうふうに見せてるだけ違うかというふうにまあ、非常に冷静にね、こっちは、理屈っぽく言うたんやけれども、いや、そうかな、そうでもないよ、あれはっきりと見えたよとかね。だから、もう、いや、それは違うよと言ってたんやけども、入院してから、そのおじいちゃんだけ話に親戚も出てきたからね、兄弟が。うん、やっぱり、一歩引いて考えると、あ、おばあちゃんにひょっとしてこれ見えてるんかもしれんな、という。うん、見えてはしない。まあ、そういうことなんでしょうね。うん、ねえ。うん。不思議やな。やその年になってみんな、こっちもわからんけどな。うん。まあ、年が関係ないけど。<笑>まあ、僕的に言うと、もうこれ以上はいいです。<笑>でも昔あれだったんでしょあの盆踊りとかっていうのは、あの世の、ね、死んじゃった人が戻ってきて、それの顔を見られへんためにお面かぶって踊ってて。そうやね。うん、でごく普通にその見て、ああ、おばあちゃんいる、あのね、この間で殺しなくなったおばあちゃんいるとか、おじいちゃんいるってのごく昔は普通に話されて。ね、言うてたもんね。ねそのね、普通のね、その一生活の一部やったみたいから、だから今と違って昔はよくそうやって見,見る人をいっぱいおったんかもしれない。うん、そ特定の時期とかね。あのね、やっぱりね、うん、その超自然な部分と人間の生活ってのはね、やっぱりもっと身近だったんだよね。あ、う、あ、ん。そうだ、ん、と思うんですね。うん。で、それ妖怪なんかの話もね、うん、まあそういうことなんだけどさ、うん。うん。その妖怪の今現在ね、その妖怪として記録に残ってるのも全てが全てそのあやかしの関係なのかっていうと、ま、たちょっと違う非常に複雑な部分っていうのもあるんだけどね、うんうん、でもやっぱりねその山の中へ入って何かその不思議な気をもらったりであるとか、うんうん、ねえその海へ出て何か不思議な経験をしたりとかっていうことをねそれ表現どうやって表現したらいいのかわからないから人に話すでその人に話した話がどんどんどんどん人づてに伝わってってある日その絵を描ける人のところに伝わるんだよそれが。うんうんそこで初めてその妖怪として一つの形になってたもんだからね。うん。やっぱりね、そういったものがね、身近にあったんだよ、昔っていうのはね、割と、うん。受け入れてたから普通だったんですね、きっと、ね。そうそうそう。うん、で、心の拠り所っていうのもさ、今みたいに例えばネットだとかテレビだとかっていうその情報伝達機能っていうのもやっぱりいまいちないわけじゃないうん。するとどうしてもその人と人とのつながりによって、いろんな情報のやりとりっていうのなされてたわけで。うん、そういうための場っていうのもやっぱり今以上にたくさんあったわけ。うん、だよね。だその、その日本においての、例えば近所付き合いっていうのも、もうその戦後、冷戦中戦後のその隣組以降、どんどんどんどん連れてきてるわけでさ。うん。うん、だからなんかこう、なんて言うんだろうね。だから、心霊写真だとかなんとかって言って、そういったそのメディアになんか訴えかけてる部分が、うん増えてるような気がするよね。うん。うん。例えば、まあ、今回はそのネットラジオであるとかさ、なんかそういったものに不思議な音を混じらせてみたりとか、うん。うん。いう部分だって、これはもともと本当は人間が山の中とか海で聞くべき音だと思うしれないですからね。うん。なるほどね。そうそうそう。うん。だからそれがそういう、うん、機能をどんどんこう人間自身が塞いでいくっていうのかな。うん。うん。そういうのをね、自ら塞いでいくことによって、うんうん、そういう場を失ったってるような気がするね。うん、ええー、こと言うなぁ。たまにはね。うん。だから今まとめにかかろうとしてへん。<笑><笑>ちょっと聞いて。
聞いてなかったらもう一回言ってもらっていやいや,いや<笑><笑>意地の悪いことない<笑><笑>あのー、まあちょっと時間がね時間なんでちょっとあのー、最後に告知をさせていただければな、うん、はいはい、はい、えいいですか、はい、えっ、ー、とまあ直近から言いますと明日ですはい<笑>もう今日でしょ今日,今日、今日、今日、これがね、うん、もうあの、ちょっとソールドになってしまってるんで、えー、えー、北野誠さんのお店で、ワインバーテラーで、うん、その新ファンキーアワーっていう、その誠の、あ、そう、それで思い出したんですけど、その電友社のね、そのサイトの方にですね、えー、ファンキーさんはその新ファンキーアワーの方に行ってしまって、今までのファンキーアワーはもうやらないんですかみたいな、問い合わせが結構来てるみたいな。<笑>うん<笑>しかもなんかその対抗してるみたいにこう思ってる人がいるみたいなので、うんうん、<笑>全くそういうことじゃないんで、うん、だから別,別なコンテンツとしてあくまでもこう解決したものなんでね、うんうん、決してなんかそれがその対抗してるであるとか、か期待してるであるとかっていうことは全くないことなの、それはナンセンスなんで、そういう心配はいけません、大丈夫です。うん、この来,の来年になったら、新新新ファンキーアワー。<笑><笑>それで、えー、今日あり,ありますね。で、その次がですね、3月3日の目黒の会。これも申し訳ないです、ソルトになります。で、3月31日の、えー、大阪堀江の会。これもソルト。ああ、すごいなぁ。えー、堀江の会はですね、今回実は100人オーバーになってます。おぉ、すごいな。うん。えー、中はパンパンです。すごい。あうん。まあ、あれやなぁ、ちょっと俺、あのー、キャンセル待ちにしよう。いや、ちょっと<笑><笑>それ、演者がキャンセル待ちしてるの<笑>誰を入れようとしてるんですか<笑>で、そうなんですよ。あの、目黒の方もね、ちょっとパンパン。まあ全部パンパンになってしまいます、うん。っていう、3月に関しては3月3日と3月31日。うん、で、4月に入りますとですね、今度は4月の14日に、えー、ワッキー、ねはいうん。ワッキーの地元であるクッチャン。クッチャンの関係。14日にあるのは買いとかなきゃいけないですね。で,すねはいうん、で、その次の日はですね、そこからちょっと足を、えー、中央の方に伸ばしまして、札幌で、うん、うん、とやります。いいですね。札幌のね、スリラーナイトっていう階段パブ。ああ、そこね。あ、そうなんやってるとこね、365日階段やってるんですよね。そうそうそうえー、行ってみたい。そうすごいな、そのとこあんねんな。まあ、頭おかしいなっていうぐらいすごいですね。でも、あの、板子さん口悪いよ、最近。<笑><笑>すごいと思うよ。三百六十でしょ<笑><笑>でもね、うん、本当にね。しかもね、うん、しかもだよ。俺まだ知ったことないからさ、うん、なんとも言えないんだけど、実は、イタコさんが大好きな、うん、あのキャンドルの女の話あるでしょおいおい。どうもね、まあ、ほ,ほぼ間違いなく、そのビルだと思います。おぉ。へぇー。おぉ、うん。このビルにそれがあるんですかそうそうそう。もう最高の配数はちょっと違うんだけど、うん。配数はちょっと違うんだけども、間違いなくそのビルだと思います。えぇー、すごい。そこにたまたま作ったんだ。ないそうそうそう。うん。いやー、あれって、アミさん、365日、本当にやってるんですよ、毎日。面白いですね。うん、そうすごい心の出ですよ。今年夏行こうよ、一緒に、北海道。ああ、行きたい。ですね。そう、フラモ、フラモする。ちょっと俺、マスクかぶって、ちょっと、あれ、あの、階段ありえないのね、道場破り。<笑>そのリスがあの、通りすがりの。転<笑>したらマスクかぶる意味ないですよ、ね、<笑>そうそう。そうそう。そうそう。<笑><笑>面白いおっちゃんやね。読んだところでね、謎のマスクマンが出るってことをしてる。<笑>だから、もうマスクかぶっても声聞いたらすぐわかるわ。いや、階段階やると、謎のマスクマンが乱入してくると。いや、僕の、階段ライブにも謎のマスクマン多分来てたんかもしれないですけど、マスクの顔もイタコさんでしたよ。<笑><笑>あれ、脱いだらちゃう顔あるとあったんですよ、本当は。脱いでも多分イタコさんやった。イタコさんは僕ですかね。<笑>でね、えー、これが4月の15日なんですけどね。ここまだまだ。14、15ってあるわけですね。2日で。14、15で。はい、で、ね、9で。はい。ですね、うん。それでね、えっ、ー、と、くっちゃんの方はね、まだちょっとはっきりしたこのファミリーライブの方はまだはっきりしてないでしょあ、そうですね。今、鋭意調整中で。一応、ねえー、この、本ちゃんのライブの前に、ファミリーライブをなんとか開催できないかということで。うん、あ、いいですね。は
言いますとりあえず、うん。あの、俺は、その、こっちあたりで、なんか、あの、美味しいもんが食べれれば OK なんです。ハスベンの煮こごりが。あ、それ待ってよ。な、なんなんすかそれ。あ、えい、えい、えい。えい。えい。あ、甘そう。うわ、うん、これをね、煮込んでね、一日置くんだよ。それとね、こう、プルプルが煮こぐりになる。はぁ、あ、最高にうまい。ね。はい。そう。で、えー、っとですね、そっから、5月、6月も、ぼちぼちいろんなちょっと予定が入りかけて。ああ、すごいね。で、うん、8月はですね、えー、8月の、えー、11日がこれフラモの会。うんうん、ね、フラモの会がありまして、同じその8月25日が文語別府の会。はいはいはい。まあ、ほぼその日にちが決まりまして。うん、もう決定なんですね。決定ですね。という形で、またあのー、だいたいね、こう定例ライブ、うん、だいぶこう固まりつつあるなと。うんうん、それで、今年はですね、ちょっと稲川さんとの課題もいろいろ取っていこうかなと。うんうんうんはいで、その新ファンキーアワーっていう部分の動きが非常にこう活発になってくるんですよ。うん、で、ここには、そのイタコさんにもちょっとお話してあったんですけど、イタコさんにもちょっとゲストで、はいはい。ただいてやってみたいなと、はいはいうん。で、ウィンチャーの出番ももちろんちょっと考えてあります。で、定番のこちらのファンキーアワーとの絡みっていうのもこう濃密に作っていきたいなっていう部分です。うんうん、で、今回は明日、明日じゃない、今日のそのテラのライブにはですね、まず第、うん、第ゼロ回目の、うん、え、新番のライブ版という形でやるんだけど、うん、これゲストはビボさんなんですよ。ああ、うん。うん。で、そのね、わかんないの、その新ファンキーやわと旧ファンキーやわの、その、旧か、なんていうかな<笑>コ、コンセプトの違いみたいなのあるわけあのね、これ、うん、新ファンキーやわの新はね、あの、誠って書くんですよ。誠。誠。ああ、新のね。はいはいはい。そうそうそう、新ファンキーやわ。別に、だからこれが嘘じゃないんですけど、うんうん、そういうことじゃないんだけどね。<笑>うん、こっちはあくまでもそのファンキーアワー本舗という形でやってるじゃないですか、うん。でね、今ね、ネトラジのそのファンキーアワー系列のネトラジが今度関東の方が立ち上がるんですよ。へぇー。へぇー。うん。で、これもあのー、え、チミックスさんに今ジングルを作ってもらってる最中で、うん、22日に上がってくるんですけどね。これがその関東の方もスタートするんですよ。でね、うん、いろんなその北海道の方もやりの、えー、関東の方もやりの、うん、どんどんこれが、あれしてってね、うん。で、基本的に新ファンキーアワーの方に関しては有料コンテンツになります。ああ、そうか。うん、ああ、ああ、なるほどね。うん、なんで、えー、まあそういう意味でちょっといろいろと違うコンテンツを盛り込んでやれるかなっていう。なんですよ。うんうんうん、だから、かといって、それじゃあこっちをもう、その消滅させていくのかやらないのかっていう、自分そういう質問が来てるみたいなんです、うん、そんなことは考えてないんで、うん、こっちでね、きっとやらせていただきながら、こ、うん、ことやっていこうということなんです。うん。うん。あの、僕と、僕の方としては、例のその、海山地方自治体で集まってくれた人たちが、寄せてくれた、その怖い話、海山であるとか、うん、そういったものをですね、一つちょっと形にきちっと残るような形でやる。うんうん、うん。っていうのをすごくちょっとこう、思ってましてね。うん。今現在、まあ、これはそういう、まだあの、あくまでも相案、僕の中でのあの、案でしかないんだけども、うん。今現在僕の、その、今まで体験したか、あの、代表的な、チョロのうるさいよ。<笑>うん。はい。その、代表的な話からまず始めて、いろんな、あの、ね、ラジオのドラマを今ね、ちょうど、ん、見た通り、ちょっと作ってってるんですけど、うん、これ今はまずこう取っかかりですからもちろん僕の方からやらせていただいてるんですよ。うん、うん。でもね、話の内容であるとか、また例えばその本当に、これはいいなと思うものに関しては、今後はね、うん、例えば僕のじゃなくても、その寄せられたものの中であるとか、または、うん、うん。あの、ご国際さんの話だと、いたこさんの話であるとか、うん、話であるとかっていう部分でも、どんどんそのドラマ化していければなっていうのがあるんですよ。うん。うんうん、だこれね、本当にね、あのー、実際にこの階段の、えー、まあ、体験談をね、そのドラマのにあたってね、うん、やってみてね、感じたことなんだけどね。うん。本当に面白い。うん。そうだね。それはわかるわかる、うん。これ終わったらアミちゃんにちょっと聞かせるからね。あ、う、あ、ん、なるほど。おおいいなうん。なんでね、ぜひ、ちょっとこれはね、あの、期待してください。うん。みんなでね、楽しめるものにしていきたいんで、うん、僕、そうだね。うん、僕自身、僕一人だけどうにかなろうなんてことは全く考えてない。みんなね、うん
楽しめないとね、意味がないんで。そう。階段をね、いろんな形で楽しんだらええと思うわ。そういうこと、そういうこと。うん。うん、あの、ドラマ化してもええしな。そういう、うん、こういうなんか、あの、ザクバラな階段、雑談大会でもええし。うん。本格的なな。うん。うん。やつでもありやし、朗読もありやし、もういろんな形で階段というネタを楽しめたらええと思うね。うん、うんうん。そうだね。本当にそうです。うん。これ、ワンキーさん、その情報っていうのはどこ見ればいいんですかえっ、ー、とね、情報これ,これね、ワンキーさんの,ファンあのオフィシャルサイトかなあのね、あのオフィシャルサイトはね、今ワッキーがやってくれてるんですけど、オフィシャルファンサイトです、ね。オフィシャルファンサイトとして立ち上がってるもんで、ね、そこに全ての情報があるんですかね今のその何日にどこでやるとか。うん。あの、階段ライブのことに詳細に関しては全部ここに上がってますね。ちょっとバッキー割り、こう、掲示板にちょっとその、あの、はい、あれ、あと上げてあげて。はい。ああ、ああ、そうだ、確かにあれ。今見ましたけど、そうだ、全部がありますね。うん。入って入ってる。まあ、あの、可能な限り。あ、そうですか、入って入って情報いただければ載せようとしてます。8月11日も入ってますもんね。うん。という感じなんですね。だから、本当にね、ちょっとこれから、これからね、いろんなものがスタートしますよ。うん。これ面白い方向に行けると思いますね。で、これはもう僕らだけではなくて、いろんな、何回も言ってる通り、あくまでもね、うん、一つの基本コンセプトっていうのは、その、ファンキーアンに関わる部分だけではなくて、いろんなその階段語りの人たちが階段を語れる環境を作っていきたいっていうところがあるんで。うんああね、そうやね。うん。だから本当はその垣根を全部取っ払ってね。うん。階段やってる人たちっていうのは全部が全部こう、横、横一線で楽しくやれるのが一番なんでしょう。うん。うん。そうなんです。うん。本当それは本当にそう思ってるんでね。そうそうそう,そう。うん。で自らその垣根を作ろうとしちゃうと、いくらでも垣根が高くなるんで。うん。うん。でも、その垣根を取っ払うのも自分だからね。うん。うん。うん。ね。そうですよ。これなんかでも卵の話をドラマ化してほしい。<笑>いや、これは面白いんじゃないですかあのー、いや、本当にこれは面白いと思うよ。ごめんなさい。これにあの、ほら、例のあのー、国際さんの代表的な、ねあ、代表的な、ほら、あの、例の、ケリーズリの、そう、あれだって面白いと思うし、ドラマ化しようとできるなあでも。うん、いろんなあれがありますよね。で、本当にね、今回もね、もう本当海外から聞いてくれてる方々もちょっといるみたいで。うん、うん、アメリカから聞いてます、ねね。あれですからね、あの、今年もいろんなところで会談イベントすごいですからね。なんか面白くなりそうですね。すねうん、いや、もう2月でもすごいですよ。うん。ね、もうだってこの去年と比べたら、1月2月、去年と比べてもすごい今年はすごいから。うん。この本とか入れたらものすごいね、ちょっと。今年はなんかいろんな意味、いろんなところ盛り上がってくると思いますよ。ね、そうだね。これはちょっとすごいな、今年は。八、うん、8月になってどうなるかと思って。でもね、うん、やっぱり俺、この前からちょっと言ってる通りね、階段をね、二次用にしちゃダメですよ。ダメダメ。ダメダメ。これやっぱり階段っていうのは非日常にあるからこそね、面白い。うんうん、あでも、ワキさんね、多分分かれてくると思いますよ。もうね、今僕の思ってるのこう流れ見てて思ってるのは、二、うん、つに分かれてきて、もっとなんていうのかな、うん、その、あの、リアルな実は階段よりも、ちょっと、もうちょっとこう行って、うん、もっとゲートしての階段になってくる人が出てくるんちゃうかな。うんうんうん、そう、二つに分かれてますよ、うん。すごくリアルな方の話す人たちと、うん、そうじゃなくて、もっとこう芸的なね。うん。なんかこう二つに分かれるから、うん。まあ、ちょっとね、違う、うん、この次の段階に行くんちゃうかなと。うん。だって今あれですからね、本当あの、クラブでやる時代ですからね。うんうんうん。階段を。クラブでやるんですよ。うん、お姉ちゃんのいるクラブじゃなくて。うん。うんうん<笑>うん、これもちょっとすごいですよ、ちょっと。うん。そうだね。うん。うん、ワクワクしますね、今年は。うん、そうだね。階段マニアにたまらない。うん。うん、ただし、ここまで出ると、その、まあ、言い方悪いけど、消えていくのも出てくるんじゃないうん。大変じゃうまあ、それはそれでしゃあないな。うん。<笑>すごいです、うん、でも、あの、消える、消えないっていうのは、あ、もうやめたって。っていうのはもうそれは個人個人の考え方であってね、うん、その周囲から何かの形でその抹殺されるってことってのはないと思うんだよ、ね。それはないよな、よっぽど。最大のね、そうなんじゃあ、それはいけないと思うしね。秋山のメイドカフェでもやってましたからね。今、うん、<笑>ここの感じで行こうかと思って忘れてましたね。うんあの、秋山のメイドカフェ、階段絵本トークイベントって、このメイドさんが階段を読むっていう。うんうん、へぇー。うん
。うん、激しい。僕らデートも行ってですね、逆階段やったろうと思ったんですけどね、同情破りとして。<笑><笑>それいいから、それやんなくて。<笑>メイドさんを嫌がらせるみたいな。もっと小屋にしたるよ、みたいな、ね。<笑>またあのおっさん来たみたいな。<笑>まあ、いろいろ、あの、本日もですね、たくさんその書き込みの方もいただきまして、1500、今28番まで伸びてるのかな、うん、ですね。うーんと、いや、まだまだ伸びてますね。1531まで伸びましたね。で、1号、1515番になんか、あの、なんか、くだらねえのが上がったんですよ。国税局とかいう。ね、さっき言ったけど。<笑>これも、あの、人の話も、監修料もらうわけで、当たり前だよ、そんなこと。うん、監修すれば監修料もらえますよ。当たり前じゃないですか、そんなこと。ねえ、何くだらねえこと言ってるんだよ。はい、こいつはしましょうって書いてますよ。とにかくね、もう本当にあの、きっちりと、あの、そういうところは、きちっとその、ね、けじめつけてなくちゃいけないことなんで。うん、それとね、これ1528番さ、福島でもやってほしいですってあるんですけど。ああ、いいね。これね、あの、実際ね、あの、そういう要望出てるんです。うん、被災地であるとかね、そういうとこもやってもらいたいっていうあれがね、確かにあるんですよ。うんうん、でもね、残念ながらね、被災地での会談はちょっときついかな、まだ。それはね、多分ね、会談をその語る分はそういうふうにこう自己規制してるけれども、うん、意外とね、大丈夫ちゃうと思う俺。ふるさと会談はどうでしたっけやってませんでしたっけゆう、ゆうで今、東さんとかやられてる。うん。うん、福島県。あのね、ゆうはね、僕のところにね、今すごい寄せられてる話の中でね。うん。実はね、その震災に関わる話、いっぱいあるんです。あるやろうん、それはあると思います。まあ、それはね、喋ったらいかんと思うね、まだ。うん。だから、それ以外の、うん。うん。話であれば、うん。エンタメとして階段を聞いてくれるんであれば、うん。特に福島なんて、でね、あの今、うん、その大変な時期を迎えてる、少しでもその階段が好きな人が楽しめる場があればね、うんうん、そういうところでライブしてあげるのは、ありやと思うけどな、うんまあ、でも難しいのはありますよね、あの前、ほら、あの山口さん、みんたろさんとやってたほら、あそこの大メーカーって、うんねうんあの、一番メインの方が倒れられて。はいはいはい。倒れだったそう、倒れて。で、えー、倒れちゃったら、そのメインの方いいよって言ってくれてたみたいなんですけど、うん、周りの人がね、階段の女性じゃねえのって言われたら、そうなっちゃうのよ。そうなんですよ。そうなんですよ。まあ、また、ね、あの時はね、うん、まだタイミングが、絶妙なタイミングでね、そうそう。うん、そう、本当に倒れられちゃったんだよね。うん、元気に今なられたみたいなんですけど、ね、その方はね、OK って言ってたんですけど、周りの方がね、うん、どうしてもね、やっぱ階段やるからやんって言われる、うん、そういう人必ずおるよ。ね、必ず来、ねうん、てはる。や、うん、りますよね。そこら辺がちょっとね、だんだんまあ、もっとこう広がってくれば変わってくると思いますけどね。うんうん、しゃあないね、これはね。しゃあない。うん、そうだね、うん。四国にも行きたいですね。四国あたりね、やってみたいよね。うんあ,あいろんなところで、本当にちょっと。本当。うん、やってみたい。僕の地元山口もお願いします、ね。山口もいいね。<笑>うん。下関の服食いながらやりましょう。いいね。<笑>みんなで肝食って。服<笑>階段ね。そう。で、首までそれ埋めてもらって階段。ふ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、うん。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。ふ。あのね、実は、あのー、ホームページとかベルマが見てもらった人、知ってはる人も多いと思うんやけれども、うん、あのー、大間が武器物語で階段の本と CD を自費制作して出してるわけなんやけどね、うんうん。これのね、実は階段シリーズの第2弾、第2弾の本と CD をセットにして、はい、これ普通ね、あのー、本も CD も一冊大、一つ大体1575円かな税,税入れて。二、うん、つ合わせたら3150円なんですよ。うん、定価はね、えーうんで。それを今あの、第二弾に限りやねんけどもシリーズ第二弾、うんうん。本と CD のセットでなんと990円。安っ<笑>なんでそんな安いやろ安いね、えー。あのー、それで今、販売してるんですよ。で、あの、結構、あの、評判良くてね、あの、注文来てるんやけれども、なんでそんなことするか言うたらね、一つは、あの、大曲がどき物語の階段をもっと知ってほしいということが
一つね、うん。で、メルマガとかホームページに出してるやつというのは、うん、あの、点数で言うと、五つ星じゃないんですよ。正直言ってね、うんうんで。メルマガとかで投稿される階段でほんまに怖い。これは五つ星クラスやなというのは、うん、メルマガには発表してないんですよ。うんうんうんうん、で、ホームページも出してない。で、それは全部出版物に採用ということでね。うん、だからそういうやつを寄せ集めたものが、もう選ばれた100、うん、あの、何十話の中にのうち一つだけ選ばれるぐらいの確率じゃないけども、うんうんうん、そういったものを集めたのが、大間ができ物語の本と知りてないけども、うん、で、その怖さ、面白さを体験してほしい。テスト的にね、うん。今までちょっと高いな、思ってる人がいてたとしたら、二、うん、つで、セットで、たった990円言うたら、うん、これはもう買いやすい、テストでね、うんあのえー、お試しセールやないけれども、いうので、買ってくる人がいてるわけなんですよ。うん、だからそれを、あの、メルマガ読者以外にもね、あの、こういうラジオを聴いてる人にも、もしよかったら聴いてほしい、読んでほしいと思ってるので、うんもしよかったらホームページ、大間がどき物語のホームページの方にそこからリンクしてるんで、申し込みうん。送料とかどうなんですか送料はね、160円です。あの、メール便で送る。ああ、メール便でね。うん。160円でいけるんですか、今。そう。メール便はそうですよ。そうですよ。うん。A4 サイズ。だから、1150円です。うん。いいじゃないですか。あの、皆さん、ぜひね、ぜひ、うん、あの、僕も実は昔ちょっとあの、対象いただいたことありますんで。はい、<笑>そうだ、そうだ。そうそうそう,そう,そう。ちゃっかり僕が投稿して<笑><笑>。もしよかったらね。<笑>はい、はい。ぜひ、あの、ね、そういうこと。それはあれですね、うん、国際さんのサイトから見れるわけですね。うん、あの、大間がどきのサイト、あるいはメールマガジン、どちらでも大丈夫です。うん。はい。ねえ、ぜひ、あの、皆さんで盛り上げましょう。うん、よりやすいんでね、あの、うん、これは。あの、お試しでと。で、これなんでこんなことしたか言うとね、実はね、そのシリーズ第2弾がね、うん、あの、作りすぎてん。そういうパターンは。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなかったよ。言わなかったよ、言わなだいぶで持ってるのもあれやけど。まだ言うてる。次は30回目になります。<笑>基本的にはよかったんやけどね。まあ、これを、ほんまにも別にその儲ける気ないんで、もう、その階段好きな人にこれお試しセットで楽しんでもらったらええわ、思って。でも、これは下手すればそれ原価割ってんじゃないですか大丈夫なんですかもう、割ってる。そんなん考えたことないわ、あんまり。割ってるかな割ってへんかなそんな感じですわ。うん、<笑>なるほど。はい。わかりました。時間の方も、ちょっとあの、はい、いい感じで。いい感じで,ですね。はい、まあ今ちょっとあの、これ、掲示板の方にね、福島出身なんでぜひっていう方だとか、岩手でもやってお願いしますと。あ、そうやな、うん、っていう方だとか、自分も福島から聞いてますっていう。はいはいうん、ね、まあ、ありがたいですね。福島でのその吉本のお笑いライブのワンコーナーでやらせてもらったことあるんですけど、ね、今年の、はい。全然皆さん楽しんで聞いていただいて。うんうんうん。うんちょっとそれも真剣に考えましょう。はい、ねぜひ、うん、ぜひともですね、その辺も、なんとかできればいいなと、思いますね。うん。まあ、いろんなところで、いろんなあの要望が本当にたくさん寄せられるんですよ。まあ、例えば、四国で88カ所書いてある。<笑><笑>あ坂打ちしながらね。<笑>すごいね。<笑>坂打ちしながらやらないとダメですね、それもね。ね逆回りしながら。<笑>ダメダメ、坂打ちはダメ。坂打ちはもうダメだ。<笑><笑>死,の死の国になっちゃう。さあ、えー、そんなわけでございました。本日もありがとうございました。遅くまで。どうもありがとうございました。はい、最初ね、ちょっとかかりちょっとちょっと欠席しまして、そこにわざわざ、ちょっとピンチヒッターで北海道組からですね、<笑>うん、えー、ワッキー隊長と、それから、はい、リンスケと、来ていただきまして、はい、頑張りましたはい、頑張りまし、はい、ない語りで。いやいやいや,いや,いや、ない。<笑>とんでもございません。途中から乱入しましたから、ひっちゃがめっちゃしてしまったような気もするんですけど。えー、次回はまだ予定を立ってないんですが、大体、うーん、中過ぎぐらいかなという感じはしてます。ので、はい。それでね、さっきちょっと気になる書き込みがあったんですけど、うん、えっ、ー、と、どうだったかななんか、うーん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。えー、っとね、要は
、あまりにもこう商業化が活発になりすぎて、ロハで喋れないネタが多くなったりするのもちょっと複雑な気分ってあるんですそんなことないですよ。そんなことないです。うん、あの、あくまでもそれは、僕はさっきなんでそれを喋れなかったかっていうと、それはあくまでもその有料コンテンツ用に作ったものだからです。うん。うん。だからそれはもうしょうがない。うん。そこの部分、それを、そのために、それは作ってますからね。ちゃんと人件費だとか、お金をかけて作ってますから。そのための部分なんで、どうしてもここでネタバレさせて、させたわけいかないじゃないですか。うん。そうですね。うん。だから、あくまでも、あの、そんなことはないです。ちゃんとその、きちっとした形で、あの、分、う、別、ん、をつけてますんで。それは心配しないでください。今までみたいに、なんかこう、だから、有料化が始まったからって言って、出し惜しみするであるとか、うん、そういうことではないですから。うん。僕は、あのそう、ね、うん、そこまでその、ケツの穴の臭い人間じゃないんで。臭い、臭い。最後、最後、こと言ってしまいました。最後と言うなぁ。ね。じゃあ、すいません、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあまた来月。おやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。